السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ولالا وكل ولالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون يا خالق الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقد زليت بالقدم يا من له الخلق ثم ما الأمر يا صمد لولاك لم تخرج الدنيا من العدم يا واحدا ليس لي رب سواه ولا ند له يدعى كالجن والصنم يا من نلوذ به عما أحاذره يا من أناد اسمه في السلم والنقم ഏറെ ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഈ ശബ്ദം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദീനി സ്നേഹികളെ എല്ലാ രഹസ്യവും പരസ്യവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലത്തീഫായ ഹബീറായ അലീമായ ബസീറായ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത അലയുടെ വിധിവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടും കൂടെ നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്ത അല നമുക്ക് ഏവർക്കും അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ 
എന്താണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പ്രയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലോകത്തുള്ള ആളുകളെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി അമ്പിയാക്കന്മാരെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഖത്താനെ ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചു അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലിവസന്നമയും ഖുർആൻ എന്ന വേദഗ്രന്ഥവുമായിട്ടാണ് മക്കാ രാജ്യത്ത് കടന്നു വരുന്നത് ആ ഖുർആാനിലൂടെ സ്വർഗലബ്ധിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ചൊല്ലേണ്ടതും പറയേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ ഷുർക്കിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ ബിദാത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും വഴികളിലൂടെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പിശാജി സ്വീകരിച്ച ചില മാർഗങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന പല തരത്തിലുള്ള മാലകളും മൗലിതുകളും റാത്തീബുകളും അതേപോലെയുള്ള ഈ കൃതികളെല്ലാം ഞാൻ ഇത് ഈ നിലക്ക് തന്നെ തുറന്നു പറയുവാനുള്ള കാരണം ഇഷ അള്ളാ എന്റെ വിശദീകരണം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും കുഫുർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഷിർക്ക് എന്ന് പറയാവുന്ന അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അതീതകളെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി അബദ്ധ ജടിലമായ കാര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നവയാണ് മാലകളും മൗലിതുകളും അതേപോലെ ഇന്ന് ഇൻഷ അള്ള നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുത്തുബിയത്തുമൊക്കെ കുത്തുബിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച നടക്കുന്നത് എന്താണ് സത്യത്തിൽ കുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തുബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അച്ചുതണ്ടി എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അഹിൽ സുന്നത്തിൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് പകരം കയറി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സമസ്തയിലെ പുരോഹിതന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നാണ് സൂഫിസം അതല്ലെങ്കിൽ ആ സൂഫിസം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ തൊരീക്കത്തുകൾ എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ശരിയായ വഴിയുണ്ട് ഖുർആാനിലൂടെ ഹദീസിലൂടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പരിപൂർണമാക്കി പഠിപ്പിച്ചു പോയ ഒരു വഴി അതിന്റെ വിശദീകരണവും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട നബി സുനാഷ് പറയുന്നത് ഖുർആാനിലൂടെ ഇതാകുന്നു എന്റെ ശരിയായ പാത ഈ പാതയിൽ നിന്നും തെന്നി മാറിക്കൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പിഴച്ച വിശ്വാസങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂഫിസം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പല ആളുകളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൗതികതയോടുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് പരലോക ചിന്ത അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അത് ഉണ്ടായ ചില ആളുകൾ ജുഹദ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക വിരക്തി എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ മുൻകാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ജുഹദിന്റെ ആളുകൾ എന്നാണ് പറയാ അതാണ് പിന്നീട് വഴി മാറിപ്പോയി സൂഫിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിലേക്കും ചില പ്രത്യേകമായ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും ജനങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പിടച്ചു പോയ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വലിയ ഔലിയാക്കന്മാർ അള്ളാഹുവിനെ അടിച്ചിരുത്തുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച കബർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മലക്കുൽ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ പരലോകം എന്ന് പറയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അരുഷെന്ന് പറയുന്ന കൈബിയ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം തകർത്തെറിയുന്ന നിലക്കുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ടാണ് സൂഫിസം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് ആ സൂഫിസം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അതിന്റെ പിന്നാലെ ആളുകളെ കൊണ്ടു നടത്തുവാനും അതിലൂടെ ഭൗതികപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചില പുരോഹിതന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള മാലകളും മൗലിതകളും പ്രാത്യപകളുമായി നടക്കുന്നത് അതിലൊന്നാണ് കൊത്തുബിയത്ത് കൊത്തുബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചുതണ്ടി എന്ന ഈ സൂഫി വിശ്വാസ പ്രകാരം ലോകത്ത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അള്ളാനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ തസർഫാത്തുള്ള 
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലോകത്തുള്ള ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ആളുകൾ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അബുദാലുകൾ ഔതാദുകൾ നുജബാഹുകൾ നുഖബാഹുകൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് അവര് ബഹർ മുഹിത്തിലുണ്ട് അവര് കാഫുമലയിലുണ്ട് അതേപോലെ പറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ആളാണ് കുത്തുബ് ചിലപ്പോൾ ഗൗസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ കുത്തുബിലും ഗൗസിലും ചെറിയ ചെറിയ വേർതിരിവുകളൊക്കെ വേറെയും പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവര് തന്നെ എഴുതി വെച്ച കാര്യം അപ്പൊ ലോകത്ത് ഇന്ന് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഒരു മഹാസഭയുണ്ട് അവരാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരാണ് ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ഔത്താദുകളെന്നും അബദാലുകളെന്നും നുജബാഹുകളെന്നും നുഖബാഹുകളും എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്ര ഇത്ര സംഖ്യ ആളുകൾ എന്ന കണക്കൊക്കെ അവരുടെ അടുക്കലുണ്ട് സൂഫികളുടെ അടുക്കൽ അവരുടെ നേതൃത്വമാണ് മൊഹിയത്തി ഷേഖിനുള്ളത് ആ മൊഹിയത്തി ഷേഖാണ് കുത്തുബ് അച്ചുതണ്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം ആ മൊഹിയത്തി ഷേഖിനെ കുറിച്ചാണ് മൊഹിയത്തിമാറിൽ പറഞ്ഞത് വാപ്പാന്റെ മുതുകത്തുനിന്ന് വരുമ്പോ തന്നെ കുത്തുബായിട്ടാണ് വന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഇത് വരുമ്പോ തന്നെ കുത്തുബായിട്ട് വന്നു എന്നാണ് ഏതായാലും മൊഹിയബ്ദ് ഷെയ്ഖിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളെ വേണം അതിന് പറയാൻ അതുകൂടി ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മാലയിൽ വരുന്ന വരികൾക്കോ അതിൽ വരുന്ന കുഫറിന്റെ പരാമർശങ്ങൾക്കോ അതിൽ വരുന്ന ഷിർക്കിന്റെ പരാമർശങ്ങൾക്കോ മഹാനായ മുഹയബ്ദ് ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുള്ള ഉത്തരവാദിയല്ല കൈലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീലാൻ പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വിദഗ്ധുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തിച്ച നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിനാധ്വാനം കണ്ടുകൊണ്ട് മുഹിയബ്ദീൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്ത ആ മുഹിയബ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അല്ല മാലകളിലുള്ളത് ആ മുഹിയബ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അല്ല കുത്തുബിയത്തിലൂടെ പരാമർശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു രണ്ട് ഷെയ്ഖാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് യഥാർത്ഥമായ മുഹിയബ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് മുഹിയബ്ദ് ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ കുത്തുബിയത്തിലൂടെയും മറ്റും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതൊരു സമസ്ത മതം എന്ന നിലക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും എതിർക്കാൻ വരൂല അത് ഞങ്ങളുടെ മതമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലാ വരവ് വെക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യാത്തവനും ചൊല്ലാത്തവനും സുന്നിയല്ല ഇങ്ങനെയാണല്ലോ മാലകളും മൗലിതകളും ഹബ്ദാദുകളും റാത്തിയപ്പകളും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവനും ചൊല്ലുന്നവനും ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നവനുമാകണം അവനെ സുന്നിയാകൂ എന്നാണ് അപ്പൊ സുന്നത്തിന്റെ പേരിലേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അപകടങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഈ കുത്തുബിയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറഞ്ഞോ കൊണ്ട് പിന്നെ പ്രവാചകനിലൂടെ ഈ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച കാര്യമോ അല്ല നേരെ മറിച്ച് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കായൽ പട്ടണത്ത് മരിച്ചുപോയ സ്വതക്കത്തുഹിരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി രചിച്ചതാണ് കുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ചില്ലറ കൊല്ലം ഏറിയാൽ നാനൂറ് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമുണ്ടോ ഈ കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ രസിക്ക് മുറിയില്ല അവരുടെ കടങ്ങൾ വീടും പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങും അത് ചൊല്ലിയാൽ പുണ്യം കിട്ടും അത് ചൊല്ലിയാൽ രോഗം മാറും അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഫലങ്ങളും മഹത്വങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആര് പറയണം ആ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന അന്ന പറയണ്ടേ സ്വർഗം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാകാൻ പാടില്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഹോജാക്കളോ ഏതെങ്കിലും ഒലമാക്കളോ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിത സഭയോ കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇതാ പുതിയൊരു ആരാധന നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിൽ ആരാധനയായി മാറുകയില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിക്കണം അത് പഠിപ്പിക്കാനാ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചത് പക്ഷേ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതികൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേകമായ പുണ്യം പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്ത പുതിയൊരു ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക്
മഹാന്മാരെ ആദരിക്കണം പക്ഷെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പണം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറയലല്ല ആ വ്യക്തിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തലല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രം പോകേണ്ടുന്ന വിവാദത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വശങ്ങളെ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടലല്ല ആദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദരവ് വേണം ബഹുമാനം വേണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നബി സല്ലാസ്ലം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈസാനബിയുടെ കാര്യത്തിൽ സാറാക്കൾ അതിർകവിഞ്ഞത് പോലെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിർകവിയാൻ പാടില്ല ആ അതിർകവിയലാണ് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചത് ആ അതിർകവിയലാണ് ശുരുക്കിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള പല കാരണങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാരണം അതാണ് കുത്തുബിയത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കാം ഇത് ചൊല്ലൽ വിധ അത്താണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ചൊല്ലൽ വിധ അത്താണ് ചൊല്ലിയാൽ ഉള്ളിൽ ശുർക്കുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം ഇനി ശുർക്കിനേക്കാൾ പിന്നെ പ്രാധാന്യം ഗൗരവം വിദ്യാർത്ഥിന് കൊടുത്തു എന്ന് പറയണ്ട ഞാൻ അതിന് തുടക്കം മുതൽ വരികയാണ് ഇത് ചൊല്ലൽ വിദ്യാത്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ചില രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന വരി ഇത്ര തവണ ചൊല്ലണം അത് ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന ഷർത്തുകൾ പാലിക്കണം അത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചൊല്ലാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എണ്ണം നിശ്ചയിച്ച് സമയം നിശ്ചയിച്ച് രൂപം നിശ്ചയിച്ച് പ്രതിഫലം നിശ്ചയിച്ച് ഒരു സംഗതി പുതിയതായി കൊണ്ടുവരുമ്പോ സുഹൃത്തെ അതിന് പേരാ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒന്ന് അത് രൂപമായാലും ശരി എണ്ണമായാലും ശരി പ്രതിഫലമായാലും ശരി എന്താണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് തള്ളപ്പെടണം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സമസ്തയുടെ എ പി വിഭാഗം സമസ്തയുടെ മുഫ്തിയായ പൊന്മൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരോട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാങ്കിന് മുമ്പ് മുമ്പ് ഒരു സ്വരാത്തുണ്ടല്ലോ അതിന് വിധി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ അത് പ്രവാചകന്റെ ഹദീസുകളിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് തടയപ്പെടേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം വക പറഞ്ഞതല്ല നേരെ മറിച്ച് ഇബിൻ ഹജുൽ ഹൈത്തമിയുടെ പതാവയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മറുപടി അദ്ദേഹം എടുത്തു കൊടുത്തതാ എന്തുകൊണ്ടാ ബാങ്ക് അവിടെ തെറ്റായി മാറിയത് രേഖയിലില്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്താ പൊന്മള എഴുതി വെച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ രേഖയിലില്ലാത്ത പ്രമാണത്തിനില്ലാത്ത പുതിയത് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് സ്വനാത്താണെങ്കിലും ശരി എന്താണെങ്കിലും ശരി എന്തുകൊണ്ടാ ഹബ്ദാദ് തെറ്റാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഹബ്ദാദ് വ്യാപകമാണല്ലോ പള്ളികളിലും വീടുകളിലും മഹല്ലുകളിലും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് മുസ്ലിം ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന ഹബ്ദാദ് ഫാത്തിഹ ഇത്ര തവണ ഇന്നത് ഇത്ര തവണ പിന്നെ ഇന്ന സൂറത്ത് ഇത്ര തവണ അത് ചൊല്ലിയാലോ ഏഴോളം എട്ടോളം വരുന്ന മഹത്വങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ മഹത്വങ്ങൾ ആരാ പറഞ്ഞത് ആ എണ്ണം ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് ആ രൂപം ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ പേരാ അത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചവർ സ്വരാത്ത് ബാങ്കിന് മുമ്പ് ഹദീസിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ബാങ്കിന് മുമ്പ് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് വിദഗ്ധാണ് എന്ന് പൊന്മള എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തുബിയത്ത് എങ്ങനെ സുന്നത്താകുക ഹദാദ് എങ്ങനെ സുന്നത്താകുക മാത്രവുമല്ല മറ്റൊരു ചോദ്യം ബഷീർ ഫൈസി വെണ്ണക്കോടിനോട് എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചില നാടുകളിൽ തറാവിഹിനിടക്ക് രണ്ട് റക്കാത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വരാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ട് അതിന്റെ മതവിധി എന്ത് എന്താ ബഷീർ ഫൈസി പറഞ്ഞത് അത് പ്രത്യേക സമയം നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണെന്ന വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയാൽ കൂടി ചൊല്ലിയാൽ അത് തടയപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പൊ സ്വലാത്ത് തടയണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതേ കാരണം സ്വലാത്ത് അല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രവാചകന് പഠിപ്പിച്ച തറാവിഹിനിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്വലാത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാത്രവുമല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കിതാബാണ് അത് ജയനുദ്ദീൻ മഹദും രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് അതിന്റെ പരിഭാഷയുണ്ട് ഇമ്പിച്ചു പോയ തങ്ങളുടെ അതിലൊരു അധ്യായം കാണാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വെടിയേണ്ടുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന അനാചാരങ്ങൾ എന്താ അന്ധവിശ്വാസം എന്നറിയോ ബറാത്തിരാവിന്റെ ആ ദിവസത്തിലുള്ള നൂറുറക്ക നമസ്കാരം റഹായിബ് നമസ്കാരം റജബ് മാസത്തിലെ റഹായിബ് നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ പലതും വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇർഷാദുൽ ഇബാദിൽ ജേരുദ്ദിൽ മഹദും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് അനാചാരമാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്തവർ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ സുഹൃത്തെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഖുർആാനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു സുഖാനുവത്താല പഠിപ്പിച്ച ആശയ ആദർശങ്ങൾക്കെതിരെ കുതിര കയറുന്ന ഈ കുതുബിയത്തിന്റെ കിതാബ
നിസ്കരിക്കാത്തവനും നോമ്പനുഷ്ടിക്കാത്തവനും മൗനി തോതിയാൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അവന് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരവും വേണ്ട നോമ്പും വേണ്ട ജക്കാത്തും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട മൗനു തോതി നടന്നാൽ മതി എന്താ പൗരോഹിത്യം അവരെ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ എന്ന് ഈ പുരോഹിതന്മാരെ തിരിച്ചറിയുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ പരലോകം രക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റും കാര്യവും പരലോകം പോകും ആമ്പലത്തുൻ നാസിബ കുറെ പണിയെടുക്ക ക്ഷീണിക്ക പരലോകത്ത് ചെല്ല ഒരു ഗുണവുമില്ലാതെ പോകും മൗലു തോതിയാ മതി നിസ്കാരമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാമുണ്ടോ നാളെ പരലോകത്ത് നരകത്തിലുള്ള ആളുകളോട് സ്വർഗക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ മാ സലക്കും ഫീസക്കർ എന്ത് നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കാരണം മറുപടി എന്താ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല മൗലിയർ പറയാൻ നിസ്കാരമില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മൗലു തോതിയാ മതി ഇത് ദീനല്ല ഇത് സുന്നത്യമാത്തല്ല ആളുകളെ പഴപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ പിന്നെ എഴുതിയാണ് ഒരു ഹദീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹദീസ് ഏറ്റവും ഒരു ബന്ധമല്ല സുദീർഘമായ ഹദീത്താണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ ഹദീസിൽ നിന്നും നിസ്കാരവും മറ്റും നിർവഹിക്കാത്തവൻ നബിയെ സ്നേഹിച്ച് മൗലിത് പാരായണം നടത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുക അഥവാ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അവന് നൽകപ്പെടുമെന്ന അർത്ഥം ഇങ്ങനത്തെ മുസ്ലാക്കന്മാർ സമൂഹത്ത് നയിച്ചാല് ആളുകൾ നമസ്കരിക്ക ചെയ്യാൻ മൗലുതോതാന പോവുക അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിദഗ്ധ എന്ന് പറയുന്നു അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചില ചൊല്ലാനുള്ള മര്യാദകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സംഗതി അഭിമാനത്താകണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമാകണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിൽ രേഖ വേണം അതീസിൽ രേഖ വേണം അതിന് ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് വിദഗ്ധാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി പറയുന്നത് കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ശർത്ത് എന്താണെന്നറിയോ ഒന്ന് വൃത്തിയുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കുകയും ഹാജത്തിന്റെ നിസ്കാരം നമസ്കരിക്കുകയും വേണം എന്നിട്ട് അതിന് പന്ത്രണ്ടക്കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കൽ ഇപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച സുന്നത്തായി പഠിപ്പിച്ച കാര്യം പെരുന്നാൾ ദിവസം സുന്നത്തായി പഠിപ്പിച്ച കാര്യം അതൊരു വിവാദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ആ സംഗതി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രമാണം വേണം പ്രമാണമില്ലാത്ത വർത്തമാനം സുന്നത്തിയമാത്തിരില്ല അത് പിതാത്തു തലാലത്തിന് മാർഗമാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശർത്തം എന്താ വൃത്തിയുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടണം രണ്ടാമത്തതോ പിന്നീട് ആദ്യമായി നബിയുടെ സന്നിധിയിലേക്കും പിന്നീട് മറ്റു അമ്പിയാക്കൾ മുറുസലിങ്ങൾ സുഹാബികൾ അന്ത്യനാൾ വരെ അവരോട് തുടർന്നവർ ഉഖർബീങ്ങളായ മലക്കുകൾ ജിന്നുകൾ കൗസുല്ലാഹം മറ്റു മഷാഹിന്മാർ മുതലായവരുടെ മേലിൽ ഓരോ ഫാത്തിഹ ഓതുക ദേതാ തെളിവ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഇവര് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വലിയൊരു വിധാത്തോട് അൽ ഫാത്തിഹ മരിച്ചാൽ അൽ ഫാത്തിഹ ജനിച്ചോടുത്ത് പോയിട്ട് അൽ ഫാത്തിഹ മയ്യത്തെടുക്കുമ്പോ അൽ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിയക്ക് തെറ്റുണ്ടെന്നല്ല ഫാത്തിയ ഓതൽ തെറ്റായെന്നല്ല ഈ ഒരു രീതി ലഭിശ്വാസ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എത്ര എത്ര മയ്യത്തുകളെ എടുക്കുമ്പോൾ ലഭിശ്വാസമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര എത്ര മയ്യത്തുകളെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ലഭിശ്വാസമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിലെങ്ങാനും പ്രവാചകൻ അൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഫാത്തിഹയും ഇസ്ഹലാസും സൂറത്തുന്നാസും ആവിധത്തെയും അത് ഓതിക്കൊണ്ട് ഈ മരിച്ച ആളുകൾക്കോ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾക്കോ പാർസൽ അയക്കുന്ന സംവിധാനം ഇസ്ലാമിൽ കാണാൻ സാധിക്കോ ഏതെങ്കിലും അതീസിന് ഇല്ല അത് മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ മതം നിർമ്മിതിയാണ് അതിന്റെ പേരാ ബിദ് അത്ത് അതിന്റെ പേരാ പുത്തൻവാദം അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ബിദ് അത്ത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് കുത്തുബിയത്തിന് മുമ്പേ അൽഫാത്തിയെ വിളിക്കണം പിന്നെയോ മൂന്നാമത്തേത് ഇരുപത്തിനാല് തവണ ചൊല്ലണം ഖുർആാനോജ പുണ്യണ്ടി എപ്പോഴും ഓതിക്കോളൂ ഈ കുത്തുമയത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ബിസിദ്ദി സലാമുൻ കൗലം മിർ റബ്ബി റഹീം എന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് തവണ ഈ ആയത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനായി എണ്ണം മാറാൻ നിശ്ചയിച്ചു എന്നത് ഇതിന്റെ പേരാ ബിദ്അത്ത് അപ്പൊ എല്ലാ ബിദ്അത്തുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കുത്തുബിയത്തിന് തുടക്കം പിന്നെയോ അതിനുശേഷം ഇത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാല് ആളുകളിൽ രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് രണ്ട് ബൈത്തുകൾ വീതം ചൊല്ലുക മുഹിയത്തീനി എന്ന് എത്തിയാൽ എല്ലാവരും യാ മുഹിയത്തീനി എന്ന് മൂന്ന് തവണ ചൊല്ലുക ഷർത്ത് പറയാണ് സുബാൻ റബ്ബി അലി മൂന്ന് തവണ സുബാൻ റബ്ബി അലി അല മൂന്ന് തവണ ഹമിദാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ദുഹ ഇത്ര തവണ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ അത്തഹിയാത്തിലും എഴുത്തിതാലും സുജൂതിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പോലെ
எல்லாரும் கூடி யா ஷேக் முஹையத்தீன் யா ஷேக் முஹையத்தீன் யா ஷேக் முஹையத்தீன் என்று വിളிக்கிறத மக்கள சுப்ஹானல்லாஹ் நீ கூடே அஸ்தாஃபிருல்லாஹ் னு പറഞ്ഞു அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூலியருவிலே இந்த பிதாத்து செய்யணும் இந்த ஷிர்க் செய்யணும் நட்டபாதருக்கு முஹையத்தீ ஷேக் னு எழிட்டு னு വിളிக்கிறது ஏற்பாடு அப்போ இங்கே இவ்வளவு ஒரு பாடு விஷயங்கள் என்னது പറയാണ് എന്ത് അവസാനമായിട്ട് മറ്റൊരു ഷർത്തും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷമുള്ള ബൈത്തും കഴിഞ്ഞ് വിളക്ക് കെടുത്തി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ആയിരം തവണ ഔസുൽ ആദമിന്റെ നാമം ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുക നല്ല നീയത്തോടെ ഉറക്കം തൂങ്ങൽ കളിതമാശകൾ മുതലായവ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹവും വസ്ത്രവും ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കെ ഊതുവോടുകൂടി തിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് മനസാന്നിധ്യത്തോടെയും താഴ്മയോടും കൂടി വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് ആയിരം തവണ വിളിക്കണം പറയൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാം ദീന അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റു സൃഷ്ടികളോട് വിളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആട്ടും ഏറും തുപ്പും കൊണ്ട പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ശരീരത്തിലേക്ക് ഏറുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം പൊടിഞ്ഞ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ല്ലം ആ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ധീരനെ ഏർപ്പാക്കിയാണ് നട്ടപ്പാതിരക്ക് എണീറ്റും കിട്ടും താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടെ കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ബഹുമാനമാണ് പോലും ഇത് ആദരവാണ് പോലും ഇത് പാടില്ല സുഹൃത്തെ ഇത് ചെറുക്കാണ് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന രീതി പിതാത്താണ് സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞവനാരായി മാറി പുത്തൻവാദിയായി മാറി അതല്ലേ അവസ്ഥ എന്നിട്ട് ഇത് ചൊല്ലി തുടങ്ങുക ആദ്യം കുറെ ആളുകളിലേക്ക് എന്താണ് അൽഫാത്തിയ വീടുകയാണ് ആ അൽഫാത്തിഹന്റെ ലിസ്റ്റ് ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അറിയോ അമ്പിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാർ മഹാത്മാക്കള് സുഹദാക്കള് പല ആളുകൾക്കും അൽഫാത്തിഹ എന്നിട്ടോ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് കൂടി സ്പെഷ്യൽ അൽഹാ അൽഫാത്തിയ വാറുണ്ട് അവരാരാം കേട്ടോളൂ ചില അറുവാഹുകളിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജിന്ന് വർഗത്തിൽ ഔലിയാക്കളായ വെറുതെ സമയം കളയാ പണം ചെലവാക്കാം ഊർജ ചെലവാക്കാം ഇതിന അല്ല പറഞ്ഞത് ആമിലത്തുൻ നാസിബ കുറെ സാധുക്കൾ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് പരലോകത്തിങ്ങനെ വരും തെസുലാൻ ആരൻ ഹാമിയ എന്നൊരു നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ആരാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഇവർ ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത്യുന്നതരും ഈ പതിനഞ്ച് ജിന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ അറുവാവുകളിലേക്കും ഫാത്തിയെ ഓതണം എന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാന് കുത്തുബിയെ തോതിൽ തുടങ്ങാന് പിന്നെയോ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടറക്കാൻ നിസ്കാരം ഭവ്യതയോടെ വിനയത്തോടെ സുഹൃത്തുൽ ഇഹ്ലാസും വാത്തിയെ കോതിയിട്ട് പന്ത്രണ്ടിറക്കാത്ത നമസ്കാരം എന്നിട്ട് വേണം ഈ ശുർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണവുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു സംഗതി ചെയ്യിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് സഹോദരന്മാര് ഇതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ എന്താണെന്നറിയോ ഇതിന്റെ ഈ കുത്തുബിയത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വരികൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വരികൾ ഇത് എഴുതിയ സ്വതക്കത്തുള്ളാഹിൽ കാഹിരിയുടേതല്ല മറിച്ച് അത് മുഹ്യദ്ദി ഷെയ്ഖിന്റെ വരികളാണ് ആ മുഹ്യദ്ദി ഷെയ്ഖിന്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇതിൽ ഉദ്ധരിക്കുക ആ വരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വരികളും ഇതും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്താ മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖിന്റെ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് എടുത്ത രണ്ട് വരികളുടെ അർത്ഥം ആ വരികൾ ഒന്ന് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക يا غارب الله خص السير مصرعة في حل عقدتنا يا غارب الله ويدي شيخ نبريا نبرنا ريو سمدم قدوم بانغ الوڑا سحايا مغن بويا لهم ആരുട സഹായം അകന്നു പോയാലും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ കൂടെ അല്ലാഹുന്റെ സഹായം ഉണ്ട് ويدي شيخ نقيدة منسلايو മുഹയത്തി ശേഖിന്റെ വിശ്വാസം മനസ്സിലായോ നിന്റെ കൽപിന് നീ പള്ളിയാക്ക് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആളാ മുഹത്തി ഷെയ്ഖ് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം മസാജിദനില്ല ഫലാത്തതൂ അള്ളാഹി അഹദാം 
അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു ഒരാൾ ദുഹാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാ തൗഹീദിന്റെ ആദർശം അതാ മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖിന്റെ ആദർശം പിന്നെ ആ കാലഘട്ടം കുറച്ചൊക്കെ സൂഫിസത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായത് കൊണ്ട് ചില വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ സൂഫിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഷെയ്ഖിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വേറൊരു വിഷയം നിഷാദമെങ്കിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കുത്തുബിയത്തിലെ എല്ലാ വരികളിലും യാ മുഹിയത്തീനി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ യാ സുൽത്താൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഷെയ്ഖിന്റെ ആദ്യത്തിലുള്ള വരികൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള പരാമർശമാണ് ഇതാണ് മൊഹിയബ്ദി ഷെയ്ഖിന്റെ വരിയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സദക്കത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിരിയുടെ വരികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഹംദും സലാത്തും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ റബൂബിയത്തിലുള്ള ചെറുക്ക് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാവു സിഫാത്തുകൾ അത് റബ്ബിന് മാത്രമുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റബൂബിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിപ്പ് നിയന്ത്രണം പരിപാലനം അത് റബ്ബിന് മാത്രമുള്ളതാണ് ഉലൂഹിയത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനാകൽ അത് റബ്ബിന് മാത്രമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല അവന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അവൻ വാഹിദാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഷെയ്ഖിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കുത്തുബിയത്തിലൂടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ റബൂബിയത്തിൽ ചുരുക്കാൻ വരുന്നത് എന്താ വിഷയം യാ കുതുബ അഹിലി സമാ വൽ അർലി ഗൗതഹുമാ യാ ഫൈദ ഐനൈ വുജൂദൈഹിം വ ഗൈതഹുമാ ആകാശ ലോകത്തിന്റെ കുതുബായ മുഹിയ്യത്തി ഷൈഖ അപ്പോൾ ആകാശ ലോകത്തിന് നെടുന്തൂണ വൽ അർലി ഭൂമി ലോകത്തിന്റെയും കുതുബായ മുഹിയ്യത്തി ഷൈഖ ഗൗതഹുമാ അതിന് രണ്ടിന്റെയും ഗൗസായ സഹായമായ മുഹിയ്യത്തി ഷൈഖ പിന്നെയോ ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മഴയും അരുവിയും ഇറക്കിക്കൊടുക്കുന്ന മഹാനെ ഇതാണ് മുഹിയദ് ശേഖനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആകാശലോകത്തും ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ മഴയും അരുവിയും ഒഴുക്കി കൊടുക്കുന്ന മഹാനെ എന്നാ കേട്ടോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാണോ ഇറക്കിയത് അതോ നമ്മളാണോ ഇറക്കിയത് അള്ളാഹിന്റെ ചോദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാത്ത മൊഹിയത്തെ ശേഖ ഇറക്കണത് ഒന്ന് الله الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء الله يعني आकाश लोकतिनु വെള്ളം ഇറക്കി തന്നവൻ അപ്പി വാക്കിന അർത്ഥം അങ്ങനെയാ എന്ത് ആകാശ ലോകത്തും ഭൂമി ലോകത്തും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മഴയും അരുവിയും ഒക്കെ ഒഴുക്കി കൊടുക്കുന്ന മഹാനെ അതിന അർത്ഥം ഇവർ അവരുടെ പല കിതാബുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന പ്രത്യക്ഷ അർത്ഥം അങ്ങനെയാ ഇനി ഇതിനി ഇവർ ചില ശരഹുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താ ഇതൊരു ഉപമയാണ് എങ്ങനെ ഉപമ ആകാശലോകത്തുള്ള ആളുകൾ വസ്തുക്കൾക്കും ആളുകൾക്കും സൃഷ്ടികൾക്കും ഭൂമി ലോകത്ത് ഉള്ളവയ്ക്കുമെല്ലാം മഴ ഉപകാരമാണല്ലോ എന്നതുപോലെ ആകാശലോകത്തുള്ളവരെയും ഭൂമി ലോകത്തുള്ളവരെയും എന്നും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് മുഹിയദ്ദി ഷെയ്ഖ് ആ അർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഉപമയായി തെഷിബിഹായി കൊണ്ടു പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും അബദ്ധമാണ് അതിനും വകുപ്പില്ല ഒന്ന് ഇത് എഴുതിയത് സതക്കത്തുള്ളയാണ് വിശദീകരണം എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആളുകൾ എഴുതിയതാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നത ഉദ്ദേശിച്ച് എങ്ങനെ ഇവർക്കറിയാം അത് ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തേതോ ഇനി ഇവർ എഴുതിയത് പോലെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആകാശലോകത്തുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് മുയദ്ദി ഷെയ്ഖ ഇതാണ് വിശ്വാസം കാരണം ലോകത്തെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബുദാലുകളും ഔത്താദുകളും നുജബാഹുകളും ലുക്കബാഹുകളും ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ കുത്തുപാണ് ആര് മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖ് എന്ന അപ്പൊ ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ സകലമാന സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖ് ആണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഉപമ എങ്കിൽ അതും അബദ്ധമാണ് അതും അപകടമാണ് അപ്പൊ റബൂബിയത്തിലുള്ള ഷിർക്കോട് കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം പിന്നെയോ ഇതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി അങ്ങനെ കണ്ണോടിച്ചാൽ പിന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഷിയായുസത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് സമസ്ത ഇന്ന് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ആദർശങ്ങളുണ്ടോ അത് വിശ്വാസ രംഗത്താകട്ടെ കർമ്മരംഗത്താകട്ടെ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളുമാകട്ടെ അവിടെ ഒക്കെ കാണാം ഒരു ഷിയായുസത്തിന്റെ ചൊയ കാരണം സുന്നത്തിയമാത്തുമായി ബന്ധല്ലോ 
പിന്നുള്ളത് ബിദ്അത്തുൽ ദലാലത്തുമാണ് അത് കടന്നു വന്നത് സൂഫികളിലൂടെ ഷിയായിസത്തിലൂടെ രണ്ട് വഴികളിലൂടെയാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ബിദ്അത്തും ഖുറാഫാത്തും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ചുരുക്കും കുഫറും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നത് അതിൽ ഒരു വഴി ഷിയായിസമാണ് ഒരു വഴി സൂഫിസമാണ് രണ്ടും നമ്മുടെ കുത്തുബിയത്തിലുണ്ട് അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഷിയായിസത്തിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ സൂഫിസത്തിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും കൂടി സംഗമമാണ് കുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തുബിയത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല സമസ്ത ഇയുടെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല വിഷയങ്ങൾ ഈ കുത്തുബിയത്തിന്റെ ആരംഭത്തില് ഒരു പാരമ്പര്യം പറയുന്ന ഇടത്ത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഷിയാക്കൾക്ക് വലിയ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അതാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വലിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖിന്റെ മുമ്പ് കുറെ മഹാന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപതിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖ് ജനിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലറ കല്യാണം മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ചു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മരിച്ചു അതിന് മുമ്പ് എത്ര മഹാന്മാർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഷാഫി ഇമാം ഷാഫി റഹമത്തുള്ളി ഇതിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ കുത്തുപാക്കാഞ്ഞത് എന്റെ അതിന് മുമ്പുള്ള പണ്ഡിയന്മാര് അതീസിന്റെ പണ്ഡിയന്മാര് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിയന്മാര് താബ്യോകള് തബോത്താബികള് സുഹാബികള് അവരൊന്നും കുത്തുപാക്കാഞ്ഞത് എന്ത് ഇവിടെ ഷിയാക്കൾ കിട്ടുള്ള സംഗതി ഉണ്ട് അത് കേട്ടോ അംതൽ ഹുസൈനി വാപ്പ വഴി ഹുസൈനി വാപ്പ വഴി ഹസനിലൂടെയും ഉമ്മ വഴി ഹുസൈനിലൂടെയും ഷെയ്ഖിന്റെ കുടുംബ പരമ്പര അങ്ങോട്ട് പ്രവാചകനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഷിയായിസത്തിന്റെ പങ്ക് ഈ കുത്തുബിയത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇത് ചൊല്ലിയാൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പരമ്പര ഹസനിലൂടെ വാപ്പ വഴി ഹുസൈനിലൂടെ ഉമ്മ വഴി റസൂലിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ചൊല്ലിയാൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ചൊല്ലുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അവര് എന്തെല്ലാം വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ ഷെയ്ഖിന് ചാർത്തി കൊടുക്കുക വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ട് ചില സാമ്പിളുകൾ മാത്രം പറയാണ് ആ മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖിനെ വിളിക്കുന്ന രൂപം കുത്തുബിയത്തിൽ കാണാം എന്താണെന്നറിയും ഏറ്റവും വലിയ സഹായിയായ എപ്പഴാ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതികമായ വിളിയാണോ അല്ല കൊല്ലത്തും എല്ലാ സമയത്തുമുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായം തേടാൻ ആവശ്യമായ ഹൗസ് അതാ മൊഹയബ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അദ്ദേഹം ആരാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുള്ള വലിയ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മഹത്വം അത് തഹ്കീമിനും അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ തഹ്കീം എന്താ തംകീന് അതിന്റെ വിശദീകരണം അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോളൂ ഔലിയാക്കൾക്കിടയിൽ വിധി നടപ്പിൽ വരുത്താനും അർഹതയുള്ളവരെ വലിയിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്താനും ഷെയ്ഖ് അവർകൾക്ക് അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹീം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഔലിയാക്കിൽ കിടയിൽ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കൽ എന്നാണ് എന്നാൽ സ്ഥാനത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് അത് നൽകുകയും അനർഹരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ വിഷയത്തിൽ മാത്രല്ല മുഴുവൻ ഇവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ സ്ഥാനം നൽകേണ്ട ആളുകൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുക സ്ഥാനം കളയേണ്ടുന്ന ആളുകളുടെ സ്ഥാനം കളയ അതിനുള്ള അധികാരം അങ്ങോ തല കൊടുത്തിട്ടുള്ള അധികാരം കൈകാര്യ അധികാരം പ്രസർഫ് എന്ന് പറയും തഹ്കീമും തംകീനും അള്ളാഹു സുബാനു താല സൂറത്ത് ആലുമ്രാന്റെ പഠിപ്പിച്ച എന്താണെന്നറിയോ റബിന്റെ സിഫത്തായിക്കൊണ്ടാ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് റബിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അധികാരം നൽകുന്നവൻ അള്ളയാണ് ആ അധികാരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നവനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്തത് മാറ്റിവെക്കലും അത് റബ്ബിന് കഴിവിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയോ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുക ഔലിയാക്കന്മാരായ ആളുകളെ തന്നെ ഇടക്ക് വെച്ച് പറ്റൂലെങ്കിൽ ഔലിയാ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഒന്നുമില്ലാത്ത ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പിടിച്ചിട്ട് ഔലിയാക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാക്ഷികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് 
അങ്ങനെ തോൽവിയോടെ പിടിച്ച പറക്കുന്നവനെ പിടിച്ച് ഔലിയാക്കുക ഔലിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പറപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെല്ലാമോ അബദ്ധ ജടിതമായ കാര്യങ്ങൾ കുത്തി നിറക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥാപുസ്തകം അത് എന്തിനാ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെ തഹ്കീമിനോ തെംകീനോ അധികാരം അള്ളാഹുത്താൽ ഒരാൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ ഇവരൊരു തഹ്കീമിനും തെംകീനിനും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് അത് മുഹിയത്തിമാരിൽ കാണാം നിലവേ നിലനേക്കാളവാനും നിലനേ കൊടുപ്പാനും നായന്നാവർക്കനുവാദം കൊടുത്തോവർ നിലനെ കൊടുക്ക നിലവും സ്ഥാനവും മാനൊക്കെ കൊടുക്ക തംകീന് തഹ്കീമ് അത് പറ്റൂലെങ്കിലോ ആ നില ഒഴിവാക്കുക അതിനൊക്കെയുള്ള അധികാരം മുഹിയത്തീശന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാ എന്നിട്ട് അതിന് ഇതിലൊരു കഥയും പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഉപോൽബലകമായൊരു സംഭവം കുത്തുബിയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് മുഹിയത്തിമാരിൽ സൂചനയുണ്ട് മുഹിയത്തിമാരിൽ പറയുന്നത് അതിയിൽ ഓരോ ഷെയ്ഖ് അതല്ലെന്ന് ചൊന്നാര് അവരെ വാലിപ്പട്ടം നീക്കിച്ചു വെച്ചോവർ മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ആ കാര്യത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് ഷെയ്ഖന്മാരെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാ ഇനി നിങ്ങൾ വലിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വലിയ തീരുമാനിക്കൽ മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖ കുട്ടരെ ആരാ വലിയ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ നാട്ടുകാരെ പഠിപ്പിച്ചോ ഔലിയാക്കന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കറാമത്തുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു മൊഹജിയത്തുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു അതെല്ലാം ചില ആളുകൾക്ക് അല്ല കൊടുത്ത കഴിവുകളാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറാമത്തുകളും കഴിവുകളുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മഹാത്മാക്കളുടെ കബറുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശിർഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മാലകളും മൗലിതകളും മദഹിന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുള്ളത് എന്താ വിഷയം അത് പഠിക്കണല്ലോ കാരണം അള്ളാഹു സുബാനു വാന ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മുഹയബ്ദേഷേഖ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കുത്തുബിയത്തിലെ വരികൾ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്താ ഷെയ്ഖ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയ്ഖ് ഞാൻ ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മുഹിയത്തി മാലയില് അത് കുത്തുബിയത്തിൽ പറയുന്നത് അബൂബക്കർ എന്ന ഷെയ്ഖ് ആണ് ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ മാർ എല്ലാ കാലത്തും പ്രശ്ന അബൂബക്കർ എന്ന ഷെയ്ഖ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞ ഈ പണിക്ക് എന്നെ കിട്ടൂല അതെന്താ സംഭവം അത് കുത്തുബിയത്തിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ചട്ടം കെട്ടുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഒന്നുകൊടുക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പന്ത്രണ്ടൊക്കെ നമസ്കരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ലേറ്റ് ഓഫ് ആക്കുന്നു ഈ പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചൊല്ലുന്നതോ ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ലാത്ത സംഗതികൾ എന്താ ചൊല്ലുന്നതെന്നറിയോ കുത്തുബിയത്തില് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം അപ്പൊ അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് മുയത്തി ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു എന്നാ അല്ല പറഞ്ഞു നാരാ പറഞ്ഞത് ആർക്ക അള്ളാഹുത്താല വഹി കൊടുത്തത് ആ ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഏതായാലും മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖിനോട് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞ വിഷയം കഥമി അലാറക്കുബാത്തിൽ ഔലിയാ ഇത്തുറ എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെയും ചുമലില് എന്റെ കാല് വരണം കേട്ടോളൂ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാൻ ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതെന്ന് പ്രഗൽഭന്മാരായ മഷായിഖന്മാർ പറയുന്നു അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞു മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖിനോട് മുഹിയത്തീനെ നിന്റെ കാലി എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ചുമലിലും വരണം ഔലിയാക്കന്മാരെ ഷോൾഡറിൽ ചവിട്ടണം എന്ന് അർത്ഥം മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖ് ഒരു സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മെമ്പറിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പോലും എല്ലാവരും എന്റെ മുമ്പിൽ ചുമലി താഴ്ത്തി തരണം ഞാൻ ചവിട്ടാണ് വേണ്ടിട്ട അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെട്ടു എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരും അംഗീകരിച്ചു ചവിട്ടിക്കോളൂ ഷെയ്ഖ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമല് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് ഒരു ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഞാൻ ചുമല് കാണിച്ചു തരൂല അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് സംഗതി 
ഇത് എന്തിനാ മുഹിയത്തേശകൾ ചൗട്ടാ പറഞ്ഞത് അതുകൂടി പഠിക്കണം കാരണം ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അള്ളാഹു താല വലിയ കാര്യ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പഠിപ്പിച്ച ചില ആശയങ്ങൾ ആദർശങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമായി ലോകത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് കുത്തുബിയത്ത് എന്താ സംഭവം മുഹമ്മദ് നബി സുലാസ്ലം മേറാജ് പോയി ആ മേറാജ് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടായ ചില കാര്യങ്ങൾ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് ലോകത്ത് മറ്റുള്ള നബിമാർക്കൊന്നും അള്ളാഹു താല അവരിലൂടെ ഒന്നും പ്രകടമാക്കാത്തൊരു മോചിതത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുമ്പുണ്ടായ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് പ്രവാചകന് ഇസ്ര രാപ്രയാണം നടത്തിയ അള്ളാഹു സുബാൻ പരിശുദ്ധവാനാണ് അപ്പൊ അല്ല വലിയൊരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെയോ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ബൈത്തുൽ മുഖത്തസിൽ നിന്ന് ഏഴ് ആകാശങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജനത്തിൽ മഹുവ ചിത്രത്തിൽ മുൻതഹ അവിടെ വരെ എത്തി അള്ളാഹുമായി സംസാരിച്ച് നമസ്കാരം എന്ന് അഭിബാധത്തൊക്കെ വഴിയായി പഠി പിന്നെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആരാധനയൊക്കെ നൽകി ഇത് അല്ല വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയാം എന്നാ കുത്തുബയത്തുകാരനെ കഥ അവതരിപ്പിക്ക എന്താണെന്നറിയോ പിന്നെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനു വാലയുടെ ആ അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനം നബിസ്വല്ലാസ്ലമെ മേറാജ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആകാശലോകത്ത് എത്തിയപ്പോ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നബിസ്വല്ലാസ്ലമെ തിരിച്ചു പോരാ ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രവാചകന് അനുവാദം അല്ല നബിസ്വല്ലാസ്ലമെ അല്ല ജിബിരിൽ തിരിച്ചു പോരാ അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാസ്ലമ ഒറ്റക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കാലൊന്ന് തെറ്റിപ്പോയി എന്നാ അള്ളാഹു വലിയൊരു വിഷയം ഒരു അത്ഭുതം ലോകത്തിന് പഠി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് ഈ മോശാക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി മേൽപോട്ട് കയറി പോകുമ്പോ കാലൊന്ന് തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിപ്പോയപ്പോഴോ മുഹയബ്ദി ഷെയ്ഖ് തന്റെ ചുമൽ അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് താങ്ങി പിടിച്ച് പിന്നെ മേപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിന്നൊരു ബറക്കത്ത് പ്രവാ ആ മുഹിയബ്ദി ഷെയ്ഖിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ബറക്കത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ലോകത്തുള്ള സകല ഔലിയാക്കന്മാർക്കും കൊടുക്കണം അതിനെന്താ പണി അപ്പൊ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് പോലും ഷെയ്ഖേ നിങ്ങൾ ഒരു പണി ചെയ്യണം എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരും ചുമലിൽ ചവിട്ടണം പറയൂ ഇങ്ങനെ ചുമലിൽ ചവിട്ടണം ചുമലിൽ ചവിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അള്ളാഹു സുബാനു തല കൂലി തരൂ ഇനി ഇതിന് വല്ല അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ മിയാറാജ് പോയപ്പോ പിന്നെ വേറെ ചില മൗലികൾ പറയുന്നത് അലിയെ കണ്ടു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നതോ മുയബ്ദി ഷെയ്ഖിനെ കണ്ടു എന്നാണ് അതവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയ പറയും കുട്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഉപയോഗിച്ചു അല്ല ആരാണ് കുട്ടി അപ്പൊ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരാതിരിക്കുന്ന നിന്റെ തന്നെ പൗത്രനായ മഹാനായ മുഹിയദ്ദി ഷെയ്ഖാണ് ആഹാ അപ്പോഴാ റസൂല് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ബുർദ്ധന്റെ മജിലിസ് കാണും റസൂല് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് കാണും തൊട്ടും പിരിക്കണ കുട്ടി ആരാന്ന് അറിയില്ല അത് അന്ധവിശ്വാസവും കുറാപാത്തും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് വേറെ വിഷയം അങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് നബിസ്വാസിയുടെ മേറാജ് ഉണ്ടായത് എന്ന ആ ഒരു വിഷയം ഗൗരവത്തിലുള്ള വിഷയം നിസ്സാരമാക്കി അവതരിപ്പിച്ചു ഇത് ഈ കുത്തുബിയത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചോണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഇല്ല അത് കുത്തുബിയത്തിലല്ല എന്നാ ഞങ്ങൾ കുത്തുബിയത്ത് മാറ്റിച്ചോളാം നിങ്ങൾ മുഹിയത്തിമാൻ ഓതിക്കോളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടൂ ഇല്ല കാരണം എന്താ മുഹിയത്തിമാലിൽ അതിന്റെ മലയാളം വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശൃംഖല ചങ്ങലമല്ല ഒന്ന് തന്നെയാ മുഹിയത്തിമാലിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ മാഷായിഹന്മാരൂടെ പോളും മേൽ ഏകൽ ആരോളാലേ എന്റെ കാലം നോവർ എല്ലാ മഷായിഹന്മാരെ തോളുമ്മലും അള്ളാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം എന്റെ കാല് വരണം എന്ന് തീരുമാനമുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോഴോ അപ്പോളെ ഭൂമിയിലെ ഷൈഹന്മാരെല്ലാരും അവർ കൂത്താല താത്തി ചാച്ചി കൊടുത്തോവർ ഇത് കേട്ടപാട് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ഷൈഹന്മാരും വന്നിട്ട് മുയത്തി ശേഖരം ചവിട്ടിക്കോ ചവിട്ടിക്കോ എന്നാ ചവിട്ടിക്കോ അതാ കുത്തുബിയത്ത് മുഴുത്തിമാരൊക്കെ ചവിട്ടിക്കോ ചവിട്ടിക്കോ എന്ന് പറയാൻ അതിനാണ് ഇപ്പൊ ആയിരം വട്ടം വിളിക്കണത് പൊതു കൊടുക്കണത് പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഔലിയാക്കന്മാരെല്ലാവരും വന്നു ആ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഔലിയാക്കന്മാർ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നത് പണ്ട് അവിടെ കെട്ടിട്ട് ആ ചങ്ങ മതിന്റെ അപ്പുറത്തിലാക്കി പോന്നതാ അവിടുന്ന് പോലും ഔലിയാക്കന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ ബഹറു മുഹയത്തുന്ന് വന്നു പിന്നെ കാഫുമലയെന്നു വന്നു ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ശരിയായ നിലക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് കാഫുമല ഒരു ശരിയായ റിവായത്തിലോ റിപ്പോർട്ടുകളോ കാണാൻ കഴി
Bumi ni mau lalu ni ni baru orang kandar tuilah. Ada cerita kandar ikan tu. Perlu mau apa lah parti lundu. Kafu malay kanda punga te. Kahani kami kundu wana te. Kare kakai kunna nadi te. Madu horung kisa paranya te. Ini mau apa lah parti lundu. Di malu lalai Allah ni bumi ni malu lya. Ini emtina suhut tu kalau nata padra ke cerita kandar ikan tu. Anggernya, semua awal ni aku marah mamat tu, mui apa sesuatu yang mampir cuma ni kanan cukup orang tertentu. Apa orang orang sesuatu tu pernah tu? Yang ni disuruh cuma ni teru bilah. Pinas sesuatu tu, jiwa tu marah, kasta ngalah, na bagat tu kita pukul ni lla. Aduh, orang ini korang minat tu pukul ni lndu. Ada ayat mui apa sesuatu pernah tu? Ini ni ngalah awal ni aku marah kotor tu perata baju lla. Ngalah, yang ni perlu porta kini kau. Porta kini cuma terlalu lla. Porta kita kat atas ada bumi dah dika. Sada ramal tu kita kelas ngalah kita kuttil pergi lagi le. Kita kelas kerja tu tu. Pergi kau lah kelas kerja tu. Maru barang itu keluar dari sini mandar. Ni parent tu dikira apa dia? Biasa wajib ni raya. Kuterang kat dalam mama buli ku. Aduh, ada apa sih? Jadi sekejap nak kira ni mandar itu dia. Bumi ni ada ikat tadi kalau ni tu. Pinne, wajar aja le. Ini abu bakar mana sekejap ni kudung bakar ada ke wajib ni sanggana barang yang mui di sekejap ni. Muda, nangal ke nangal apa nak karnam? Nangal ke nangal ayo? Inde bertau ni karnam? Perak kari untuk tu barang aja barang. Apa mui di sekejap ni tu mandar panjang kan? Kaya ceri orang ini sangat cerah. Dekat ni pergi lekah dah tu barangnya. Aye cili orang diusah kahani cera. Ada apa ni beri apa perai ke beri orang tuila? Kenal ni beri umur seka buat ker. Karena cawutan cuma ni kurtu ni lelawa. Ini sih cepat tu. Yang tu dah aye cili orang diusah buat umur bakar ni lelawa buat kenti kecik ke? Wapa nak kahana do? Nur wapa tu bertanam beri apa? Pernah wapa tu cari kena boga. Ada tak aje pinjam beri apa? Pernah ada surut kelai. Ia mesti ni orang ini jadi kritik ada kalau payah normal nak kena tu. Ini tak kerana kutu biaya tu, ni ulna rakan tu berana. Nampun tu bijar cido mahaan mara madhu beraya ni. Awalnya aku mara seni kelan ni. Matro ni Allah Subhanahu Wa Taala ya ni mohib di sini ni yaga usul Allah ni tu buli cido ni. Allah boleh buli cido ni. Nampun berana ni kutu biaya tu ni negara. Kamu ajaati ni bi infil waras terap tu. Ya man darab buhu ya mohib di ni. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada muzik tu boleh, masyhur raya pada tu pun boleh arikin de, boleh di cekin orang de. Ya man dah Rabbuhu, ya muhyab dini, ya muhyab din, ya man Allahu Taala boleh cunah. Ada hari beri picat, Allahu ni beri jantina kalau beri ini de. Ia kutub ia tanda la, ia itu mari mulu de talum. Allah ni beri korai orang orang, Allah beri nyu. Perbaca kami selalu dalam sila berde beli korai kalau bukan Rasulu baru nyun. Malak kita berde beli korai kalau bukan. Ingin orang korai kalau bukan jual pun ada. Ia mahu mula tu kutub ia tu ke? Nama ku orang yang diul. Waman Allah lah mungkin manifestara Allah yang kediba. Allah ni beli kerti cemas cemparai untuk kalau bukan cara parai untuk mereka lakukan ibu orang ayu dulu na. Kutub ia betul. Ya kau sol Allah mende gulir cinta Allah yang ada na. Yang aku sunnah Allah mada di mukhyab di nanda perit. Ijin perit. Yang mukhyab aku sunnah Allah mili. Yang mukhyab di nanda perit itu Allah yang Allah yang perit buat cium. Nama mukhyab di mana aku orang yang punya kumbu. Aa perit buat cium semua perit itu doa yang nariom. Islam di mana ana? Islam di mana ana hari ke perit itu? Muiat di sini kene? I perit turut itu. Asamba anda urik kata barang yang nanda. Muiat di sini kene boga. Angin boga kumbu. Pena mukhyab di mana aku orang? Dada mukhyab di mana itu ada sempurna biaya kian. Idin de, nuuti, nahl pada matte page de, ori bishem barang ini nanti. Dada sanggup jadi nariyo. Ori very mukhyab di mana ini nanti very gelar katol wah diam. Adil barang ini. Kepan bishe samna muka war puri sha. Kepi ne logere mukhyab di nampno war. Mulam udah yowen ye gel arula ile. Mukhyab di nampna per din tan wili chowar. Muhyab Din yang mana beri buat cerita Din ane, Islam Din ane, Muhyab Din sekarang Muhyab Din yang beri buat cerita. Kau tu biar tu pernah tu Allah yang ane beri buat cerita. Apa itu sampai om, ni ane tu wajib cikal pikir kat todu. Hidra anjung tu pernah nang gol lembur itu beli aja ni ane, ya apa kerja ni bagda ada lekik diri kau yang, yang dek kari apol ceri pilih, wadi mati ya wadi doki wudul kita nak kena aja ni kandu. Adem mewarna na ayri kuno, sarira mula ada ciri kuyum, meli juga ini cahit itu unda. Adem yang mana kanda matra yang assalamu alaikum ya Abdul Qadir yang tu salam paranyu. Ayre, wadil durubale na ayu gede gede kena kubu gede gede kena alat assalamu alaikum tu barang. Apo nyan salam barang ki, yang mana adem ham meli gile ke ceri chu, nyan cerdu, adem tiene swayam erudnel kan bayar, erudnel pikan yang noda abshepatu. 
അപ്പൊ ഞാന് ആ വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ആളെ എണീപ്പിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് എണീക്കാൻ വയ്യ ക്ഷീണിച്ചും അവശനായി കിടക്കണം ശ്രീഹ അവർകൾ പറയാം അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പരിവർത്തനമുണ്ടായി അദ്ദേഹം സുന്ദരനും സുമുഖനുമായി എന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്നു സന്തോഷത്തിന്റെയും ധീരതയുടെയും നിറം അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രകടമായിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പേടിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയുമോ ആരീ വീണ് നടക്കുന്ന ആള് ശേഖരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്പൊ വീട് നടക്കുന്ന ആള് പറയാണ് എന്നാൽ ഞാനാണ് ഇസ്ലാം ദീന്മാര ഞാനാണ് ഇസ്ലാം ദീൻ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ ഞാൻ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഹിയബ്ദീനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഞാൻ ജുമാത്തു പള്ളിയിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരാൾ എനിക്ക് ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു തന്നു മാത്രമല്ല ആ സയ്യിദി മുഹിയബ്ദീൻ എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും എന്റെ അരികിൽ വന്ന് കൈ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുകയും ആ മുഹിയബ്ദീൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും ഉണ്ടായി മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ആരും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നില്ല മുഹിയബ്ദീമാലേ പറയണത് മുഹ്യദ്ദീ ഷേഖിനെ മുഹ്യദ്ദീൻ പേര് വിളിച്ചത് ആരാണ് ഇസ്ലാം ദീൻ ആണ് മുഹ്യദ്ദീ ഷേഖിന് വലുതാക്കാൻ അപ്പൊ ഇസ്ലാം ദീൻ അവിടെ കൊന്നിട്ടത് ആ ഇസ്ലാം ദീൻ ക്ഷീണിച്ചെടുക്കല്ലേ ഇസ്ലാം പോലേക്ക് മുഹ്യദ്ദീൻ ആ ഇസ്ലാം ദീൻ ആണ് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ സമസ്ത തന്നെ ആകണം ഇങ്ങനെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിൽ പറയാ അള്ളാഹു മുഹ്യദ്ദീൻ പേര് മുഹ്യദ്ദീൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നു ഇസ്ലാം ദീൻ ആണ് വിളിച്ചത് ഇനി നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ കുത്തുബിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോയാൽ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടില്ല അള്ളാഹ് ഇന്നലില്ല അള്ളാഹ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാമങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ വിശേഷണം എന്താ ആ നാമങ്ങൾ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല അങ്ങനെയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും ഒരാൾക്കും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ മുഹിയത്തി ഷേഖിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതോളം പേരുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ആര് പറയുന്നു കുത്തുബിയത്തിൽ പറയുന്നു അതിന്റെ വിശദീകരണം അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാ ചോദിക്ക അള്ളാഹ് നാമതുല്യനായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാനെ പോലെ ഒരാളുമില്ല ഒന്നുമില്ല ആരുമില്ല അള്ളാനെ പോലെ അള്ളാഹ് തുല്യമായിട്ട് ഒരു വിഷയത്തിനും ആരുമില്ല എന്ന് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പ്രമാണം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ കുത്തുബിയത്തിൽ പറയണ എന്താണ് അത് മൊഹിയത്തി ഷേഖിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഷറഹിലത് കാണാ മൊഹിയത്തി മാറി പറയുന്നതോ ആ മൊഹിയത്തി ഷേഖിന്റെ പേര് അത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഉണ്ട് അത് പറയുമ്പോഴോ ഉതുവെടുക്കും കാണാം അത് മൊഹിദി മാലിൽ വേറെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേര് മൊഹിദ്ദീൻ ശേഖരുണ്ട് ഇതാണ് കുത്തുബിയത്തിന് ഉള്ള അടുത്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ കുത്തുബിയത്ത് നല്ല മാലിയം പോലും തൊക്കെ എടുത്താൽ അള്ളാന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഔലാക്കന്മാരി കൊടുക്ക ഇതാണ് തൊലിയക്കത്തിന്റെ കുഴപ്പം ഇതാ സൂഫിസത്തിന്റെ കുഴപ്പം ഇതാണ് ഷിയാക്കളുടെയും കുഴപ്പം ആ ഷിയായിസവും സൂഫിസവും എല്ലാം കൂടി ഇതിന് കടന്നു വന്ന് അള്ളാഹിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാമങ്ങൾ മൊഹിദ്ദി ഷേഖിനുണ്ട് മാത്രല്ല പേരിന്റെ അടുത്തുള്ള കൂലി ഇവർ നാമം പറഞ്ഞോരിൽ നൽകും ഞാൻ അള്ളാഹു ചൊന്നോവർ മൊയ്യത്തി ഷേഖിന്റെ പേര് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പേര് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പറഞ്ഞ അതേ കൂലി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ല പറഞ്ഞു എവിടെ പറഞ്ഞു എവിടെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ പേര് കള പറയേ അള്ളാഹു ചൊന്നോ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു എങ്കിയാച്ച ചൊന്നത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഏത് ഉണ്ടാക്കിയത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്ക മാത്രല്ല മുയ്യത്തി ഷേഖിന്റെ പേര് അള്ളാന്റെ പേര് പോലല്ല മുയ്യത്തി ഷേഖിന് പവർ കൂടും അത് ഉതുവാതെ ഇല്ലാതെ പേരൈ പറഞ്ഞോരെ ഒക്കെ കാളുത്ത് മൂറി ചീടയെന്നോവർ ആ മുയ്യത്തി ഷേഖിന്റെ പേര് ഓതുല്ലാണ്ട് ചൊല്ലിയ ചൊല്ലിയാലെ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന എല്ലാരെ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞിടെ അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോണം അത് മോപര മഹത്വാണ് അള്ളാന്റെ പേരിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇതിപ്പൊ കുട്ടികളും ആൾക്കാരും മദ്രസ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന് ചർത്തും പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ചർത്തും പുറത്തേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഷേഖിന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ചൊല്ലാനുള്ള ചർത്തും പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടില്ല പാവങ്ങളായ ആളുകൾ അറിയാത്ത ചൊല്ലി ഈ കുത്തുബിയത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേര് എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ അറിയാണ്ട് ചൊല്ലി കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പോഴോ മുറിയുമ്പോൾ
അപ്പൊ റസൂൽ ഓടി വരിക മുദീനെ ആ സ്ഥാനം നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാം റസൂൽ വരിക വരിക സ്റ്റോറൂമുക്ക് വരിക അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നബിമാര് നബി എറണാകുളത്ത് വരിക നബി ലബനാനിൽ നബി ജർമ്മനിയിൽ നബി ഐ സി യു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒരു കൂടാനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചുന്നത്യമാത്തിന്റെ പേരിൽ ചില ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആണ് കുത്തുബിയത്തിനകത്തുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാമങ്ങളുണ്ട് പിന്നെയോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ലോകത്ത് അള്ളാഹു താല ഒരാൾക്കും വെളിവാക്കി കൊടുക്കാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം പരിധിയിലുള്ള അറിവാണ് ലൗഹുൽ മഹൂദിന്റെ അറിവ് അത് അല്ല ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരാൾക്കും അത് കൊടുക്കുകയുമില്ല എന്താ കുത്തുബിയത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഷെയ്ഖിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും പകുതി വരെ എത്തൂല പകുതി വരെയും എത്തൂല മുഹിയത്തി ഷെയ്ഖ് എല്ലാ മുരീദന്മാരെയും നിങ്ങൾ അവരെ പ്രയാസത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ശരഹയിൽ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണെന്ത് ഒയബ്ദി ഷേഖ് ലോഹൽ മാഫൂദിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും നബി സുലാസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ രേഖ എവിടെയുള്ളത് അത് കിതാബ് മൂപ്പിയിലാണുള്ളത് ലോഹൽ മാഫൂദിലാണുള്ളത് അപ്പൊ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്റെ മുരീതികളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അതാ ആ തൊരീക്കത്തിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇല്ലാത്ത ഒരു മഹത്വം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുക പക്ഷെ അത് അള്ളാഹിന്റെ സിഫത്താണ് ആ വൈബിയായ കാര്യങ്ങൾ അറിയൽ എന്ന് ഇത് പറയുകയോ പറയിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അസുനു പ്രകാരം അതെല്ലാ ഔലാക്കന്മാർക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിന് അന്യമാണ് മുഹിയബ്ദി മാലയില അതിന്റെ വേറെ ചില സംഗതികൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഉണർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ദോഷത്തെ ഉറക്കിൽ കീനാവാക്കി കാട്ടി കാളം ഓവറ് അതായത് ഒരു ഷെയ്ഖ് കൂട്ടത്തിലെ ഒരു മുരീതന്മാരിലെ ഒരാള് കൊറേ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വപ്നം കാണുക അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് മുഹിയബ്ദി ഷെയ്ഖ് അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാനുള്ള കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് സ്വപ്നത്തു കൂടെ കണ്ട് കാണിച്ചെന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണ് സ്ത്രീകളുമായി ഇണചേരുന്നത് ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട് അത് ഒന്നു രണ്ടും നല്ല കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ മുയദിഷേഖ് പറയാണെന്ത് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാനുള്ള കാര്യമാണ് അത് ലൗഹുമാ ഭൂതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലായപ്പോ ആ അപകടത്തിൽ നിങ്ങൾ പടണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചത് ഒഴിവാക്കി തന്നതാണ് ഇത് ചൊല്ലണോ ഇത് ചൊല്ലലാണോ ദീന് മാത്രമല്ല മുഹിയബ്ദി ഷെയ്ഖ് നേരത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിന് എന്ത് പറയുന്നത് നരകത്തിൽ നിന്റെ മൂരിതാരുമില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മാലക്ക് പറഞ്ഞോവർ നരകത്തിൽ മുഹിയബ്ദി ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീതന്മാരാരും പോയിട്ടില്ല ഷറഹിൽ പറയുന്നുണ്ട് മല നരകത്തിന്റെ പറാവുകാനായ മലക്കിനോട് മുഹിയബ്ദി ഷെയ്ഖ് ചോദിക്കാൻ എന്റെ ആൾക്കാരായ ആരെങ്കിലും അവരുണ്ടോ അവർക്ക് എത്തണല്ലോ ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ മുഹിയബ്ദി ഷെയ്ഖിന്റെ തൊരീക്കത്തിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും രക്ഷ കിട്ടും കാരണം എന്താ എല്ലാ തരം സഹായം വരും ആ സഹായം ഇഹലോകത്താകാം പരലോകത്താകാം എവിടെയാകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തുമുള്ള എല്ലാ ചെറുന്നും എല്ലാ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും മുഹിയബ്ദി ഷെയ്ഖിനെ രക്ഷ മുഹിയബ്ദി ഷെയ്ഖ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അപകടം നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം വിഷയം നമുക്ക് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം ശുദ്ര കൃതികളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു കാര്യം അതെന്താ ലോകത്തെ കമ്പിയാക്കന്മാർ വന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആദർശം പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സുബാനു വത്താലയോട് മാത്രം അതാണ് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ലോകത്ത് വന്ന സകല അമ്പിയാക്കന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത് ഫലാത്ത് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഒരാളോടും ആ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ആശയമല്ലേ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്ത് വന്ന ഏതെങ്കിലും അഭിമാനം അല്ലല്ലാത്തോട് പ്രാർത്ഥന കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല കുറാലെ എല്ലാ കൽപ്പന എന്താണ് അള്ളാഹുനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹനോടേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ റബ്ബിനോട് ചെയ്യൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കൂ റസൂലെ ഞാൻ ഒരാളിൽ പങ്കു ചേർക്കുക
ഒറ്റ <laughs> ആയിരം തവണ എന്റെ പേര് നല്ല മനസ്സോട് മനസ്സാന്നിധ്യത്തോട് കൂടി ആത്മാർത്ഥമായി എന്റെ പേര് അള്ളാന്റെ പേരല്ല മുഹിയബ്ദിഷേഖിന്റെ പേര് വിളിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് അല്ല പറയല്ലേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കും ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ശരി <laughs> അത് ലഭിയായാലും പറ്റൂല മനക്കാണെങ്കിലും പറ്റൂല ജിന്നാണെങ്കിലും പറ്റൂല ആരോട് ദുവാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരോട് ദുവാ ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഷിർക്കാണ് റബ്ബിനോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹ് പുറമെ മറ്റുള്ളവരോട് ദുവാ ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ വഴി പഴച്ചവൻ വേറെ ആരുണ്ട് ആ വഴി പഴക്കുന്ന പണിയാണ് കുത്തുബിയത്തിലൂടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഉത്തരം തരൂരാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരോടാ ദു ചെയ്യുന്നത് അവർ നിങ്ങളെ പോലെ തടിമകളാ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ സാധ്യല്ല അവർക്ക് വിളിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ വെല്ലുവിളിയാരം പറയാ ഉത്തരം തരും മുസ്ലി ആ ശേഖ് വേഗത്തിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹനോട് ധിക്കാരം പറയാ അതാ കുത്തുബിയത്ത് എന്നിട്ട് എന്താ വിളിക്കണത് കേട്ടോളൂ അല്ലയോ അബ്ദുൽ നിങ്ങൾ ഹാദിറാകണേ എന്തിലേക്ക് ഹാദിറാകണേ പിന്നെയോ വേഗത്തിൽ എനിക്ക് ഉത്തരം തരണേ എന്നിട്ട് വിളിക്കാണ് അല്ലയോ എന്റെ നേതാവേ എന്റെ സയ്യിദേ എന്റെ സഹായമേ എന്റെ അവലംബമേ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ശക്തിയാകണേ എന്നെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണേ അലാദായി ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ എന്താ അല്ല പറഞ്ഞത് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ പൻസൂർനോടാ അതിന് എതിരാണ് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ല ഖുർആാനുമായി ബന്ധമില്ല ഖുർആൻ എതിരു പറയാണ് എന്റെ അഭിമാനമായ എന്റെ അഭിമാനത്തെ കാക്കുന്ന ശേഖ എന്റെ കൈ പിടിക്കണേ എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിയാകണേ അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിലെ ഖലീഫയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുരീതന്മാരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കണേ മാത്രല്ല അങ്ങയെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ല അടിമയാക്കി അങ്ങയുടെ അടിമയാക്കി എന്നും എന്നെ നിലനിർത്തണേ 
Yamda the Nika Bagan Kario, Namara Adimagala Allah, whom Amta of B. Not Benny, and the Allah, Allah, who is the Rabban, Ana Abutuka, Vana Allah, Hutika, Vatika, Mastata, the less Namala, the children of the group, Abena, the Nidadimea, Sheikh Rubarian, Women Abi, Dika Abu, then Tai and Naduam, Anga, you're the Anusa, you're the Adimei. Yamnum and Dai Mai, the other Tane, Yavodayas, who paper Surkara to the Rubuvi at the Surka, Uluhi at the Surka, Asma Sifat the Surka, Allah and the Vishesh and the Sheikh and the Tartik or the Kundam, Islam in the Asia, the Sangale, Tagatu Marikina, or Pustakamana Kutubi at the Kutubi at the Mavari Muyadi Sheikh and the Nikal Dadimayan. You are the Gurtala, Sarapalama, Mangusa Kurtale, Abu Dukal, Miskin, we are Jo, Fadilakal, Jamal, Firu, Rasura, and the Sadu, I had demand. Upper Sul Lord, Baran, the Sia Madawa, other Talo, Ileka, Yerichul, Alilu, Abu Dukal, Asid, Dalilu, Aleo Madawure, Angayola Pabi, I had my Arnian, Nalati, I don't get my we are going to be sure. I said, Tolet on the Kuritu Arabia and the Gerdit, Chelly Picon or Ustadu Maran Gerditi, Mumbariana. I'm going to be sure some mother, some Namukur Marano, Kabaru, Parlovo, we have to say that Ningal Adimayan, Kutubi, Sia Mauru Taro, we are Padu and Ningal Adimayan, Mangusu Matamuru Taro, Rasul and Ningal Adimayan, Allah Rasula Kutsubaranda, Alhamdulillah, he led the Anzala Ala Abu Dhil Kitab. Adimaka Lakuran Kikurtu, Mohammed Pia di Mayana Dalu. Adonas, a hotter mare, a bagger of Tirichar Nulu, and the very good of Nasani Pika, Pakinshala Faisal Mori Burtiaku. The Basurufu Adi Sira, Tanam Tasani Kuhu, Fallahu Atakahu, Wa Amta Mari Kuhu, Wana Jihimila, Pihama Hani Kuhu, Sultana Kulivari, Yemuhi Abdini. Basur Fuadi, and the Hrdepte, Ulkach and Algane, Sirat and over Wadi Lake, Amtasani Kuhu, Awadi Lake, and the Provacic Tunda, Yada Sheikh of the Provacavadi, Surat Mustakim and the Chowayavadi, Ah, Surat Mustakim, Mohayat Sheikh, Ningle and the Provaci Picane, Erikango to Ulkach and Algane, Amtasani Kuhu, Ningle Adil Provacic Tunda, Amtamari Kuhu, Ningle Kadrika Wunder, Ningle Adil Master of Arnold. Yamda Magrib and Maskirikumbo, Allah and the Mumbil in the Kayaka Tedavaria, Yidra Surat al Mustaki, Rabbe Surat al Mustaki, Milaki, Adinumber Pratina, Dabar Dina, Yakana, 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 he died to Tofi Kundalo, he died under the Hidai to Rishadum, he died to Tofi Kum. Amaka Parnoka, but he died in the Margam. Other he died to Rishadan. But he died to Tofi, he died to he died to Kitari. Ah, he died to Kitan, other Abin Matra, Kariu, other Taran. I don't know, he did a sort of Mustafa in the Barayan day. Pache, Kutubi at the Barayam, you have to say, hey, Ningal Kadri Kariu, Yenna Ningal Akutan the Ikane. Allah Ta'ala Muhammad Nabi Yudha Barnanda Inna Kala Tehudi Manna Hababuta Walakin Allah Yehudi Man Yasha Abu Talib Marika Nairatim Abu Talib Ina Islam Alekka Chunichi La Ina Ayla Allah Parayade Angina Marika Pa Rasool Sangana Kondi Karanji Boriya Appala Barnadu Appala Rasool Karanji Appala Allah Ayatar Kedu Inna Kala Tehudi Manna Hababuta Walakin Allah Yehudi Man Yasha Allah Uddeyashu Kundu Vrida Ayati Lakum Madhu Kondi Allah Yodha Suratul Mustaqim Nudu Chodhi Kundu Pakaram Muhyiddin 
ഇവിടെയോ ഷെയ്ഖിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റുബൂബിയത്തിൽ പങ്കുചേർക്കൽ അസ്മാസിഫാത്തിൽ പങ്കുചേർക്കൽ ഒലൂഹിയത്തിൽ പങ്കുചേർക്കൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അബദ്ധജടിലമായ കള്ളക്കഥകൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തമിഴ്നാട്ടുകാർ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ കുത്തുബിയത്ത് ഇസ്ലാമല്ല അത് പുത്തൻവാദമാണ് നമ്മൾ അത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പുത്തൻവാദികളാകരുത് നമ്മള് യഥാർത്ഥ ദോഷത്തിന്റെ ആളുകളാവുക ഈ ദൗഹി യഥാർത്ഥ സുന്നത്തിന്റെ ആളുകളാവുക സുന്നത്തും ദൗഹിതും പറയുമ്പോ അത് പല ആളുകളെയും നിലനിൽപ്പ് നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി ദിനക്കുഞ്ഞൊരു മറുപടി വെച്ചാൽ തരക്കിടില്ല എന്ന് ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നിയതും ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിതമൊക്കെ ഇൻഷാല്ല വരണം നമുക്കതിന് വീണ്ടും കാണാം എന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അലവി സഖാഫി വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് വല്ലപ്പുഴയിൽ ഒരു സംവാദ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നപ്പോ മാലക്കിത്താവ് ഇടുത്തി പിടിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കരുതേ ഇതിലുള്ളതെല്ലാം വിശ്വസിക്കരുതേ മാലോകരെ ഞങ്ങൾ സ്വഹിഹാക്കിയ അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് അത് ഓതണം വാക്കി ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് എത്ര മൗലീദുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര സ്വഹിഹാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കണക്ക് വല്ലപ്പുഴക്കാർക്ക് അലവിസ കാപ്പി കൊടുക്കണം എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ും വരഹമത്തുല്ലാഹി ഓബറക്കാത്ത അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി ഇന്നൽ അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഅ ബഹുമാനരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ ശ്രോതാ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വല്ലപ്പുഴയിൽ ദീനിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് എന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യുവാനും സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുമുള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്താനുള്ളത് ദീനിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് വല്ലപ്പുഴയിലുള്ളത് ബഹുമാനായ ഫസൽ ഹക്ക് ഉമരി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാലമൗലൂദുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച അതിൽ നേരിട്ട് സംബന്ധിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ നാട്ടുകാരുടെ ദീനിനോടുള്ള താല്പര്യം നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നിഷ്പക്ഷമതികളായ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതിനിധി തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയും ഏറെ പ്രായം ചെന്ന തൻ്റെ വല്ലുമ്മ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൗലൂദ് കിതാബ് എടുത്തുകൊണ്ടുവരികയും അവിടെ വന്ന ഉസ്താദ് അവറുകളോട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇപ്പോൾ പറയാനായിട്ടില്ല ഗവേഷണം നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന മറുപടിയാണ് അന്ന് ഷിഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന നാട്യത്തോടുകൂടി ആളുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ തീരുമാനം ഇനിയും മുസ്ലിം കൈരളിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല വല്ലപ്പുഴക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ പുണ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്ന കുത്തുബിയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിഷയാചരണത്തിൽ നാം കേട്ടു ഇസ്ലാമുമായി അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അത് രചിക്കപ്പെട്ടത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലോ അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിനോ പരിചയമില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് മതത്തിലെ ഒരു നൂതന ആചാരമാണ് മാത്രമല്ല അതിലുള്ള വരികളെല്ലാം ഷിർക്കൻ വരികളാണ് അത്യാചാരങ്ങളാണ് അനാവശ്യമായ പുകഴ്ത്തലുകളും അതേപോലെ തന്നെ മതഹുകളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടില്ലതല്ല തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുഹാനൗത്താല നമ്മളോട് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കുത്തുബിയത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ധാരാളമായി അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആളുകളോടുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഷിർക്കാണി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഒരാൾക്കുമില്ല ആ ഷിർക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ സ്വർഗം അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹു അത് നമുക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുർഹാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ ആഴത്തിലും 
വളരെ മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടിയും മനസ്സറിഞ്ഞും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും വേണം അതിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇവിടെ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ കൂടി പരിഗണിക്കണം ഇന്ന ഇത്ര ചോദ്യമേ ചോദിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളെ ചോദിക്കാവൂ എന്നുള്ള നിയന്ത്രണം നമ്മൾ വെക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ചോദ്യകർത്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്റെ പിന്നിലും ആളുകളുണ്ട് അവരെയും പരിഗണിക്കണം അത് കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആമുഖമായി നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് അള്ളാഹു സുഹാന ഇത് ദീൻ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള ഒരു നല്ല വേദിയായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ തർക്കത്തിനുള്ളതല്ല വാദിച്ച് ജയിക്കുവാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദീനിന്റെ പേരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ദീനുമായി ബന്ധമുണ്ടോ അതോ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരം എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ ഈ വേദിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജിന്റെ ഇടതുവശത്ത് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇരിപ്പിടമുണ്ട് അവിടേക്ക് കടന്നു വരാം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും സാധിക്കും അള്ളാഹു സുഹാന ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വൈജ്ഞാന വേദിയായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനുള്ള ആളുകളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ സൗഹൃദപരമായി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്റെ പേര് നജീബ് സ്ഥലം വല്ലപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് സ്വാത പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ വരേണ്ടത് സഖാഫിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈദിന്മാരോ പ്രമുഖരോ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോ ആണ് ഞാനിതിലൊന്നും പെട്ടവനല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് സഖാഫിയും അല്ല ഫൈദിയും അല്ല എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടോ അനുവാദം ചോദിക്കാം ഇവിടെ കൂടിയ ആർക്കും ചോദിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ നന്നാവും എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണമെന്ന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ചോദിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സുരക്ഷ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി തരണം അതൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുത്ബീത്ത് വിഷയാവതരം പറഞ്ഞു കുത്ബീത്ത് ചെല്ലിയാലും നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുത്ബീത്ത് ചെല്ലിയാലും മതിയെന്ന് ഇത് ഏത് സുന്നി പണ്ഡിതനാണ് പറഞ്ഞ ആ പണ്ഡിതന് പേരെന്ന് പറയാം വല്ലപ്പുഴക്കാരനായ സഹോദരൻ നജീബിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് പലപ്പോഴും മാലമൗലിതകളുടെയൊക്കെ മഹത്വം പറയാനും ആളുകളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടി ഉസ്താദുമാര് പല മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതിലെ ഒന്നാണ് ഒരു ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത് ഇത് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് ഹദീസിൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഹംസക്കോയ ബാക്കവി മുന്നിയൂർ അത് മൗലാന ബുക്കിസ്റ്റാൾ ചെമ്മാട് എൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഹിലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വിശ്വാസാചാരങ്ങളും ഹദീസുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്നു വിമർശകർ ഉന്നയിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആരോപണങ്ങൾക്കും മറുപടി പ്രബലമായ ഹദീസുകളും മാത്രം അവലംബിച്ചുള്ള സമർത്ഥനം ഹദീസുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്കും സുന്നത്തിയമായത്തിൻ്റെ തത്വസംഹിതകളെ വിമർശിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള താക്കീത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചുരുക്കം എഴുതിയതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ പറയാണ് മാത്രവുമല്ല ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവനും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാത്തവനും മൗലിത് ഓതിയാൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അവന് ലഭിക്കുന്നതാണ് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാത്തവൻ നമസ്കരിച്ചാൽ ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും അവൻ ജക്കാത്തു കൊടുത്താൽ അത് സാധുവല്ലെന്നും പറയാൻ ഒരു നിയമവും ഇസ്ലാമിലില്ല അവൻ നമസ്കരിക്കാത്തവനും നോമ്പെടുത്താൽ നോമ്പിന്റെ കൂലി കിട്ടും ഇനി നോമ്പെടുക്കാത്തവനും നമസ്കരിച്ചാൽ അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും എന്നതുപോലെ ഒരാൾ നമസ്കാരവും നോമ്പും ഒഴിവാക്കിയാലും മൗലൂത് കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും അപ്പൊ നമസ്കാരം നോമ്പൊന്നും ഒഴിവാക്കിയാലും വിരോധമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരും എന്താ തെളിവ് കുറേശി തറവാട്ടിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിച്ചു വന്ന കാരണത്താൽ സന്തോഷിക്കുകയും ആ കുട്ടി നബി ആവുകയും ചെയ്തതിനാൽ കാഫിറായ അബൂ താലിബിന് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും കൈവരലിലൂടെ ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുക എന്ന പ്രതിഫലം അല്ലാത്ത പ്രതിഫലം ആ നരകത്തിൽ അബൂ താലിബ് നരകത്തിലാണ്
അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു നരകത്തിൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അത് അബുതാലിബിനെ കുറിച്ചല്ല അബുലഹബിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ എഴുതിയതിൽ വന്ന തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഈ തെളിവുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കാഫിറിന് പോലും ഓരോന്നിന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂലി അവിടെ നരകത്തിലുമാണ് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ വലിയൊരു ഹജീസ് കൊടുക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കം ഒരു സുഹാബി റസൂൽ അടുക്കിലേക്ക് വരും റസൂൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരൂ പഠിപ്പിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അമലുകൾ എന്ന് ആ പ്രവാചകൻ സന്ദാസുല്ലം ഈ വന്ന ആളോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അധികമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് അന്നാലും റസൂലി സ്നേഹമാണ് അന്നാലി റസൂലി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള സമയമാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ നബിസ്ലാസം അദ്ദേഹത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നിങ്ങൾ ഈ നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുദീർഘമായ ഹദീസാണ് ആ ഹദീസ് വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ഈ ഹദീസിൽ നിന്നും നിസ്കാരവും മറ്റും നിർവഹിക്കാത്തവൻ നിസ്കാരവും മറ്റും നിർവഹിക്കാത്തവൻ നബിയെ സ്നേഹിച്ച് മൗലിത് പാരായണം നടത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുക എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നൂല് തോക്കിയതോടു കൂടിയായിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എഴുതിയത് ഹംസക്കോയ ബാക്കവി ഉന്നിയൂര അതിൽ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാത്തവൻ മാല മൗലി ചെല്ലിയാൽ അവന് പ്രതിഫലമുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമില്ലെന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്കരിക്കണ്ട എന്നൊന്നും ഒരു അർത്ഥമല്ല അതല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കുത്തിവീത്തും പോലും ചെല്ലിയാലും മതി എന്നും അതിന് അർത്ഥമല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാന ഞാൻ ഇതിലെ വാക്ക് വായിച്ചതാണ് ഇനി ഒന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം വിശദീകരണമൊന്നും കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പണ്ഡിതന്മാർ എന്താ പറയേണ്ടത് നബിസ്വല്ലാസ്ലമം മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് നിമിഷം മുമ്പ് പോലും കൊടുത്ത ഉപദേശം അശ്വനാഥ് 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 എന്നാണ് നാലാം മൗലൂദ് എന്നല്ല ഈ മാലയിലേക്കും മൗലിദിലേക്കും ക്ഷണിക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒഴിവാക്കിയാൽ കാഫറാകും എന്ന് പോലും പറയുന്ന ആ വിഷയത്തെ എടുത്തിട്ട് എന്താ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമസ്കാരവും മറ്റും നിർവഹിക്കാത്തവൻ നബിയെ സ്നേഹിച്ച് മൗലിദ് പാരായണം നടത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുക അത് മലയാളമാണല്ലോ മൊഹിദിമാലല്ല തമിഴല്ല അത് മലയാളം നമസ്കരിക്കാത്തവൻ മൗലൂത് നടത്തിയാൽ മൗലൂത് ഓതിയാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇതിലുള്ള വരികളാണ് വായിച്ചത് സാധാരണ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വിഷയം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളതിന് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ വാചകം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് നിസ്കരിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പുത്വീത് ചെല്ലിയാലും മതിയെന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ചെല്ലിയാൽ ഒരു സഹാബി അള്ളാ റസൂല അല്ലെ അള്ളാഹിനെ സഹായിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ മറ്റു പുണ്യർമ്മ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പോലെ ഇതുകൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വാചകത്തിൽ എഴുതി എന്നാൽ അത് മുഴുവനും സുന്നികളുടെ പേരിൽ വെച്ച് കെട്ടാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം ആയിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം ഏതായിരുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സുന്നികൾ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ നിസ്കരിക്കേണ്ട നോ മനുഷ്യക്കണ്ട എന്ന് സുന്നികൾ പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു സുന്നിയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ സുന്നിയാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ആരായാലും ഞാൻ മുജാഹിദല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സുന്നികളും കൽപ്പിക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കണം നോമരക്ഷിക്കണം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ മുജാഹിദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും പറയുന്നത് തന്നെയല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സുന്നികൾ പിന്നെ കുത്തിബേത്തൊന്നും വേണ്ട അങ്ങൾ നിസ്ക നിസ്കരിക്കൊന്നും വേണ്ട കുത്തിബേത്ത് മതി മോരുന്ന് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സുന്നികളുടെ പേരുകൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് അത് പച്ചക്കള്ളമാണ് ഇവിടെ അംസക്കോയ വാക്കവി മൂന്നയൂർ എഴുതിയത് വളരെ വ്യക്തമായി ബഹുമാനനായ ഫദർഹക്കുമാരി ഇവിടെ വായിച്ചു നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല നോമ്പ് നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് സുന്നാക്കെല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിയാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ രക്ഷപ്പെടാനാണ് നോമ്പ് എന്തിനാ രക്ഷപ്പെടാനാണ് എന്നാൽ ഒരു ഹദീസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം അതിൽ നൽകിയത് ഈ ഹദീസിൽ നിന്നും നിസ്കാരവും മറ്റും നിർവഹിക്കാത്തവൻ നബി സുഹാസ്ലമയെ സ്നേഹിച്ചു മൗലിദ് പാരായണം നടത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവു
ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സ്കിരിക്കാത്തവനാണെങ്കിലും നോമ്പില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ അയാൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല പണി എന്താണ് മൊഴി പഴം നടത്തുക തന്നെ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് ഇതിൽ അത് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നെഴുതിയത് ഹംസക്കോയ ബാക്കവി മുനിയൂരാണ് അയാൾ സ്മൃതമാഴത്തിന്റെ വലിയ പ്രഭാഷകൻ എന്ന പേരിൽ കാന്തപുരം വിഭാഗം ആളുകൾ വളരെ വ്യാപകമായി അടുത്ത കാലം വരെ കൊണ്ടുനടന്നിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സ്മൃതമാഴത്തെ ഹതീഫിന്ന രണ്ട് പുസ്തകം അദ്ദേഹം ഈ തലത്തിലുണ്ട് രണ്ടല്ല ഒരുപാടുണ്ട് ഈ തലത്തിൽ രണ്ട് പുസ്തകമുണ്ട് സ്മൃതമാഴത്തെ ഖുർആാനിൽ സ്മൃതമാഴത്തെ ഹദീഫിൽ അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിപ്പുണ്ടാവില്ല യോജിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അപ്പൊ സുന്നികൾ ാണ് <laughs> 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 അത് പറയുന്നില്ലോ നിസ്കരിക്കേണ്ട പറയുന്നില്ല നിസ്കാരമില്ലാത്തവനും നോമ്പില്ലാത്തവനും മൗലിത് ഓതിയാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യം എന്താ രക്ഷപ്പെടലാണല്ലോ നിസ്കാരം നോമ്പും സക്കാത്തും ഹജ്ജും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടാനാണ് അപ്പൊ രക്ഷപ്പെടാൻ അയാൾ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താ നിസ്കാരം നോമ്പും ഇല്ലാത്തവനും മൗലിത് ഓതിയാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് മതി മൗലി ഓതിയാൽ മതി എന്ന് ഇയാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എഴുതാനും സുന്നി നല്ല ഒരു മനുഷ്യനും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇയാൾ ഇപ്പോ അവരും അല്ലാണ്ട് കൊണ്ടെടുക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ വളരെ പിടുത്തപ്പെട്ട് പോയതും എഴുതിയുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും കാര്യം പറഞ്ഞു പതിനു കൂടുതൽ നമ്മൾ സമയം കാണണമെന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചും ഇപ്പൊ ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് ശരി ഈ വേറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചോളി ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തു മൗലിദ് പാറയണം ഷിർക്കാണോ ബിദാണോ തൗഹീദാണോ അത് അനുവദനീയമാണോ അല്ല ഹറാമാണോ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച മൗലിദ് ഏതാ നമുക്കറിയില്ല മൗലിദ് പാരായണം എന്താ വിധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൊല്ലപ്പെടുന്ന മൗലിദ് അനുസരിച്ചാണ് മൗലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചൻ ജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള സമയമോ സ്ഥലമോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനർത്ഥം മൗലിതി എന്ന വാക്കിന് ജന്മസ്ഥലം ജന്മസമയം എന്നീ അർത്ഥമുള്ളൂ അതാണ് ഇത് നേരർത്ഥം അപ്പൊ ജനിച്ച സമയം ജനിച്ച സ്ഥലം അതാണ് മൗലിതി അതിന്റെ ഭാഗമായി പരായണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരാൾ എന്ത് പരായണം ചെയ്യുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായും വിധി മാറും ഷിർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗമാണോ ചൊല്ലുന്നത് എങ്കിൽ ഷിർക്കാവും ഷിർക്കല്ല അമിതമായ പ്രശംസയാണോ എങ്കിൽ ഹറാമായി മാറും മതത്തിൽ പ്രത്യേകമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട വല്ല വിദ്യാർത്ഥികളുമാണോ അപ്പൊ അത് വിദ്യാർത്ഥായി മാറും അതുകൊണ്ട് ചൊല്ലപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായും വിധിയിൽ മാറ്റം വരും ഇനി ഒരാളതല്ല ലഭിതങ്ങൾ മക്കയിൽ ജനിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാണ് അതും മൗലിതാണ് നബി മക്കയിൽ ജനിച്ചു മദീനയ്ക്ക് ഹിജറ പോയി എന്നൊരാണ് പറഞ്ഞാൽ അതും വേണമെങ്കിൽ മൗലിദ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിനെന്താ വിധി വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചൈത്രം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൗലിദ് പഴത്തിന്റെ വിധി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇന്ന് കൊണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന മൗലിദുകളാണെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാം അതിലുണ്ട് ഹറാമായതുണ്ട് ശിർക്കായതുണ്ട് വിദേഹത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഉള്ള മതുഹുകളും കുറച്ചൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് താൻ തീരെ മതിയില്ല എന്നല്ല അതീത് സ്ഥിരപ്പെട്ട സ്വഹിയായ നിലക്ക് തന്നെ വന്ന ചൈത്രങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ സവിശേഷതകൾ അവ ചില മൗലിതൊക്കെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവയേക്കാൾ ഏറെ ഇല്ലാത്ത കള്ളക്കഥകൾ കെട്ടുകഥകൾ അതേപോലെ അബദ്ധമായ ധാരണകൾ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശിർക്കുൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയങ്ങൾ വിദേഹത്തുകൾ എല്ലാം ഒട്ടുമിക്ക മൗലിതുകളിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മംഗൂസ് മൗലൂദിൽ അങ്ങനെ ശിർക്കിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ വിദേഹത്തിന്റെയോ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കും ഉണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ മംഗൂസിലുണ്ട് ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ കള്ളക്കഥയുണ്ട് കെട്ടുകഥയുണ്ട് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതുണ്ട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശൈലിയുണ്ട് എല്ലാം അതിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മംഗൂസ് മൗലൂദിൽ ഉദാഹരണമായി പ്രവാചകന്റെ പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയുന്നുണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ് പ്രവാചകന്റെ സത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഥകൾ അതിൽ പറയുന്നു അതിൽ പലതും അടിസ്ഥാനമില
പ്രവാചകം വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ കാവലാതി പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ആശയമുണ്ട് അതൊരു പരിധി വിട്ട ചെറുക്കിന്റെ വശത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ലഭ്യമുള്ള തേട്ടങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അതേപോലെ പ്രവാചകൻ ജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കള്ള കഥകൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ധാരാളം കഥകൾ മങ്കൂസ് മൊഴിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മങ്കൂസ് എന്നല്ല എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അത് ഏതൊരു വന്നാലും ശരി അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണോ അത് ചൊല്ലാവതല്ല ലഭിതങ്ങളുടെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കളവ് പറയൽ ഏറെ ഗൗരവമുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നമ്മളെ വിഷയം കുത്തുബിയത്താണ് മങ്കൂസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് കുത്തുബിയത്തിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം കുത്തുബിയത്താണ് കുത്തുബിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ആളുകൾ മുസ്ലിം വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാം ആ നൂറ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇവിടെ കുത്തിപ്പിയത്ത് റസൂർദാന്റെയും സഹായത്തിന്റെയും കാലത്തില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് വിദ്യത്താകോ അല്ലെ ചേർക്കാവോ ഒരു കാര്യം മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ അന്നില്ലാത്തത് വിദ്യാത്തായി മാറും മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മതത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ പുണ്യം കൽപ്പിച്ച് പ്രത്യേകമായ എണ്ണം വെച്ച് പ്രത്യേകമായ രീതി വെച്ച് ചൊല്ലേണ്ട പ്രത്യേകമായ മര്യാദകൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ വിദ്യാത്താവും എന്നാൽ മതത്തിൽ അന്നേ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ വിദ്യാർത്ഥല്ല ഇപ്പൊ ഈ മുഖാമുഖം എബിന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ മുഖാമുഖം ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഉള്ളതിന് ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അപ്പൊ നബിനങ്ങളെ കാലത്ത് കുത്തുബിയത്ത് ഈ രൂപത്തിലല്ല വേറെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പുതിയ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതിന് വിരോധമില്ല എന്നാൽ മതത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന് പുതിയ എണ്ണവും പുതിയ രീതിയും പുതിയ ഫലായിലും ഒക്കെ പറയുകയും അത് ചൊല്ലേണ്ട ശത്തും പറന്നും പഠിപ്പിക്കുകയും അതിന് പ്രത്യേക രീതികൾ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് വിദ്യാത്തായി മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുത്തുബിയത്ത് വിദ്യാത്തായി മാറുന്നത് അതോടൊപ്പം നേരത്തെ വിശാപനത്തിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ ചെറുക്കുൾക്കുള്ളത് ധാരാളം ആശയങ്ങളുണ്ട് ായ റബ്ബിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പലതിനും ഇവിടെ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയെ പങ്കുചേർക്കുന്ന വരികൾ കൂടി അതിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കെട്ടുകഥകൾ അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ തരം ഗൗരവങ്ങളും കുത്തബിയത്തിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്ത അത് മര്യാദ കുറെ ചോദിച്ചല്ല അവിടുത്തെ കൈകിട്ട് അവസാന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് അവസരം തന്നു ഞാൻ ഇൻഷാദ് അങ്ങനെ തരും വേറൊരാള് ഇല്ലെങ്കിൽ തരും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരും നിങ്ങളവിടെ ഇരിക്കും ഒന്ന് സഹകരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരും തരൂലെന്ന് പറയണില്ലല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങളവിടെ ഇരുന്നോളി അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ചോദ്യ കർത്താവ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണ നല്ല പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മങ് ഇപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദിന് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് അവലുമാ ഹലക്കല്ലാഹു നൂർ നബീക്കയ ജാബർ എന്നത് കെട്ടുകഥയാണ് എന്നോ അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ അതിൽ റസൂലിനോട് പാപമോചനം തേടുന്ന ഒരു സംഗതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ആ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഇത് കടന്നു വരുമ്പോൾ ചോദ്യം പുറത്ത് കേൾക്കുന്നില്ല ഉത്തരം പുറത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടണം ചോദ്യത്തിന്റെ മൈക്കിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടണം കാരണം നേരത്തെ ചോദ്യം കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കൊടുക്കും ഈ അടുത്ത് ഈരാട്ട് ഈരാറ്റുപേട്ട അലവി സഖാഫിന്റെ മുഖാമുഖം നടന്നു പൊന്നാനി മുഖാമുഖം നടന്നു അവിടെയൊക്കെ മൈക്ക് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞു സുഗമമായ ചോദ്യ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞു ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം സഹോദരന്റെ ചോദ്യം മങ്കൂസിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒരു മൂന്ന് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്
ബഹുമാനായ ജുനൈദ് മുസ്ലിം അദ്ദേഹം മങ്കൂസ്മണിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം കുത്തുബിയത്താണ് കാരണം റബീല ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കുത്തുബിയത്തിന്റെ മാസമായി നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഉസ്താദുമാർ ആളുകളിൽ പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ റബീൽ ആഹർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ മാസം തന്നെ പ്രത്യേകം ഒരു ബിദായത്ത് നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ ബിദായത്ത് ബിദായത്താണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണല്ലോ എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതുമായി ഇറങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ വരേണ്ടത് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പ്രവാചകൻ മങ്കൂസ് മണിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് അതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാണ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിപ്രകാശം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നബിപ്രകാശത്തിൽ കേവലം ആദ്യ സൃഷ്ടി പ്രകാശം എന്ന കഥ മാത്രമല്ലല്ലോ മൗലിതിലുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളും ചോദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു പോയി അബുരുമാഹുത്തായി എന്നുള്ളതാണോ പ്രശ്നം അതുള്ളതല്ല അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ഏറി വന്നാൽ ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മവാഹിബുല്ലിയ എന്ന കിതാബിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടായി പറയാവുന്ന ഒന്ന് അത് മാത്രമാണ് ആദ്യമായി റബ്ബ് പഠിച്ചത് എന്റെ നബിയുടെ പ്രകാശമാണ് ജാബിറെ എന്ന് ജാബിർ അനുഭവിനോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് അത് മുസന്ന ഫുണ്ട് എന്ന് മവാഹബിന്റെ കാണുന്നു ആവട്ടെ എന്തിനാവും അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ മങ്കൂസ് അടക്കമുള്ള മൊഴി പറഞ്ഞത് ആ നൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂറായിരം കഥകളാണ് ഓരോ മൗലിയതിനായി വ്യത്യസ്തമായ രൂപഭാവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതിന് ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുന്ന രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ പ്രകാശമുണ്ട് എന്ന് മങ്കൂസ് അടക്കമുള്ള മൗലിയതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് അടിസ്ഥാനമില്ല അതേപോലെ പതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പാണ് എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഒരു ലക്ഷം കൊല്ലം മുമ്പാണ് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഥകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൗലിയതികൾ വരുന്നുണ്ട് നബിയുടെ ആ നൂറിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു താര അർഷും ഖുസിയും കലമും ലോഹും അടക്കം അമ്പിയാക്കൾ ആത്മാക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ആത്മാവുകൾ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആ നൂറിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഒട്ടുമിക്ക മുരുതിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രകാശത്തെ അള്ളാഹു തര ഏഴ് കടലിൽ നിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും ആ കടലിൽ നിന്ന് ആ പ്രകാശം പുറത്തേക്കെടുത്തപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇളകി അങ്ങനെ ഇളകിയപ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടി ചില്ലാനും വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ താഴേക്ക് ഉറ്റി വീണു അതിൽ നിന്നാണ് മുർസലീകൾ റൂഹിനെ പഠിച്ചത് പിന്നെയും ഇളകി പിന്നെയും വിയർപ്പ് തുള്ളി ഉറ്റി വീണു അതിൽ നിന്നാണ് അമ്പിയാക്കളെ പഠിച്ചത് പിന്നെയും ഇളകി അപ്പോഴും വിയർത്തു ആ വിയർപ്പിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും പഠിച്ചത് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഥകൾ മങ്കൂസ് അടക്കമുള്ള മൗലികളിലൊക്കെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നബിപ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തങ്ങളും അപ്പൊ നബിപ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഥകൾ ഇതിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു മങ്കൂസ് മൗലിതിലും ഈ കഥ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ തുടക്കുന്നതെന്താണ് മുഹമ്മദ് നബിയാകുന്ന കബർ ചന്ദ്രനെ റബീലബുരു മാസത്തിൽ ഉദിപ്പിച്ച അള്ളാഹു താഴ എന്നാൽ നബിയുടെ പ്രകാശത്തെ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്നിട്ട് അതിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ് അടുത്ത കഥ എന്താ അവസാന കാലത്താണ് ആ നബി അള്ളാഹു തല പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അത് ശരിയാ അണിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മേലങ്കി വസ്ത്രത്തെ അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു ശരി ആയിക്കോട്ടെ മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ടാണ് ആദൻ നബി സാത്തുസാൻ തപസ്സുലാക്കിയത് സ്ഥിരപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പിതാവായതിനാൽ ആദൻ നബി സാത്തു വസ്സലാം ഫഹർ നടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് നബിയോട് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്തു ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ സമയത്ത്
ആ പ്രകാശം ഇബ്രാഹിം ഇവിടെ മുതുകിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ആ തീജോല കെട്ടുപോയി തണുത്തു പോയി ഗർഭം ചുമന്നപ്പോൾ അവരുടെ മാതാവ് ആമിന ആകാശത്തെ മലക്കളെ മുഴുവൻ കണ്ടു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കഥയാണ് ആമിനയുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കഥയാണ് ആമിനയോട് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയെ നീ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടണം എന്ന് അമ്പിയാക്കൾ പറഞ്ഞു കള്ളക്കഥയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ച് കേട്ടുപിടിച്ചു സാധാരണ ഓതി പോണല്ലേ എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത തോണാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അള്ളാന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു പ്രകാശമായിരുന്നു ആ പ്രകാശം അള്ളാഹ് തസ്മീഹ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പ്രകാശത്തിന്റെ തസ്മീഹിന്റെ കൂടെ മലക്കളും തസ്മീഹ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫലം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തെ ആ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചു ഒക്കെ കള്ള കഥയാണ് മുതുകിലൂടെ എന്നെയും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി എന്നെ കപ്പലിലുണ്ടാക്കി മുതുകിലായി ഞാൻ കപ്പലിലുമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിമിലെ മുതുകിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ിയപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ശുദ്ധരായ പിതാക്കളിലൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഗർഭാശയത്തിലൂടെ മാറ്റി 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 കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ റബ്ബന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മങ്കൂസിലെ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് നോണയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി അഞ്ച് പേജ് ബാക്കി അതും കൂടി വായിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നല്ല മുന്നൂറോളം നുണകൾ ഈ മങ്കൂസിലുണ്ട് ഇതിന്റെ വിശദ ഒരു മങ്കൂസ് ഷോർട്ടാണ് മങ്കൂസ് ഷോർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തതൊക്കെ ഇതിന്റെ വിശദ രൂപമാണ് അതിൽ ബാക്കി എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പറ ഇപ്പൊക്കെ കള്ളക്കഥയാണ് എന്ന് നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പറയാം അതേസമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് മുൻകാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒലമ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിംകൾക്ക് നിങ്ങൾ കള്ളക്കഥയാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞതല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് മുൻകാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആലിവീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ മുൻഗാമികൾ ആരെങ്കിലും പറയാത്ത വല്ലതും അതിലുണ്ടോ പറയാത്ത മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വല്ല കഥകളും ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ആ ബൈത്തി എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിച്ചു അതിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ ആലിമീങ്ങൾ പറയാത്ത വല്ല കഥകളും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം ലോകത്തിന് ലോകത്തിന് എന്ത് കള്ളക്കഥ എടുത്താലും ഏതെങ്കിലും കിതാബിൽ കാണും അത് ഒരു കിതാബിൽ കാണാത്ത ഒരു കഥയും ലോകത്തുണ്ടാവും അവിടെ ആലിമീങ്ങൾ കിതാബ് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യം തീരാവൂല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഴച്ചത് നിങ്ങൾ വിചാരം തരും വരുത്തുന്ന അടുത്തേക്ക് കിതാബ് കണ്ടാൽ പിന്നെ തീരായില്ല അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല പറഞ്ഞു അല്ലാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് സറഫാക്കപ്പെട്ട രണ്ട് വഹ്യുകൾ അള്ളാന്റെ കിതാബ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് അതാണ് ഇൽമിന്റെ സ്രോതസ് കാരണം ദീന് പറയേണ്ടത് വൈബിയായ കാര്യം പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞകാല ചൈത്രം പറയേണ്ടത് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ സട്ടാവ ആ അല്ല പറഞ്ഞത് വഹിയിലൂടെയാണ് ലഭിക്ക കിട്ടുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഖുർആാനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഹിയായ അതീസിലൂടെ അത് രണ്ടിലും ഉണ്ടോ അതാണ് ദീൻ അതിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന് എത്ര കിതാബിൽ വന്നു വിചാരിക്കാം അതിന് അട്ടിക്ക് വെക്കാന്നല്ലാതെ ദീനിൽ അത് പ്രമാണമല്ല ഈ പറയപ്പെട്ട കഥകളൊക്കെ പല കിതാബിലുണ്ട് പല കിതാബിലുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സൂഫി ഉലമാ കൃഷ്ണൻ പോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
തസവുഫ് വന്നതിനു ശേഷം സൂഫിസം എന്ന ഷിയാ സൃഷ്ടി ലോകത്ത് പ്രചരിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഒരുപാട് കള്ളക്കഥകൾ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്നല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് കഥകൾ എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നേരത്തെ വിമരി പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഒരുപാട് കഥകൾ കുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അബുദാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കഥകൾ അതൊക്കെ ഏതെങ്കിൽ കിതാബിൽ കാണും അപ്പൊ ഒരു കിതാബിൽ കണ്ടു എന്ന് കൊണ്ട് അക്കാര്യം തീരാവുകയില്ല ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കിതാബിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലതൊക്കെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ വ്യാജമായി പിൽക്കാറ്റ് നിർമ്മിതമായി മൗലു ആയി കെട്ടിച്ചമച്ചു പറയപ്പെട്ടവയും ൗരവും ൾ അവരൊക്കെ പറയുമല്ലോ ദുർബലമാണ് എന്ന് സംശയമുള്ളതിനെ പോലും ആ ദുർബലതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നു സ്ഥിരപ്പെടാത്തതിന് റൂബിയ എന്ന് തന്നെ ഹുക്കിയ എന്ന് തന്നെ കീല എന്ന് തന്നെ പറയണം അതല്ലാത്തത് അത് അത് അള്ളാഹുവിന് തൗഫീഖ് കിട്ടിയ ഏതാനും പണ്ഡിതന്മാരല്ലാതെ മറ്റു പതിരും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ ഗൗരവമായി രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തത് പറയുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ പറയും അവിടെ ഏതെങ്കിലും കിതാബുണ്ട് വെച്ചാൽ കിതാബില്ലാത്ത ഏതാണ് കള്ളക്കഥ ഏത് തരം കിതാബിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ കള്ളക്കഥ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കള്ളക്കഥകളെ മാത്രം ക്രോഡീകരിച്ച് കിതാബ് എഴുതി ലോകത്തുണ്ട് കള്ളക്കഥകളെ മാത്രം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കിതാബ് എഴുതി എന്തിന് ഇങ്ങനെ കള്ളക്കഥ ഉണ്ട് പെട്ടുപോണ്ട എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണമായി സൂര്യ റഹ്മുദയുടെ അല്ല ആലിൽ മസ്നു നിർമ്മിതമായ ഹദീസുകളെ ഉള്ള മുത്തുകൾ എന്ന പേരിൽ ഗ്രന്ഥമെഴുതിയദ്ദേഹം ഇബിൻ ജോസിയുടെ അൽ മൗദു ആത്ത് നിർമ്മിതമായ റിപ്പോർട്ടുകളെ ക്രോഡീകരിച്ചതേയും കിതാബ് എഴുതി ലോകത്ത് എത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി കള്ളക്കഥകൾ റജബ് മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ തെറ്റായ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വിഷയത്തിൽ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കുന്നവർ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയതിന്റെ ബാധ്യത നിർവഹണം എന്ന പേര് കിതാബ് എഴുതിയവർ നിർവാഹമില്ല <laughs> ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അള്ള പറഞ്ഞതും അവന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതാണ് ദീന് മൗലവിമാര് പറയുന്നത് ദീനല്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ ദീന് മനസ്സിലായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത്രയും ഉലമാക്കൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും ദീനല്ല ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ദീന് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ആ സ്വരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങള് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദി മഹദൂബ് തങ്ങൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോളം അടുത്ത ഒരു വർഷങ്ങൾ നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് വഫാത്തായി പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂബ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് രചിച്ചത് അവിടുന്ന് രചിച്ചതിനെ ഞാൻ അതാണോ അല്ലേ എന്ന് സംശയിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ സംശയങ്ങളാണ് മുമ്പ് ആർക്കും സംശയമില്ലാതിൽ പൊന്നാനി സംവാദത്തിൽ അത് തെളിയിച്ചതാണ് നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞതാണ് അതൊന്നും തെളിവാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയല്ല അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമ തങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിവരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇത്തരം അറിവുകളൊക്കെ കിട്ടിയത് സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമ തങ്ങൾ ഒരു പൊട്ടൻ ആ നിലക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുന്ന് ഉദ്ധരിച്ച മഹൂസുദ്ദീൻ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ദീന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതല്ല സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമ തങ്ങൾ ചെറുക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ച ആളാണെന്നോ അതൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആവേശം തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ മാത്രം കാരണം അപ്പോഴേ ബാക്കി ബാക്കിൽ വന്ന ബാക്കി മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് മുതലായി തോന്നല് ആ ഏർപ്പാട് ഇവിടെ ഇല്ല വളരെ നേരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും മാന്യമായ വിഷയം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒച്ചപ്പാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചെപ്പത്തെ കൃപ്പി തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാവും ആ ദൗത്തം നിർവഹിച്ചു പോയിക്കോളൂ അത് വേറെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്കല്ലാത്ത വേറെ ആർക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി 
ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കല്ലാത്ത നിങ്ങളൊപ്പം വന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാരല്ലാത്ത വേറെ ആർക്കാ മുസ്ലിയാരെ ആ പറഞ്ഞ രൂപത്തിന് മനസ്സിലായ ആ ശൈലി വേണ്ട അത് നിർത്തി കാണി അത് നിർത്തി അത് നിർത്തി കാണി അതൊന്ന് പറഞ്ഞു ജൈവതി മഹത്വം അങ്കൂസ് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ നോണ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ പടം എന്താണുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ജൈതി ഭക്തത്തിന് ആണോ അല്ലെ സംശയം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ജൈതി ഭക്തത്തിന് ആണോ അല്ലെ എനിക്ക് സംശയം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രചരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ റദ്ദ് ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ നിസാമി പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങളാണ് ഒരു സംഗതി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് അതുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം തെക്കിന് ഇത് പറയേണ്ടതുള്ളൂ അത് നിങ്ങള് അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സോലഹി നിസാമി അടക്കം പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ എ പി സുന്നി ആൾ കാര്യപ്പെട്ട ആളായി നിങ്ങൾ സോലഹി അടുത്ത കാലം വരെ ഇപ്പൊ എന്തോ സോലഹി സോലിഹായി മാറുന്നു തോന്നുന്നു ആ സോലഹി ഇപ്പൊ എഴുതല്ലോ ജയന്തി മഹദൂമ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾ പണ്ടേ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ജയന്തി മഹദൂമിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ ജയന്തി മഹദൂമ രചിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതാണ് പരിഭാഷക്കാരെ പോലും എഴുതിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിൽ കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഇനിയിപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ എത്തുന്ന പണി വെച്ചാല് ജയന്തി മഹദൂമ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ഹാജരാക്കി കൊണ്ടുവരാം അതിന്റെ മൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ ഞാൻ എഴുതിയതാണ് മരിച്ചാൽ കേൾക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം മരിച്ചാലും കേൾക്കും ഓല് വരും അവർ അറിയും അവർ പ്രസംഗിക്കും ഓല് എല്ലാം വഴന്ന് പറയും എന്നാണ് വിശ്വാസം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഹാജരാക്കി കൊണ്ടുവരാം അദ്ദേഹം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പൊന്നാനി മുഖാമുഖം നടത്തില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെങ്കിലും ജയന്തി മഹദൂം ഉണ്ടാവും സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായില്ല ഇനി അതങ്ങൾ ചെയ്യണം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറയണം ഇത് ഞാൻ എഴുതി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യക്ക് ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ വിഷയം ഇവിടെ കുത്തുബിയത്താണ് നമ്മളെ വിഷയം കുത്തുബിയത്ത് അപ്പൊ കുത്തുബിയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ അതിന് ശ്രദ്ധ തിരിയാൻ വേണ്ടി മങ്കൂസിക്ക് പോകല്ലേ കുത്തുബിയത്താണ് വിഷയം തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കായൽപട്ടണം സ്വദേശി കീഴക്കരയിൽ ജനിച്ച സദത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിലി രചിക്കുകയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അബിലാഹർ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പൊതുവായും നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ള മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുത്തുബിയത്തിൽ കള്ളക്കഥകൾ എമ്പാടുമുണ്ട് അതിൽ കെട്ടുകഥകൾ ധാരാളമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമഗുണ വിശേഷണങ്ങളിൽ പങ്കുചേർക്കുന്ന വരികൾ അതിനുണ്ട് ഷെയ്ഖിനോട് വിളിച്ചു വാർത്തിക്കുന്ന വരികൾ ധാരാളമുണ്ട് ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ കള്ളക്കഥകൾ ധാരാളമുണ്ട് അതേപോലെ അതിന് പ്രത്യേകമായ എണ്ണവും വണ്ണവും രീതിയും പ്രതിഫലവും നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ശബ്ദവും ഫർദ്ദവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവയിൽ വിദഗ്ധത്തുണ്ട് അവയിൽ ശിർക്കുണ്ട് അത് ചൊല്ല അനിസ്ലാമികമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു പഠിപ്പിച്ചത് അത് കുത്തുബിയത്തിന് മാത്രമല്ല മങ്കൂസിലാണെങ്കിലും അതിൽ വ്യത്യസ്തമൊന്നുമല്ല ശ്രമം എടുത്താലും വ്യത്യസ്തമല്ല ഒട്ടുമിക്ക മൗലീലുകളും ഈ പറയപ്പെട്ട ഇതിവൃത്തം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കുത്തുബിയത്തിലേക്ക് വരിക മങ്കൂസ് വേണേ നമുക്ക് ഇൻഷാല മറ്റൊരു മുഖാമുഖം റബ്ബിൽ തൗഫി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാത്രം വല്ല ഇപ്പൊ കുർത്ത ഇൻഷാല ഒന്ന് വെക്കണം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം വെറുത മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ ചില്ലടി കുർത്ത അതുകൊണ്ട് അത് വെറുതെയാണ് പഠിപ്പിക്കൽ ഒരു ബാധ്യതയാണ് അതൊക്കെ ഇൻഷാല വരും ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ വരും അത് ആ സമയത്തിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ കുത്തുബിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് താങ്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് വരണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഉണർത്തുകയാണ് കുത്തുബിയത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദി മഹ്ദൂമ് തങ്ങളുടേത് ആണോ കിതാബ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ ബുഹാരി തങ്ങളുടേതല്ല സൊഹീൽ ബുഹാരി എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ മറുപടി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ കയറി എന്നാ പറയണ്ടാവുക എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു എന്ന് എവിടെ കിതാബ് ധരിക്കും ആ കിതാബ് ആ മുസന്നിഫിന്റേതാണെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും അതൊക്കെ മുസ്ലിം ഞാൻ കിഴക്ക് തെളിവുണ്ട് എന്നൊരു വേചാറും ഇല്ല സൊഹൈൽ സൊഹൈൽ ബുഖാരി നൂറ് ശതമാനം ഇമാൻ ബുഖാരിന്റെ അന്ന് കൃത്യമായി സനത് അടക്കണ്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തരും നിങ്ങൾ മുടി കൊടുത്ത പോലെ ആവൂല ആ സനത് ആരെ പറഞ
അങ്ങനെ പറയപ്പെട്ട് പോന്നോണ്ട് മാത്രം വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ആര് ചെയ്തതാകട്ടെ എവിടുന്ന് വന്നതാകട്ടെ ആര് പ്രചരിപ്പിച്ചതാകട്ടെ ഈ പറയപ്പെട്ട കെട്ടുകഥകൾ കള്ളക്കഥകൾ അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചപ്പോ നബി പ്രകാശം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നബി പ്രകാശത്തിന് സൃഷ്ടിപ്പ് മാത്രമല്ല മൗലിക കിതാബിലുള്ളത് ആ പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി കഥകളുണ്ട് ആ കഥകൾ എവിടുന്ന് കിട്ടി ആ കഥകൾ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ വക മങ്കൂസും ഈ നിലക്കുള്ള മൗലിക കിതാബൊന്നും അല്ലാതെ അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ സൂഫികളായ ആളുകളുടെ രചനകളിൽ നിന്നല്ലാതെ സഹിഹായ നിലക്ക് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകളിൽ എവിടെയാണ് പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കഥകൾ അത് കടലിൽ കിടന്നുവെന്നും അത് ഇളകിയെന്നും അത് വിയർത്തുവെന്നും ആ വിയർപ്പ് തുള്ളി അമ്പിയാക്കളെ പഠിച്ചുവെന്നും അടച്ചു കുറിച്ചിയെ പഠിച്ചുവെന്നും ഒക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടി ആകെ ആ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞതെന്താകുന്നത് എവിടെയുള്ളത് അൽമവാഹിബുല്ലു അതെന്താ എഴുതിയത് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിൽ എന്താണുള്ളത് മുസന്നഫിലുണ്ട് നാം മുസന്നഫ് കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നില്ല മുസന്നഫില് കാണുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് പിന്നെ അലിമി സഖാഫി കൊണ്ട് ചാലിയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴുള്ള മുസന്നഫില് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും മവാഹിബുല്ലതിനെ എഴുതിയ ജയിതാവ് കണ്ട മുസന്നഫില് അതുണ്ടാകും ആയിക്കോട്ടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പിന്നെ അയാളെ കണ്ട മുസന്നഫ് ഏതാ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ലോകത്ത് ലഭ്യമായ മുസന്നഫിൽ അതില്ല അവസാനം മുസന്നഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അലിമി സഖാഫി കൊണ്ടുവന്നു എന്താ ചെയ്യേറ്റ കളഞ്ഞു പോയ പോലുണ്ട് പണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട കിതാബ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ആയിക്കോട്ടെ അതിനാ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി നബി പ്രകാശം എന്ന സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത റിപ്പോർട്ട് മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്ത് ആ പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം ഒരുപാട് പൊടിപ്പും തങ്ങലും വെച്ച കള്ളക്കഥകൾ മൗലിയതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും ന്യായമല്ല ആര് ലയിച്ചാലും ശരി ആര് എഴുതിയാലും ശരി അള്ളാഹു റസൂലും പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു കഥ ലോകത്ത് ആര് പറഞ്ഞാലും അതൊരു കഥയായി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നല്ലാതെ ദീനിൽ അത് തെളിവല്ല പ്രമാണമല്ല എന്ന പോലെ തന്നെ കുത്തുബിയത്തും കുത്തുബിയത്തിൽ തുടക്കം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന നേരത്തെ എന്താണ് ഷെയ്ഖാണ് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ാണ് ആകാശലോകത്തും ഭൂമി ലോകത്തുകൾക്ക് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നവന് പറയുന്നു ആകാശത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ശൈഹാണെന്ന് പറയുന്നു ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ശൈഹാണെന്ന് പറയുന്നു ആകാശത്തും ഭൂമി ലോകത്തുമുള്ളവരെ സഹായിയാണ് ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ഷെയ്ഖാണ് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അധികാരാവകാശങ്ങളിൽ പങ്കു ചേർക്കലാണ് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഓരോ വരിയെടുത്താലും ധാരാളം കെട്ടുകഥകൾ കള്ളക്കഥകൾ മറ്റുള്ളവയിലുള്ള പോലെ തന്നെ കുത്തുബിയത്തിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലാവതല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ പരാമർശിച്ച പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന മാലമൊഴി വിഷയത്തിലെ വാദപ്രതിവാദ വ്യവസ്ഥയിൽ അലബി സഖാഫി അടക്കം സ്വഹിയാക്കപ്പെട്ട അഞ്ചു മൗലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നതിൽ ആറാമത്തോ നീക്കാലം വരെ പറയാത്തത് പത്തു കൊല്ലമായിട്ട് ആറാമത്തോ ഒന്ന് പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട കിട്ടാത്തോണ്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കിട്ടൂല്ല ഇനി അലബി സഖാഫിൽ ആര് വന്നാലും ആറാമത്തു ഒന്ന് പറയുമെന്ന് നമുക്കൊട്ട് തോന്നുന്നുമില്ല ആവട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഈ കുത്തുബിയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് ചില ഉസ്താദുമാർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചൊല്ലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എങ്കിലും അത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഈ കെട്ടുകഥകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ കെട്ടുകഥകൾ എന്നുള്ളതിന് മൗലു എന്ന് പറയണേ ഓക്കെ അല്ല ലൈഫായ അതീസുകളെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അതിന്റെ സനത് ഇന്ന ആളുകൾ കൈമാറി 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 വന്നതിൽ ആ ആളുകളിൽ ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് വകയുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പരമ്പര മോശമായതുകൊണ്ട് ആ തൽക്കാലം ഹുക്കുമുകൾ തെളിവിടിക്കാൻ തൽക്കാലം അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ആ ഹദീരിസിൽ വന്ന റസൂലുല്ലാന്റെ വചനം ഒരുപക്ഷെ ശരിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പരമ്പര ലൈഫായതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ഹദീസ് തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ലെന്ന് എന്നാണ് ഹദീദിനെ കുറിച്ച് റാവിമാരെയൊക്കെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻഷാല്ല തൽക്കാലം അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹദീസിനെ കുറിച്ച് 
ഒരു വലിയ ആളെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അലഹമുല്ലും എല്ലാം കെട്ടുകഥ പറയാൻ പറ്റില്ല ഈഫിന് കെട്ടുകഥ പറയാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ഇനി ആ വിഷയം എടുത്തിട്ടാ നമ്മളും വരും പിന്നെ വിഷയം മാറ്റി നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിതാബ് തിരിഞ്ഞ് ഈ കിട്ടാൻ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും പങ്കനാവുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പോലത്തെ വിവരം പുതിയ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ തുടർ ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നക്കരുത് നല്ലതല്ല പ്രശ്നക്കരുത് ഒരു പ്രശ്നം ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ദുർബലമായ ഹനീസിനെ പറ്റി കെട്ടുകഥ പറയരുത് ശരിയാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടും ദുർബലവും ഇല്ല കെട്ടുകഥയെ പറ്റിയേ കെട്ടുകഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വക മൈക്ക് സ്റ്റേജ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ചെലവിന് വേണ്ടിയാണ് ആത്മാർത്ഥമായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കുമാറ് അത് മുസ്ലിയാക്കമ്മനും കൊടുക്കണം നമുക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വിജയിക്കണം അപ്പൊ ഏതായാലും അല്ലെന്തില്ല നമ്മൾ കെട്ടുകഥ എന്ന് പറഞ്ഞ കെട്ടുകഥയെ പറ്റി തന്നെയാണ് വഴിഫിനെ പറ്റി മൗലു ആയ ബാത്തിരായ ഒരു കിതാബിലും എവിടെയും കാണാത്ത അഥവാ അജീസ് കിതാബിൽ കാണാത്ത ഒരു സന്നദ്ധവും ഇല്ലാത്ത എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്നറിയാത്ത കുറെ കെട്ടുകഥകൾ കള്ളക്കഥകൾ ഇതിലുണ്ട് നിർമ്മിലമായ എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്നറിയാത്ത ആര് പറഞ്ഞു എന്നറിയാത്ത കുറെ കഥകൾ പുത്തുബിയത്തിലും അതേപോലെ എല്ലാ മൊഴിതിലും ഉണ്ട് എന്ന പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം മുഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് വലിയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന അള്ളാഹ് പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റിയും അയാൾ വലിയാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല അള്ളാഹു റസൂലോ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞവരെ കുറിച്ചല്ലാതെ സ്വഹാബിമാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം സ്വഹാബത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എന്ത് സ്വഹാബത്തിനെ പറ്റി അള്ളാഹു റസൂലും ഒരുപാട് മതഫുകൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് പറയാം ഏതൊക്കെ സുഹാബിയെ പറ്റി അവർ സ്വർഗത്തിലാണ് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞോ ഖുർആാനിൽ വന്നോ ആ സുഹാബിമാരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പേരെടുത്ത് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് പറയാൻ പോലും അധികാരമുണ്ട് എന്നാ സുഹാബത്ത് മൊത്തം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയാം സുഹാബത്ത് മൊത്തത്തിൽ സ്വർഗത്തിലാക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ഏറ്റവും മെച്ചമായത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതല്ലാതെ പിൻകാലത്ത് വന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് അയാൾ വലിയാണെന്നോ അയാൾ വലിയ അല്ലാന്നോ അയാൾ നരകത്തിലാണെന്നോ സ്വർഗത്തിലാണെന്നോ പറയാൻ ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ല ഒരാൾ നോഹിർ കൊണ്ട് അയാൾ സ്വാരിഹായ അമലുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അയാൾ ഒരു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അയാൾ സ്വാരിഹാണ് എന്ന് ഒരാളെ പറ്റി വിധി പറയാമെന്നല്ലാതെ ഏത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച അയാൾ വലിയാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ കൂടെ ജീവിച്ച അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഗൽഭന്മായ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും അദ്ദേഹത്തെ ലോഹർ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പല കിതാബിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വാലിഹാണ് സാഹിദാണ് ആബിദാണ് ആലിമാണ് വാഴിതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു ഖണ്ഡിലമായി അത് ഈ മാങ്ങാട്ടിന്റെ ഭാഗമല്ല ഈ മാങ്ങാട്ടിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരാൾ മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് വലിയ വിശ്വസിക്കൽ പല ഈ മാങ്ങാട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരാൾക്ക് ജീവിച്ചു മരിക്കണവരെ മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്നൊരാളെ കേട്ടിട്ടില്ല അയാൾ ഈ മാൻ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ട് ഇല്ല അമ്പിയാക്കളെ വിശ്വസിക്കണം മുസ്ലിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണം മലുക്കളെ വിശ്വസിക്കണം എന്നല്ലാതെ മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് വിശ്വസിക്കൽ അദ്ദേഹം വലിയ വിശ്വസിക്കൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരാൾ വലിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ബാഹ്യത വെച്ച് പ്രത്യക്ഷം വെച്ച് നമുക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ ഏത് മനുഷ്യനും ഒരാൾ മോശപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അയാൾ മോശക്കാരനും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയാൾ അവസാന കാല എത്തിയായി നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വലിയവരാണെങ്കിലും ബാഹ്യ പ്രകാരം നമുക്കൊരു പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഉറപ്പിച്ച് ഇന്ന ആൾ വലിയാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്കതിൽ അള്ളാഹു തല അനുവാദം നൽകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വൈദ്യ ശേഖ് ഒരിഫായ് ശേഖ് ആരും അകട്ട് വപ്പിന്റെ വലിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം അള്ളാഹു ആയാലും നമുക്കറിയില്ല അത്ര പറയാൻ കഴിയുന്നു ഈ കൂടെ മനുഷ്യന്മാരിൽ അഹ്മാന പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ മിനിയങ്ങൾ മുഹിദുകൾ വിലായത്തുള്ളവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം നമുക്കറിയില്ല ആരൊക്കെ ആളുകൾ അലക്കെ അല്ലാത്തവർ എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ ഒട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല أنا إمام شافي رضي الله عنه وحم أحمد بن حمد رضي الله عنه أبو حنيف رضي الله عنه إمام مالك رضي الله عنه إبارة قوية أكلانا സൂഫയെ പറഞ്ഞ മറുപടി എല്ലാവർക്കും പാകാണ്
പേരെടുത്ത് പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല എന്നാൽ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത ചെയ്തികൾ അവിടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ ലോഹിറായ പ്രത്യക്ഷമായ അവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോഹിർ പ്രകാരം വിധി പറയാമെന്നല്ലാതെ ആ വിധി തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ഹക്കീക്കത്തിൽ ഇവിടെ അതല്ലോ വിഷയം ഇനി ഷെയ്ഖ് വലിയാണ് സ്ഥിരപ്പെട്ടു വിചാരിക്കാം മൊഹിദ് ഷെയ്ഖ് വലിയാണ് സ്ഥിരപ്പെട്ടു എന്നാ കുത്തുബീത് ശരിയാവോ മൊഹിദ് ഷെയ്ഖ് കുത്തുബല്ല അത് ഉറപ്പാ കുത്തുബുൽ അഖ്താബോ അല്ല കുത്തുബു അല്ല അങ്ങനത്തെ ഏർപ്പാടെ ലോകത്തിൽ കുത്തുബു ഇല്ല കുത്തുബുൽ അഖ്താബോ അല്ല അങ്ങനത്തെ സംഗതിയെ അള്ളാഹു റസൂല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുത്തുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചു തണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വലിയ ആ അർത്ഥാണല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഏർപ്പാട് ഇസ്ലാമിലില്ല അങ്ങനെ കുത്തുബ് ഹൌസ് നുക്കബാഗ് നുജബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അങ്ങനത്തെ പരാമർശങ്ങൾ അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലോ പഠിപ്പിച്ചതായി സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല കുത്തുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചുതണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം അച്ചുതണ്ട് കുത്തുബു സമാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ട് കുത്തുബുൽ അക്താബ് അച്ചുതണ്ടുകളുടെ അച്ചുതണ്ട് അതൊക്കെ സൂഫി ഇസ്ലാഹാത്താണ് സൂഫികൾ കൊണ്ടുവന്ന സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങളാണ് അല്ലാതെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഹരീസിൽ അള്ളാന്റെ കിതാബിൽ അങ്ങനെ കുത്തുബും കുത്തുബുൽ അഖ്താബും കുത്തുബു സമാനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സഹാബിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ നമ്മളാരും കുത്തുബു സമാൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല കുത്തുബുൽ അഖ്താബ് പറയുന്നില്ല ഷാഫി മോഹൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ പോലും കുത്തുബു സമാൻ ഇമാം ഷാഫി എന്ന് പറയുന്നില്ല കുത്തുബുൽ അഖ്താബ് ഇമാം അബു ഹനീഫ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇമാം മാലിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇമാം ബുഖാരി ഇമാം മുസ്ലിമോ അവരെ കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് പിരിക്കാത്ത ത്വരീക്കത്തുകാർ കൊണ്ടുവന്ന സൂഫികൾ കൊണ്ടുവന്ന സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് അതങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ച് വ്യാപകമായി പിന്നെ അതിന് കുറെ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ കണ്ടു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നല്ലാതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുത്തുബുമില്ല കുത്തുബിൽ അഖ്താബുമില്ല അങ്ങനത്തെ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഓഫുമില്ല ആ വക ഏർപ്പാടെ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇമാം ഷാഫി റബിഅള്ളാഹു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയാ സാലിഹായ മനുഷ്യനാണ് വലിയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ സാലിഹാണെന്ന് പറയാനുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ത് അപ്പോ ഇതിന് മറുപടി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇത്ര വ്യക്തമായി ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാതാവും ഐക്കോമായി പിടിക്കലല്ല ഈ ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ാണെന്ന് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബിൽ അക്താബിനെ തങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ എങ്ങനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുത്തുബിയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വരും കുത്തുബിയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യ ശേഖ് വലിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ അവരാണ് കുത്തുബിയത്ത് നടക്കുന്ന നടത്തുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കുത്തുബിയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്നോട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ കുത്തുബിയത്ത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇമാൻ ഷാഫി തങ്ങള് ഔലിയാണെന്ന് അറിയില്ല അതേ സമയത്ത് സാലിഹാണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് വലിയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയുകയും സാലിഹാണെന്ന് അറിയാമെന്ന് പറയുകയും ഈ സാലിഹാണെന്ന് പറയാനുള്ള മാനദണ്ഡമെന്ത് അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ എപ്പോ പറഞ്ഞത് സാലിഹാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിപ്പ് പരിശോധിച്ചോളി സാലിഹായ മനുഷ്യനാണെന്ന് കണ്ട് വലിയാണോ അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കി നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രകാരം പറയാമെന്ന് ഏയ് ഇത് കേൾക്കി ലോഹിർ പ്രകാരം പ്രത്യക്ഷ പ്രകാരം നമുക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാനെ വകുപ്പുള്ളൂ പറഞ്ഞത് പ്രത്യക്ഷം നോക്കി ലോഹിർ നോക്കി അവരെ അമല് അവരെ ഹിതമത്ത് അവരെ പിന്നെ പ്രത്യക്ഷമായ സേവനങ്ങൾ അത് നോക്കി നമുക്കങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഒരാളെയും പേരെടുത്ത് അയാൾ ഇന്നവരാണെന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല അത് ഇമാം ഷാഫിക്കും ബാധകാണ് എല്ലാവർക്കും ബാധകാണ് അള്ളാഹു റസൂല് ഒരാളെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവർ നല്ലവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് പറയാം അവർ മോശമാവുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് മോശം എന്ന് പറയാം അതല്ലാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്വഹാ പേരിൽ പോലും ആ സ്വഹാബി സ്വർഗത്തിലാകുന്നു എന്ന് പേര് പറയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു റസൂലോ പഠിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ അശ്വത്തൽ മുബസ്സിരി എന്ന പ്രത്യേകമായ പദവി ഉണ്ടായത് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷമാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്തു പേർ എന്ത് നമ്മൾ പത്താളെ പറഞ്ഞത് ആ പത്തു പേര് ഒരു ഹരീസിൽ നബി ഒന്നിച്ചെടുത്തു പറഞ്ഞു അതല്ലാത്തൊരു പത്ത് ഇരുപതോളം സ്വഹാബിമാര
ഉൾപ്പെടൽ വിഷയം തന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മൊഹിദീശാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഇസ്ലാമില്ല വിശ്വസിക്കാനും പാടില്ല അത് തമ്മിലാ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അത് തമ്മിലാ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനേ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസം ശിയായുസമാണ് നിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസം തസമുഫാണ് തൊരീക്കത്താണ് അത് സുരക്ഷമായ തല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തമ്മിലാ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കുത്തുബിയത്ത് ഉണ്ടായി കുത്തുബ് എന്ന പരാമർശം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുത്തുബിയത്ത് കുത്തുബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്യമാണ് കുത്തുബിയത്ത് ഇപ്പൊ കുത്തുബിയത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം കുത്തുബ് ഉണ്ടാവണ്ടേ കുത്തുബേ ഇല്ല അവിടെ കുത്തുബിയത്തും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റൂല അതാ ഞങ്ങളെ വാദം അങ്ങനെ കുത്തുബ് എന്ന ഒരു സ്ഥാനം തന്നെ അള്ളാഹുവോ അവന്റെ റസൂലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ല പിൽക്കാലത്ത് സൂഫികൾ കൊണ്ടുവന്നു അവർ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു അത് പിന്നീട് പതിനും പത രൂപത്തിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ നിന്നാണ് കുത്തുബും കുത്തുബുൽ അഖ്താബും കുത്തുബ് സമാനം എല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് ആ കുത്തുബ് ലോകത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ അടക്കം വിശ്വാസം ലോകത്തിന്റെ കൺട്രോൾ അല്ല ഏൽപ്പിച്ചത് കുത്തുബിനെയാണ് എന്തെല്ലാം കഥ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കി ലോകത്ത് ഒരു കുത്തുമുണ്ടാകും ഒരു സമയത്ത് ഓസ് എന്നും പറയാം കുത്തുബിന് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ആ കുത്തുബിന് താഴെ മൂന്നാളുകൾ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരിൽ മൂന്നാളുണ്ടാകും അതിനു മീതെ ഏഴാളുണ്ടാകും അഹയാറ് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു അത് മറ്റു ചില പേരുകൾ ചിലർ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നു അതിനുമേലെ നാൽപ്പത് ആളുകൾ അബദാരി എന്ന പേരുണ്ടാകും അതിനുമേലെ നുക്കഭാഗം മുന്നൂറാളുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറാളുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം കഥ അറിയോ എന്തെല്ലാം കഥ ഉണ്ട് ഈ ഔത്താദിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മൂന്നിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് ഏഴിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നു മൂന്നിലേക്ക് അപ്പൊ ഏഴിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും അവിടേക്ക് അതിനപ്പുറം നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അപ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുക്കും അപ്പൊ നാൽപ്പതിൽ ഒരു കമ്മി വരും അവിടേക്ക് മുന്നൂറ് ഒരാളെ കയറ്റും മുന്നൂറ് കുറവ് വരും അവിടേക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഒരാളെ കയറ്റും അപ്പോഴേക്ക് അഞ്ഞൂറിലേക്ക് ആമത്തുന്നാസിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വലിയായി പ്രമോട്ട് ചെയ്യും എന്നല്ലേ സൂഫി വിശ്വാസം അതൊന്നും ഈ പറയപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിൽ സുനത്തമായത്തിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല എത്രദോഷം മൊഹിനീഷേഖനെ പറ്റി പോലും പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ച കഥകൾ കാണാം ഒരു അബദാലി മരിച്ചപ്പോ ഷെയ്ഖ് മയ്യത്ത് ജനാ സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ ഒരാളുണ്ട് വേറൊരു മനുഷ്യൻ താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന് സഹാത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ചൊല്ലിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയും ചെയ്തു പിന്നെ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു എന്താ പോയി സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു മരിച്ച ആൾ അബദാലാണ് അപ്പൊ അബദാലക്ക് അവിടുന്ന് ഒരാളെ കയറ്റി അപ്പൊ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വന്നു അവർക്ക് വേറെ ആളെ കയറ്റി അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വന്നു അവിടേക്ക് കയറ്റാൻ ഒരു നിസ്രാണിയെ കൊടുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ ഹിദർ നബിയാണ് ഈ താങ്ങി പിടിച്ച് തോളിലേറ്റി കൊണ്ടുവന്ന ആള് ഹിദർ നബി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ആള് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയ അയാളെ കൊണ്ടുവന്ന് സഹാദികമ ചെല്ലി മുസ്ലിം ആക്കി ഇന്ന് മുതൽ നീ അബദാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ അബദാലക്ക് പോലെ കയറ്റിയിട്ട് വിട്ടു എന്ന് കഥ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കിതാബിലുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കഥകൾ ഇവയിലൊക്കെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിങ്ങനെ നടക്കുക ലോകം മൊത്തം ലോകം മൊത്തം നടക്കുക മൊത്തം കൺട്രോൾ അവര് അവരാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അത് നടത്തപ്പെടെ തംകീലിനൊക്കെ ഉള്ള അധികാരം അവർക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനം കൊടുക്കാനും സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരം അന്നൊരുക്കി കൊടുത്തു അവരിങ്ങനെ അദൃശ്യ പുരുഷന്മാർ ജാതി വൈബ് എന്ന പേരിൽ ലോകത്ത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കഥകളൊന്നും ഉസ്താദ് വെറുതെ അവനാണ് പരലോകം കളയണ്ട ഇതൊന്നും അന്ന പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സുനിത്ത മഴത്തിൽ അത് പരി ചെയ്യില്ല പിൽക്കാട്ട് സൂഫികൾ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച ചില കഥകൾ എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് പ്രമാണമില്ല അത് കിതാബിൽ കിതാബിലുണ്ട് നേരത്തെ കിതാബിലില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ കിതാബിലുണ്ട് പക്ഷെ കിതാബിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ദീനായി സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ കിതാബിലുണ്ട് ശരിയാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഈ സംഗതികളൊക്കെ ആലിമിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ അതുവരെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ഒരാളും ഇതിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം കുറച്ച് ആളുകൾ ഇറങ്ങി എതിർക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ മുജാഹിദികൾക്കും ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ
പറ്റില്ല കാരണം പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുടുങ്ങി പറ്റു ചേർന്നാലും കുടുങ്ങി പറ്റുന്ന എങ്ങനെ ഓർപ്പിച്ചേറിലും ചെയ്തു വരും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഹരിയും സ്വീകരിക്കുക സ്വാലിഹാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഗ്രന്ഥം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നീട് ഹദീസുകളൊക്കെ സ്വഹീകാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെയൊക്കെ ആ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ സ്വാലിഹീകളാണെന്ന് വരാതെ ഒരാളുടെയും ഹദീസ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വഹീഹിന്റെ പരമ്പരയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും സ്വാലിഹീങ്ങളായിരിക്കണം സത്യസന്ധന്മാരുമായിരിക്കണം ഇതൊന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ മൗലവി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി ുംങ്ങൾ ാണ് <laughs> തമിഴ്നാട്ടിലെ കായൽ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കീഴക്കരയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഏതായിരുന്നാലും ഇനി മാർത്താക്കമായി കൊടുക്കണം അതൊരു മര്യാദയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഓരോരുത്തരും പേരെടുത്ത് വാൻ സ്വാലി അപ്പൻ സ്വാലി എന്നല്ല അത്ര ഉള്ളൂ ഒരു സ്വാലിഹിന്റെ ഉറപ്പുള്ള സ്വാലിഹി നമ്മളെ പുതുപന്നാണിയില് സ്വാലിഹി നിസാമി ഓരോ അർത്ഥത്തിൽ സ്വാലിയാണ് ആ സ്വാലിഹിനെ സമീപിച്ചാൽ ബാക്കി കുറെ വിശദ മറുപടി ഒക്കെ അവിടുന്ന് കിട്ടും അല്ല ആയിക്കോട്ടെ ഭാര്യ മനുഷ്യമാണ് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇതല്ല അത് കഴിഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തരാം ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ തരാം ആ ഒറ്റ ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് കൊടുക്കും അവർക്ക് ഒന്ന് മതിയാണ് ഒന്ന് കൊടുക്കും കൂക്കുന്നൊന്നും വിഷയല്ല തീരിന്റെ വേണ്ടി കൂടിയാലും കൂക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും വിഷയല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുജാഹിദിന്റെ അടിത്തറ കൊഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് പേടി അതൊന്നും നമുക്ക് വിഷയല്ല ഇൻഷാള്ള മുജാഹിദിന്റെ കമ്മിറ്റികളിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും കുബൂരി ചാരനാണെന്നോ അല്ലാന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ ചുയലി മൗലവിയുടെ മകനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോ നടത്തിയ അത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാലിഹിങ്ങളെ പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അത് സമ്മതിക്കൊന്നല്ല എന്നാൽ തവസ്സുലി നിങ്ങൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്ന് പറഞ്ഞു തവസ്സുലി സിർക്കല്ല വിധത്താണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലിപ്പിൽ തന്നെ വേറെ ക്ലിപ്പിൽ തന്നെ പറയുന്നു തവസ്സുലി സിർക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു തവസ്സുലി സിർക്കാണോ വിധത്താണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ രണ്ടു രൂപത്തിൽ പറയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്ന് പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ തവസ്സുലി സിർക്കല്ല വിധത്താണ് വിധത്തായിട്ടേ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്ന് തെളിവുകളാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് തെളിവുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് തവസ്സുലാണെന്ന് സമർപ്പിക്കുകയും തവസ്സുല് വിധത്താണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ മുജാഹിദീങ്ങൾ പരസ്പരം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തമ്മിലടിക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഉറക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദ്യല്ലേ ചോദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ ചോദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നോണ്ടോ ബേജാറ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അടിത്തറ തന്നെ ഉറക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ദൗഹീത് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ സ്വാലിഹാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത നിങ്ങള് മുസ്ലിം തങ്ങൾ സ്വാലിഹാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത നിങ്ങള് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത തപസ്വലി സിർക്കാണോ വിധേത്താണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത നിങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ സിർക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ സിർക്കല്ല എന്ന് പറയാം പിന്നെ സിർക്ക എന്ന് പറയാ പണ്ഡിതന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ പലരും പഠിപ്പിച്ച ഈ തപസ്വല് ഇത് സിർക്കാണെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങള് എന്തിനാണ് ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ പ്രചരണവുമായി നടക്കാൻ യാതൊരു അവകാശമില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ മുഖാമുഖം ഇവിടെയുള്ള വല്ലപ്പോഴക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു മുജാഹിദിന് അടിത്തറയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ മുഖാമുഖം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗതി നടത്തിയിടും കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു കാര്യത്തോ മതി മതി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇവിടെ പൊളിയുകയാണ് പണ്ട് വല്ലപ്പോഴേ കമ്പനി ചിലപ്പോ പൊളിഞ്ഞു എല്ലാം പൊളിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പിരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇവിടെ മുജാഹിദില്ല ഇനി ഇവിടെ സുന്നി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമാധാനമായില്ലേ ഇനി പൈക്കോളി അടുത്ത ചോദിച്ചോട്ടെ
കഴിഞ്ഞു അല്ലെന്തില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ സമ്മതിച്ചു പോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ഉസാർ വളരെ ഉസാറാണ് തരക്കെടുഞ്ഞ ആ ഞാൻ അടുത്ത കണ്ണും കാതും കരണും പണയം വെക്കാത്ത ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഖലീഫ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമേ പറയുന്നു തർക്കിക്കാൻ വന്നതല്ല വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സദസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വിജ്ഞാന ഒരു സത്യാന്വേഷി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജ്ഞാനം എന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് ഇൻഷ അല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രയോഗികമാക്കണം ഹൈറാക്കണം എന്നൊരു നീയത്തോട് കൂടെ ഒന്നും വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു കലീഫ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിലുള്ള വിവക്ഷ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര് എന്റെ പേര് ഉമ്മർ മലൈ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ വളരെ നല്ല കൃത്യമായ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അബ് സ്വീകരിക്കുമാറുണ്ട് ഖലീഫ എന്ന പദം വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളിൽ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഖലഫ എന്ന ഭൂതകാല ക്രിയയിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ മറ്റു വകഭേദങ്ങൾ വരുന്നത് ഖലീഫ ഒരാൾക്ക് പകരമായി വന്ന ആൾക്ക് ഖലീഫ എന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് പകരമായി പ്രതിനിധിയായി വന്നാൽ അയാളെ ഖലീഫ എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഒരാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഭരണരംഗത്ത് വരുന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് ഖലീഫ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഖലീഫ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ത്വരീകത്തുകാർ ഇതിന് പുതിയ ചില അർത്ഥങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജാഹിൽ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഖലീഫയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ ത്വരീകത്തുക തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ ഭരണം നടപ്പാക്കാൻ അള്ളാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഇവിടെ എല്ലാ കാലത്തും ഓരോ ഖലീഫമാര് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഉസ്താദിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പരാമർശിച്ച ഈ കുത്തുബ് കുത്തുബ് അക്താബൊക്കെ അതിമ കണക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന രീതികളാണ് ആ തരത്തിലേക്ക് അത് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനം ശരിയായ വ്യാഖ്യാനമല്ല എന്നാൽ ഭരണകർത്താവ് പ്രാതിനിധ്യമുള്ളവൻ ഇനി ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വരുന്നവർ അതിനും ഖലീഫ് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വരുന്ന പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവത്തിൽ മാറി 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 വരുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹദീഫിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ ഖലീഫ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഖലീഫ പ്രതിനിധിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നിർവഹിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ ഔലിയാക്കൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സഹായികൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്പിയാക്കൾ ഇവർക്കൊക്കെ പിന്നെ അള്ളാഹു അത്തരം കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ ചിന്തയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയരുന്നൊരു സ്വഭാവമാണ് അവിടെ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഖലീഫയെ നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്ന് മലക്കോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആയത്തതാണ് ചില തൊരീക്കത്തുകൾ അതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് പ്രത്യേകം ബോധപൂർവ്വം പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇന്നി ജാഹിൽ ഖലീഫ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഖലീഫ നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദനബിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ആദനബിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ആ ഖലീഫയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഖലീഫമാരാണ് അത് ആദനബിയെ ഖലീഫയാക്കി എന്ന തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണ് തൊരീക്കത്തുകാർ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നിട്ട് ആദൻ നബി അള്ളാന്റെ പ്രതിനിധി ആദൻ നബിക്ക് ശേഷം പിന്നെ അമ്പിയാക്കൾ വന്നു അമ്പിയാക്കൾ ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഏറ്റെടുത്തു അതാണ് കുത്തുബ് കുത്തുബ് അക്താബ് ഹൗസ് നുഖബ നുജബ എന്നാണ് അവർ അതിനെ വിശദീകരിച്ച് സാധാരണക്കാരെ വഞ്ചിക്കുന്നത് അവിടെ ആ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ ഖലീഫയിൽ ആദൻ നബി ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ആയത്തിന്റെ ബാക്കി എന്താ മലക്കോൾ അള്ളാഹുദ്ദല പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഖലീഫയെ നിശ്ചയിക്കുന്നു മലക്കള ചോദ്യം എന്താ രക്തം ചിന്തുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരെ എന്തിനാണ് അബ്ബേ നീ അവിടെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതാദന്യ അല്ലാന്ന് ഉറപ്പാണ് 
അതിന്റെ ഇസ്ലാം രക്തം ചിന്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടുമില്ല അപ്പൊ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന രക്തം ചിന്തുന്നവരെ നീ എന്ത് വപ്പെ നിശ്ചയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ എന്നെ പ്രകൃതിക്കുകയും എന്റെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ അപ്പൊ റബ്ബിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് എനിക്കറിയാം ആ ഹലീഫ് എന്ന് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടതിൽ മനുഷ്യകുലം മൊത്തത്തിലാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും അതിൽ ഭാഗവാക്കാണ് അത് അമ്പിയാക്കൾ മാത്രം ഖലീഫ ശേഷം ഔലിയാക്കൾ മാത്രം ഖലീഫ അവിടെ ഒരു ഖലീഫ എപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാകും ആ ഖലീഫന്റെ പിന്നിൽ കൂടണം അത്തരം ഖലീഫ ഇപ്പോ അവിടെ എറണാകുളത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ല ആയത്തിനെ ഓദിപ്പിച്ചറിയ അബദ്ധം വന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ കാല അമ്പിയാക്കളുടെ സമുദായത്തിന്റെ ചൈത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയും മൊത്തം മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഖലീഫ എന്ന പദം ആ ആയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ത്വരീകത്തുക തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കയും ആദൻ നബി ഖലീഫയാണ് പിന്നെ നൂഹ് നബി ഖലീഫയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ നബിമാർ ഖലീഫയായി മുഹമ്മദ് നബിയോട് അമ്പിയാക്കന്മാരെ കഴിഞ്ഞു ശേഷം പിന്നെ അമ്പിയാക്കന്മാരാണ് അവിടെ ഇക്കാലത്ത് ആരാണ് ഖലീഫ ഒരു ഖലീഫ ഇല്ലാതാവൂതല്ലോ ആ ഖലീഫയെ കാണണ്ടേ ഖലീഫയെ തെരഞ്ഞു പിടിക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ച് തെരഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചിലർക്ക് ആലുവയിൽ നിന്ന് ഖലീഫയെ കിട്ടി ചിലക്ക് ആലു എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഖലീഫയെ കിട്ടി വേറെ ചിലക്ക് മടവൂരിൽ നിന്ന് വേറെ ഖലീഫയെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഞാനാണ് ആ ഖലീഫ എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നതൊക്കെ ഈ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ തലത്തിൽ അല്ല അള്ളാഹു അവിടെ ഖലീഫ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വ്യക്തത ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാം അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു ആണ് ഡോക്ടർ അല്ല എന്റെ രോഗം ശിവയാക്കുന്നു എന്ന നീയത്തോട് കൂടെ ഒരിക്കൽ ഒരുതർ പോയാലും കൂടെ ആ ഡോക്ടർ എഴുതി തരുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് ഈ മരുന്നുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ച ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ മരുന്ന് ഈ മരുന്നിന് ഒരുത്തന്റെ രോഗം ശിഫയാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാലിഹ്യങ്ങൾ അമ്പിയാക്കൾ അവരൊന്നും പിന്നെ ഇപ്പോഴും കബറിടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഖലീഫായി നിയമിച്ചുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ അസുഖം ശിഫയാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്തുള്ളവർക്ക് ശിഫാക്കി കൂടാ എന്ന് സാധാരണക്കാരന് സംശയം ഉണ്ടാവാണ്ട് അതിന് പറയണം പത്തനം ചില ആളുകളുടെ സ്വാധീനം താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടായി ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ തരത്തിൽ മുറുപടി പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഏതായാലും സഹോദരന്മാരെ സഹോദരി മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ അല്ല കാര്യം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായി കൂടാ ഇത് ശമനം എന്നത് അള്ളാഹു തല തന്നെ നിശ്ചയിക്കുകയും അവൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തെറ്റായ ധാരണയെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ഖലീഫ ആദനബി ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല ആദനബി ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല ഹലീഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യകുലം മൊത്തത്തിലാണ് അവിടുത്തെ ഹലീഫ ഇനി ജാഹിലും ഫിൽ അർദ് ഹലീഫ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഹലീഫയെ നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മൊത്തം മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങളും ഞാനും അടക്കം എല്ലാവരും ആ ആയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു അവൾ നിർജീവമായി പോയ വസ്തുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമനം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയത് കിട്ടണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ ഏറെ കിട്ടണ്ടേ മരിക്കാത്തവരിൽ നിന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ആ ന്യായപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചവരെക്കാൾ ഏറെ കിട്ടാൻ സാധ്യത മരിക്കാത്തവരിൽ നിന്നാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരാൾ കുടി വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം എന്നെയോ നിങ്ങളുടെയോ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ കഴിക്കണം എനിക്ക് സമരം കിട്ടാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും സമ്മതിക്കൂലല്ലോ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ശേഷിപ്പുകൾ അവശിഷ്ടങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഇതെനിക്ക് ഔഷധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ നമ്മളും ഖലീഫയാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ മരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കബറിന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ച് ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ കേട്ട് ഇവിടെ ഹാജരായി രക്ഷപ്പെട്ട് സഹായിക്കും എന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു മൂക്ക്
രോഗം ഇറക്കിയത് അള്ളാഹ് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നവനും അള്ളാഹ് രണ്ടു തരത്തിലാണ് സമനം ഉണ്ടാകും ഒന്ന് നമ്മതിൽ നിശ്ചയിച്ച ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ രോഗം ശമിക്കുക എന്ന കാര്യം നടക്കും നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു റബ്ബ ഇറക്കിയ ഏത് രോഗത്തിനും അവൻ ഔഷധവും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുകയും ശരിയായ ചികിത്സ കിട്ടിയാൽ റബ്ബിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം സുഖപ്പെടും അപ്പൊ കാരണങ്ങൾ ശരിയായാൽ കാര്യം നടക്കും ഒരു ഭാഗം എന്നാൽ കാരണങ്ങൾ ശരിയായാൽ മാത്രം പോരാ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതുകൊണ്ടാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും സുഖപ്പെടാത്ത രോഗികൾ എമ്പാടും ലോകത്തുണ്ട് അപ്പൊ കാരണങ്ങൾ ഒത്തുവന്നാൽ മാത്രം പോരാന്റെ ഇതിന് അതിനോട് ചേർന്നു വരണം അതാണ് അള്ളാഹിറാദത്ത് ഇതിനോട് ചേർന്നു വരണം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി അള്ളാന്റെ ഇറാദത്ത് അള്ളാന്റെ ഉദ്ദേശം ചേർന്നു വന്നില്ല എങ്കിൽ കാര്യം നടക്കില്ല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല അള്ളാഹുന്റെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായി എങ്കിൽ കാര്യമുണ്ടാകും കാരണങ്ങളില്ലാതെ രോഗം സുഖ മരുന്ന് കഴിക്കാതെയും ചിലപ്പോ രോഗം സുഖപ്പെടുന്നു മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ സുഖപ്പെടാതിരിക്കുന്നു മരുന്ന് ഒരു നിമിത്തം മാത്രം കാരണങ്ങൾ മാത്രം അല്ല വെച്ച നിമിത്തങ്ങളെ അല്ല അനുവദിച്ച വൃത്തത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അബ് വെച്ച നിമിത്തങ്ങളെ അവൻ നിശ്ചയിച്ച വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഹറാമായി ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ല മദ്യം ഔഷധമല്ല അതേപോലുള്ള നിഷിദ്ധമായ ഔഷധങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് സുഖപ്പെട്ടാൽ പോലും അത് ഔഷധമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് എന്നാ പിന്നെ മരിച്ചു പോയവരും അവരും ഇന്നും നമ്മൾ സമയം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ നിമിത്തത്തെ അള്ളാഹു തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ കാരണമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഖലീഫ എന്ന പദപ്രയോഗത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കുന്നു ഖലീഫ എന്ന ആദനബിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ത്വരീക്കത്തുകാർ ഒരാൾക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ത്വരീക്കത്തുകാർ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എന്താ ഈ ആയത്ത് പറയും അല്ല ഭൂമിയിൽ ഖലീഫ നിശ്ചയിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ഖലീഫ ആരാ ആദനബി എന്ന് അവര് പറയും അവിടെ തെറ്റി ആദനബിക്ക് ശേഷം ന്യൂഹനബി ഖലീഫയായി പറയാം പിന്നെ ഓരോ അമ്പിയാക്കൾ വന്നു അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹിലാഫത്ത് ഇല്ലാതായി പോകുമോ എന്ന് അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് പറയും എന്നാ ഇന്ന് ആരാ ഹലീഫ ഓ അത് ശരിയാണ് ഇന്ന് ആരാ ഹലീഫ അപ്പൊ ഈ സംഘടനക്കാരൊന്നുമല്ല ഈ പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരൊന്നുമല്ല അതാരാ അത് തൊരീഖത്തിന് ശേഖന്മാർ അവരെവിടെ അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ പറയും അതിൽപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഹലീഫ ആലുവയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു തരാം ആ എന്നാ പോയി നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഹലീഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത്തരം ഖലീഫയല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരുമാണ് ആ ഖലീഫ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ വിഷയം തൊരീക്ക് പുതുമിയത്താണ് അതിലേക്ക് വരാം അതോടൊപ്പം ഒറ്റ കാര്യം കൂടി നേരത്തെ സംസാരിച്ച മുസ്ലിയാര് ആ തപസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു ഇത് പറയാതെ പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ഒരു തെറ്റിദാനം വേണ്ട പരപ്പരങ്ങാടി വെച്ച് വളരെ വിശദമായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒമ്പതാം തീയതി നടന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരത്തിന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സംശയം അവൾക്ക് അത് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ വസ്തുത അന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്റെ ഒരു വീഡിയോ അവിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹവും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക മുസ്യാക്കന്മാരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുസ്യാക്കന്മാർ എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വിത്തനയാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച എല്ലാവരും അത് കേൾക്കുകയും അവിടെ ആ ഒരു കുരുട്ടു ബുദ്ധി തൽക്കാലം വില പോകാതെ പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരപ്പരങ്ങാടിൽ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ടാൽ തന്നെ ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആകും എന്നാണ് തപസ്സുന്ന് പേരിട്ടാലും മിസ്തികാസാന്ന് പേരിട്ടാലും മിസ്തിഷ്ഫായെന്ന് പേരിട്ടാലും റബ്ബല്ലാത്തവരിലേക്ക് അള്ളാണ് നാമഗുണ വിശേഷങ്ങളെ ചേർത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു പണി പണിന് എന്ത് പേരിട്ടാലും ശരി അത് ശരിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് എല്ലാ കാലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയും പ്രാധാന്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാടും ആ തപസ്സിന്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് ശരിക്ക് തന്നെയാകുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം അവിടെ തന്നെ ഊന്നി പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന തെറ്റായ വശങ്ങളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് എന്ന് കൂടി അവിടെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട്
അപ്പൊ ഈ സംശയങ്ങൾ പലരോട് ചോദിച്ച് നിർത്തി അവന് പിന്നെ ബോധ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ പോകുന്നതാണ് പതിവ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് പിന്നെ മാത്രമുള്ള വിധി വിഷയത്തിന് ഞാൻ വ്യതിരിച്ച് വ്യതിചലിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മുഹിയദ്ദി ഷെയിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെടുത്തു ഇതൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ പിന്നെ മുഹിയദ്ദി ഷെയിനെ വിളിച്ച് തേടുന്ന അപ്പൊ അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഇനി എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിനെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് സുന്നിസം ഇന്നിപ്പൊ ഇപ്പൊ റബിയുല്ലാവലിന്റെ പരിപാടികൾ കൂടി ഞാൻ കണ്ടു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുകൾ ഒരുപാട് പാടി പുകട്ടി ഒറ്റ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവർ താഴ്ത്തി കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനത്തെ റസൂലിനെ ഇവര് സാധാരണ മനുഷ്യനായ അയമ്പതും പോക്കരുന്നു പറയുന്നു ഓൽക്ക് ഉണ്ടോ സ്വർഗം മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുലൂത്ത കിബീർ ഓടുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വാക്കിനെ അവർ മുതലെടുക്കണേ അതേപോലെ മുഹദ്ദീൻ ഷെയ് മുഹദ്ദി മാല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് അത് ഒരു കവിത അല്ല എന്ന് അത് ഒരു 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 സാഹിത്യ സമാഹാരം ഈ സാഹിത്യ സമാഹാരാകുമ്പോൾ അതിലൊരുപാട് യാ കുറെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അതിലോ അതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിശയക്തികളായിരിക്കും അവിടെ എഴുതി ചേർക്കുക മങ്കൂസ് പോലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ശരിക്കൊരു ജീവ ഇത്തരം ജീവചരിത്രം എഴുതിയാൽ പോലും അതിൽ പോലും ഒരുപാട് അതിശയം എഴുതേണ്ട എഴുതുന്നതിന്റെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് കയറിക്കൂടും അപ്പൊ അതേപോലെ മുഹിദി മലയിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പിന്നെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പിന്നെ മുതലെടുത്ത് അതെ അതേ ത്രാസിൽ തന്നെ മുഹദ്ദി മലയിൽ ഒരു വരിയുണ്ട് ഒരു കാലമേൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹത്തം തീർത്തോവർ ഇതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് നമ്മളായിട്ട് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ താങ്കളുമായി തർക്കിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഖലീഫ എന്ന പദം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ വെറുതെ കിട്ടൂല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഖലീഫ എന്ന പദവും ആ ചർച്ചകളും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ വെറുതെ കിട്ടൂല അത് കിട്ടിയ തൊഴിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കും താങ്കൾക്കും അത്തരം ആളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ വശം പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കത്തം തീർത്തോവർ ഒരു ചൊല്ലും മുതലായി മൂവാണ്ട് കത്തോവർ അതാണ് മുഹിദിയന്മാരിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഭാഗം അത് ഷെയ്ഹിന്റെ ഒരു മഹത്വമായി മേന്മയായി ഇവർ കുറെ കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ വരിയിൽ രണ്ടു കറാമത്താണ് പറഞ്ഞത് ഷെയ്ഹിന് രണ്ടു കറാമ ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കാലിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഒരു ഹത്തം ഓതി തീർത്തു എന്നാണ് ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ പൂർണമായും ഓതി തീർത്തു ഷെയ്ഖിന്റെ മഹത്വമായി പറയുന്നു ഒരു വ്യാഖ്യാനം പോലും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഒരു കാലം നിന്നത് നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവല്ല രണ്ടു കാലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അതൊരു പക്ഷെ ഈ പിന്നെ തൊലീക്കത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ ചില റിയാദകൾ എന്ന പേരിൽ അവർ ചില ട്രെയിനിങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് ചില ട്രെയിനിങ്ങൾ കുറെ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക കുറെ ദിവസം ഉറങ്ങാതിരിക്കുക കുറെ ദിവസം ഒരേ നൃത്തം നിൽക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള രിയാദകൾ തൊലീക്കത്തിലുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കലാമത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ചൊൽ മുതലായി വാണ്ട് കാത്തോവർ ഒരു വാക്ക് മുഖവിലക്കെടുത്ത് മൂന്ന് വർഷം കാത്തിരുന്നു അതിന് അവർ കൊടുത്ത വിശദീകരണം തന്നെ മുഹിദേശി നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഹിദിർ നബിയെ കണ്ടു ഹിദിർ നബിയെ കണ്ടു ഹിദിർ നബിയുമായി സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഹിദിർ നബിയാണ് എന്ന് മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖിന് അന്ന് മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഹിദർ നബി മറ്റു പല വേഷത്തിനുമാണ് വരിക എന്ന് സൂഫികൾ വിശ്വസിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഹിദർ നബി സത്യസ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കൃത്യമായ പ്രമാണങ്ങളും ഇല്ല ആ വിഷയം അപ്പൊ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്രേ ഇവിടെ നിൽക്കി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ പോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ കാത്തു നിന്നു നമ്മളി വായിച്ചു കൽപ്പിച്ച പരിഭാഷ അപ്പൊ ഇതിന് ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു പി പി മൊയ്തിമുട്ടും സിയാരുടെ ഇതിൽ ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹിന്ദു നബി സത്തു വസ്സലാം അവിടെ കാത്തുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാത്തു നിന്നതാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ സത്യസന്ധത പറയാൻ ഇയാൾ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പോയി ഷെയ്ഖ് അവിടെ കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു എന്നല്ല ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ആളെ കാണുന്നില്ല കാത്തുക്കാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുക അടുത്ത വർഷം
അന്നും മൃത്തിപ്പോയി പിന്നെ വന്നത് അടുത്ത വർഷം ആ ഡേറ്റിനാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു ചൊൽ മുതലായി മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു വാക്ക് മുഖവേക്കെടുത്ത് കാത്തു നിന്നവരാണ് ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അതിശയോക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതായിരിക്കാം ആയിരിക്കാൻ നല്ല ആള് തന്നെയാണ് മനസ്സാണ് അങ്ങനെ വരൂല നിർത്തി പോകൂല അങ്ങനത്തെ ഉൽമൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളുമല്ല അദ്ദേഹം എന്നാണ് നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ കേവലം ഒരു സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളൊന്നും ഇതിന് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതേസമയം ഇത് നേർച്ചപ്പാട്ടായും ഇത് ചൊല്ലിയ സ്വർഗമുണ്ട് എന്നും മുളിയെന്നും ഫിളയാതെ കളയാതെ ചൊന്നോർക്ക് മണിമാടം സ്വർഗത്തിൽ നയൻ കൊടുക്കൂമേ ഒരു വാക്കും തെറ്റാതെ പിഴക്കാതെ ചൊല്ലിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ കൊട്ടാരമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മഹത്വം ആ നിലയ്ക്ക് അതിനപ്രമാത്വം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ദീനിന്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു കേവലം ഒരു സാഹിത്യമാണ് കേവലം ഒരു ഒരു ചൈത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സാഹിത്യമാകുമ്പോ അതിന് വാക്യാർത്ഥം വ്യാഖ്യാർത്ഥം എന്ന് രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എഴുതിയ ആള് ഉദ്ദേശം അയാളുടെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എടുത്തോളം ഒരു കാലുമേൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഘത്തം തീർത്തവർ എന്ന് പറയുമ്പോ അയാളുടെ ഏകാഗ്രതയാണ് മൊഹീദ് ഷെയ്ഖിന്റെ ഏകാഗ്രതയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇതിന്നും ഒടുങ്ങി നിന്ന് അദ്ദേഹം കുറ ഒരു ഘത്തം തീർക്കാൻ ഒരേ സമയം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു അനുസ പിന്നെ അനുസൃതം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് നം എന്നെ പോലുള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ പോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലാതെ മൊഹീദ് ഷെയ്ഖ് സർക്കസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളും മുഹമ്മദ് നബി സാധാരണക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഇത്തരം പിന്നെ അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന നമ്മളവിടുന്ന് തമ്മിൽ പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അപ്പൊ ശരിയ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രബോധനം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേവലം സാഹിത്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിവാദം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം കഥ കൊടുക്കുകയും ശേഖൻ നിർത്തിപ്പോയി ശേഖ് കാത്തിരുന്നു മൂന്ന് കൊല്ലം അവിടെ നിന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നമുക്കുണ്ടല്ലോ ആ ബാധ്യ നിർവഹണം മാത്രമാണ് നിർവഹിക്കാൻ നല്ല മനസ്സ് നന്ദി തമ്മിൽ എല്ലാവരും ചെന്നും ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമാറുണ്ട് എന്റെ പേര് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സ്ഥലം തൂതയാണ് ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിജയിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഷിർക്ക് തൗഹീദ് അതുപോലെ തന്നെ വിദേഹത്തെല്ലാം പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്പം വിവരം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് കുത്തുബിയത്ത് ഇസ്ലാമികമോ എന്ന ആ മാനദണ്ഡം വെച്ച് വല്ല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ചുഴലി അബ്ദുള്ള മൗലവിയുടെ തൗഹീദും ഷെർക്കും എന്ന വിഷയം കേട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ഏകദേശം ഇതിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ പൈസ മൗലവിയുടെ മറ്റുള്ള ഉസ്താവുമാരുമായിട്ടുള്ള മുഖ അല്ല സംവാദങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു അങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ ചെറിയ ഇതിൽ സത്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങ് പിന്നെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിലൊരു എളിയ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഈ കുത്തുബിയത്തിനെ കുറിച്ച് വല്ല സംശയവും ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇനി ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് വഴിമാറി കൊടുക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഷയാവതരണമെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ കുത്തുബിയത്തിലെ അതിൻ്റെ ഓരോ വരികളുടെ അർത്ഥവും എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് വരികളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ആരും ചോദിക്കാനും വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ടാമതായി ചോദിച്ച ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഉസ്താദിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യപ്പെട്ട ചെറിയ ആൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ട
അദ്ദേഹം സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഞാൻ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമിൻ്റെ മക്ബറ പോയി കണ്ടു ആ പള്ളിയിലെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാറുള്ള ആളാണ് ജിയാറത്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് രചിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം നമ്മുടെ പള്ളി ദർശുകളിലെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫത്തോളമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം രചിച്ചതാണ് എന്റെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വിചാരിക്കും ആ ഫത്തോളമൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മക്ബറകൾ അതായത് കബറുകൾ കെട്ടി ഉയർത്താനോ ഒരു ചാണ്ടേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയർത്താനോ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതും അദ്ദേഹമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈനദ്ദീൻ മഹദൂമിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കബർ ഉയർത്താം ഒരു ചാണ്ടേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയർത്താം അതിന് പിന്നെ കെട്ടിടം പണിയാം എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിന് മുകളിലും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിന് മുകളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല കെട്ടിടവും അതിന്റെ മുമ്പിലാണുള്ളത് കബറിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് കെട്ടിടവും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ പിന്നെ സുന്നികളായ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ കബറുകൾ കെട്ടി ഉയർത്തുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പണിയുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് മറുപടി തന്നാൽ തിരക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവരിക്കുക അദ്ദേഹത്തോട് വിശദങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നീട് ചോദിക്കാം ഇവിടെ നമ്മളാണോ പറയണത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചോദ്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വീക്ഷണമാണ് വളരെ സത്യമാണ് അത്തരം ഒരു പരാമർശം അവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലുണ്ട് അതേസമയം ഈ സൈദ്യ മഹത്വവും ഏത് സൈദ്യ മഹത്വമാണ് മങ്കൂസ് മോഡി എഴുതിയത് എന്ന് അവർക്ക് തന്നെയും ഉറപ്പില്ല പത്തിരുമൊഴി എഴുതിയ സൈദ്യ മഹത്വമാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ സൈദ്യ മഹത്വമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് പല അഭിപ്രായം അവർ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഏത് സൈദ്യ മഹത്വം രചിച്ചു എന്ന് അവർക്കും ഉറപ്പില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സൈദ്യ മഹത്വം അല്ല അത് എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തെ രചനകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി എവിടെയും ഒരു മങ്കൂസ് മോഡി എന്ന രചനയെ പറ്റി പരാമർശം കാണുന്നില്ല മങ്കോസ് മൊഴിയിൽ പരിഭാഷ എഴുതിയ സുന്നിയും സ്ത്രീക്കുമാർ തന്നെയും ജൈതിമഹത്വം രചിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചു എന്നല്ലാതെ ഖണ്ഡിതമായി ഇന്ന തലമുറ സ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇനി പത്തിന് മൊഴിയിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട വിഷയമുണ്ട് നമ്മളെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല എന്നാലും വന്ന സ്ത്രീക്ക് സൂചിപ്പിച്ചത് മാത്രം മയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അവന് വേണ്ടിയോ അവന് മീതയോ എടുപ്പുണ്ടാക്കൽ കറാഹത്താണ് കാരണം അത് വിലക്കുന്ന സ്വഹീഹായ തെളിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കറാഹത്താണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ഉടമസ്ഥയുള്ള ഭൂമിയിലാണെങ്കിലാണ് എന്നാൽ പൊതു കബർസ്ഥാൻ മുസബലായ വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടതോ അല്ലാത്തത് എന്തോ ആവട്ടെ പൊതുവായ കബർസ്ഥാനാണെങ്കിൽ ഹറുമ അത് ഹറാമുമാണ് വഹുദിമൂപൻ നിർബന്ധമായും അത് പൊളിച്ചു മാറ്റുകയും വേണം എന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജയന്തി മക്കളുടെ കബർ അങ്ങനെ കെട്ടി ഉയർത്തിയിട്ടില്ല ജാറമാക്കിയിട്ടില്ല ഞാനും പഴയ കാലത്ത് നാലഞ്ച് വർഷം കൂടെ ഉദ്യാർത്ഥിന് വേണ്ടി എന്ന പേരിൽ പോയി പോന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലൊന്നും പിന്നെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്രിസ്ത്യാക്കന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് പിന്നീട് വന്ന ആളുകൾ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തൈരീക്കുകളൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ പരിഭാഷകളിലും അതേപോലെ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും ഒക്കെ അവിടെ ചില അടിക്കുറിപ്പുകൾ കുറിച്ച് കാണാൻ പറ്റും ഇത് മഹാന്മാരുടെയും അമ്പിയാക്കളുടെയും കബറിന് ഇത് ബാധകമല്ല എന്ന് ചിലരൊക്കെ പിന്നീട് അവിടെ അടിക്കുറിപ്പായി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മറവിലാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പാസ്സാക്കി എടുക്കുന്നത് സൈന്യ മഹത്വം അങ്ങനെ ഒരു ബർത്ത് ആ കിതാബിൽ അതേ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതെന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വീക്ഷണം അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞു കുത്തുബീത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ പരാമർശ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അലഹമില്ല നല്ല കാര്യം അത് ശരി തന്നെയാണ് അതാണ് ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹം ആ മുസ്ലിം വന്നപ്പോഴും ഞാൻ മൻകൂസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കഥകൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചത് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ് കള്ള ാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിലും അത് ഇന്ന കിതാബിലുണ്ട് ഇന്ന ഹദീസിലുണ്ട് ഇന്ന ആയത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അവർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധിക്കുകയുമില്ല ഏതായ
അഹ്ലുസ്നയുടെ വിശ്വാസം അതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ മറവിലാണ് ഇതൊക്കെ മധുഹാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ കഥകൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മധുഹ് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് അമില പ്രശംസകൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വരികൾ കള്ള കഥകൾ കെട്ടു കഥകൾ അല്ല പറഞ്ഞു സൂര്യ പറഞ്ഞു എന്ന പേരിൽ ഒരുപാട് നുണകൾ മങ്കൂസിലും സഹഫനാമിലും അതേപോലെ ബർസം ചെയ്തും ജായ മുഹമ്മദും കുത്തുബിയത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ദീനീ സ്നേഹികളായ ദീനീ സ്നേഹികളായ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും നേരത്തെ ഒരിക്കലും ഈ വക പദ്യഗതങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടതില്ല അത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു നേരക്കും നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടാനില്ല നട്ടമല്ലാതെ ആ സ്ഥാനത്തൊരു ഖുർആാനോദാം തുടങ്ങിയ നല്ല നല്ല നിഖറുകൾ നമുക്ക് ചൊല്ലാം നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സ്ഥിരപ്പെട്ട സ്വരാത്തുകൾ നമുക്ക് ചൊല്ലാം അതേപോലെ അബിനോട് ദുഹാ ചെയ്യാം അതേപോലെ സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായ പാട്ടും കോഴിക്കോട്ട് എഴുതിയ പാട്ടും പൊന്നാനിയിലെ എഴുതിയ ബെയ്ത്തും അതൊക്കെ പാടെ ചൊല്ലിയിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗം കിട്ടും കൂലി കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയാൽ അതൊക്കെ മൗഢ്യമാണ് ആ രീതികൾ ഒന്നും ശരിയല്ല റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുക അള്ളാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവൻ പഠിപ്പിച്ച ദീനു പ്രകാരം ജീവിക്കുക അതാണ് ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യാം അടുത്തത് മറ്റേ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുത്തുബീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ കുത്തുബീതത്തിൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനഃപ്പാടം അറിയാം മങ്കോസ് പോലും എല്ലാം മനഃപ്പാടം അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ശിർക്ക് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാതെ അതായത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ചില കഴിവുകളെല്ലാം ഇവർക്കുണ്ട് എന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് നടക്കാതെ നമുക്ക് ഇത് ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ടോ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല വിരോധവും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഈ വിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ കാപ്പട്ടമാണ് വില അതോടൊപ്പം കുത്തുബീയത്ത് എന്ന് പേര് പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ കുത്തുബ് എന്ന ഒന്ന് ഉണ്ട് നാലും വിശ്വസിക്കണ്ടേ അല്ല കുത്തുബീയത്തുള്ളൂ കുത്തുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അച്ചുതണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കുത്തുബ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് കുത്തുബീയത്ത് എന്ന പേര് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഞാനും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു കാരണം അവിടുത്തെ നിൽക്ക എന്നാലൊന്നും ശരിയല്ല വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെ വല്ല വകുപ്പുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് മൗലിനൊക്കെ പോകുമ്പോ കുറച്ചൊന്ന് പിന്നേക്ക് മാറിക്കും എന്നാൽ കൂടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കാണാൻ വരി വരുമ്പോ അവിടെ ചിലപ്പോ കൂടി കൊടുക്കും കുഴപ്പമുണ്ട് തോന്നുമ്പോ മെല്ലുന്ന് സൈലന്റ് ആകും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചു കാലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ നടക്കണില്ല അങ്ങനെ കൂടിയപ്പോഴാണ് ഒരിക്കലും മൗലിയതിൽ പോയി ഞങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകനായ ഒരു മുസ്ലിയാരുടെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വല്യമ്മയുടെ ആണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൗലിയതിൽ പോയി അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നിൽക്കണ കാലത്ത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് മങ്കൂസാണ് ഓദിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നു നിങ്ങൾ ഓദി ഈ പേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരേ പേജ് ഓടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതും പിന്നെ എല്ലാം കൂടി പാട്ട് പാടും പിന്നെ അടുത്ത പേജ് അടുത്ത ആൾ ഓതും അങ്ങനെയാണ് ഓതുക അപ്പൊ ഒരു പേജ് മറിച്ച് എന്നോട് തോന്നാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ നോട്ടം ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് ഓടിച്ചപ്പോ ഞാൻ അടുത്തത് ഓതിക്കോളാം ഇത് ഞാൻ ഓതുന്നില്ല ഒന്നല്ല കാരണം ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇതില് അത് കുറച്ച് വല്ലാണ്ട് നോണായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തത് ഓതിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി സഹഫനാമങ്ങനെ പോയപ്പോ അതില് അഷ്ടക്കബൈത്ത് അഷ്ടക്കബൈത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൽ കാണാം അബിദുക്കൽ താങ്കളുടെ സാധുവായ അടിമ താങ്കളുടെ ഔദാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നബിയെ എന്നൊരു വരി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് ഏതായാലും അത് ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു പണി ഒപ്പിച്ചു അവിടെ നബിയുടെ അടിമ എന്ന് വരുന്ന ഭാഗം എന്താണ് ുമായവരെ അതിൽ നാളെ നബിയെ എന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തൊരു പണി യാ ബഷീറു യാ നബിയെ എന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് യാ ഒഫൂറു യാ റഹീം എന്നാക്കി എന്റെ വക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ യാ ബഷീർ ചൊല്ലി ഞാൻ യാ ഒഫൂറും ചൊല്ലി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താ ഒഫൂർഹിം അല്ലാണ് അപ്പൊ റബ്ബിനോടായി കുഴപ്പമില്ല വിചാരിച്ചത് പക്
ഒന്നും ചെല്ലൂല ബാക്കി കുഴപ്പമില്ലാത്തത് കൂടി അങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ മുസ്ലിയാലും മൗലിനെ കഴിഞ്ഞ് അയാൾ അവസാനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുള്ളതുമാണ് പഠിച്ചോനെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്മാരെ കബറൊക്കെ നരകമാക്കണേ സ്വർഗമാക്കല്ല എന്ന് ഇയാൾ ദോരുന്നു എല്ലാരും ആമീനും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞമ്മള് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സമയം അപ്പൊ എന്തറപ്പ ഇയാൾ ദോരക്കണത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാ സ്വീകരണം കിട്ടിയിട്ടും പെണ്ണ് മരിച്ചു പോയത് കാപ്പി നരകാക്കണേ ദോയർന്ന് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ മലയാളം അറിയെങ്കിൽ അടിച്ചു പായിപ്പിച്ചു ദോയർന്നാണ് ദാരിമ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞേക്ക് മുപ്പ് സ്വകാര്യത്തെ പെണ്ണ് വേഗം പോകാറ് എന്തേ ചേ പുറത്തുനിന്ന് പറയാറ് പുറത്തെ വീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ദോയർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച അവിടുന്ന് പൈസയും വാങ്ങിയിട്ട് മരിച്ചു പോയതൊക്കെ നരകത്ത് കാക്കുന്നപ്പെ സ്വർഗത്ത് കാക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധുവിനെ ഇങ്ങനെ മലയാള അറബി അറിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെർദ്ദ കിട്ടുമോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ആ അതൊന്നും ഇപ്പൊ സാധനം അത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പഴ് പഠിച്ചത് ഇവർക്കൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മളീ കാണുന്ന ഇഹ്ലാസ് ഇല്ലേന്ന് അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ ഏതാന്നാലും ഈ വിശ്വാസം ഇല്ലാതൊക്കെ ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തോന്നും തരക്കിടില്ല പക്ഷേ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വലിയ അപകടം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇതിന്റെ മറവിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും അത് നമ്മുടെ കുത്തുബീയത്ത് എന്ന പേര് പോലും കുത്തുബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ കുത്തുബ് എന്ന ഒന്നും ഇല്ല കുത്തുബ് ജമാൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ട് കുത്തുബുൽ അത്താബ് അച്ചുതണ്ടുകളുടെ അച്ചുതണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലേ കുത്തുബീയത്ത് എന്ന പദത്തിൽ തന്നെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുത്തുബേ ഇല്ല കുത്തുബ് സമാനമില്ല കുത്തുബ് അക്താപമില്ല അതൊക്കെ വ്യാജമായ സൂഫികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധൈര്യമായി അത് പ്രഖ്യാപിക്കുക അപ്പനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന ഈ വകതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നും സമൂഹത്തോട് പറയാം അതിൽ കുറച്ച് നട്ടങ്ങൾ പ്രയാസം വന്നാലും അതിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേറെ കുറെ സമാധാനങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു എന്ന് മാത്രം ഏതാണ് ഹെഡ് എന്താണോ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാനും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീക്ക് പ്രധാനം എന്റെ പേര് സിദ്ദീഖ് പുലാമന്തുള് അസ്സാം വലൈക്കും എനിക്ക് കുത്തുബേത്തിനെ പറ്റി എല്ലാം സംസാരിക്കാം ഒരു ചെറിയ ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോ ഈ ചില ആളുകള് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുക എഴുപതിനായിരം ദിക്കർ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൺപതിനായിരം ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുക നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദിക്കർ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുമോ അതോ ഈ മരിച്ച മയ്യത്തിന് പോകുമോ എന്നുള്ളതൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം വിഷയമായി വന്നതല്ല എന്നാലും ഒരു സുഹൃത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളത് പരിഗണിക്കുന്നു മാത്രം ആ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ആർക്കും കിട്ടൂല നമുക്കും കിട്ടൂല മരിച്ചോനും കിട്ടൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെല്ലല ചെല്ല ലൈലാഹിനൊക്കെ വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ഏഴ് ആകാശവും ഏഴ് ഭൂമിയും തുലാസിന്റെ ഒരു തട്ടിൽ വെച്ച് ലാഹിരാഹ ഇല്ലാതെ മറ്റേ തട്ടിൽ വെച്ചാലും ലാഹിരാഹ ഇല്ലാതെ കനം കൂടും എന്ന് ഹദീഫിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചൊല്ലേണ്ട സ്ഥാനവും അസ്ഥാനവും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച മാനദണ്ഡം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചൊല്ലി ഹദിയാക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്ത നബിയോ സുഹാബിമാരോ പഠിപ്പിക്കുകയോ മാതൃകയായി കാണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഷാഫിമാമ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പിൽക്കാലത്ത് മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അനാചാരമാണ് ബിദ്അത്താണ് അപ്പൊ ബിദ്അത്തായ വിഷയത്തിൽ നിസ്കരിച്ചാലും നോമ്പോറ്റാലും നിക്കിട് ചെല്ലാലും ബിദ്അത്തായി മാറുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിഫലമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചൊല്ലപ്പെടുന്ന തഹരി തഹരി എന്നാണ് പേര് അതിന് സാധാരണ അവർ പറയാറുള്ളത് രണ്ട് തെളിവുകളാണ് ഒന്ന് ആരെങ്കിലും എഴുപതിനായിരം തവണ ലൈലാ ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലിയാൽ അവിടെ നരകം ഹറാമാകുന്നു എന്നൊരു കഥ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്ന പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന് അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതൊരു ഒരു റിപ്പോർട്ടായി അങ്ങനെ ചില കിതാബിലൊക്കെ സ്ഥാനം പിടിച്ചു പോന്നു എന്നല്ലാതെ അതാണ് ആ വിഷയത്തിലുള്ളത് ഷെയ്ഖ് ഹുസൈബ് തന്നെയോട് ചോദിച്ചു ഇതിനെ പ്രതിയാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വഴിപ്പല്ല മൗലൂമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ റിപ്പോർട്ടിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് പോന്നിട്ടില്ല
ആ സൂഫി വലിയ വിഷമത്തിലിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ എനിക്ക് ഇത്ര വിഷമം അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ ഇപ്പൊ അടുത്ത് മരിച്ചു ഉമ്മ നരകത്തിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ വിഷമമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോയതിനു ശേഷം ഈ പോയ സൂഫി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പണ്ട് ചൊല്ലി വെച്ച എഴുപതിനാട് വിളിക്കലുണ്ടല്ലോ അത് ഇവന്റെ ഉമ്മ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് അയാൾ വിചാരിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ വിക്രം അദ്ദേഹം മാറ്റി അങ്ങനെ പിന്നീട് ഇയാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ വലിയ സന്തോഷത്തെ കണ്ടു അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത്ര സന്തോഷം അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ തഹരീലിന്റെ ഒരടിസ്ഥാനം മറ്റു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ തഹരീൽ എന്ന ഏർപ്പാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചതിനു ശേഷം ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി കുറെ തഹരീൽ ചെല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയച്ച അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുക എന്നതല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പരമാവധി ആമിലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക സ്വലയായ കർമ്മങ്ങൾ ശരിയായ വിശ്വാസങ്ങൾ അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക അതേപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വലിഹായ സന്താനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടും ലാഭമാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ അതല്ലാതെ വിക്രു ചൊല്ലി ഖുർആനോതി നിസ്കരിച്ച് നോമ്പ് നോറ്റ് അതൊക്കെ അവരിലേക്ക് അത് കൂലി ഹതിയാക്കുന്ന ഒരു രീതി അള്ളാഹു റസൂൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് വിജയത്താണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം തഹരിയിൽ ആ സമയം അതിന് ചെലവഴിക്കുന്ന പൈസയും പോയി കിട്ടുന്നില്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല മതത്തിൽ ഒരു അനാചാരം ഒരു വിജയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ശിക്ഷ കിട്ടുമോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു അതിനെ പറ്റി തന്നെ നമ്മള് ഇപ്പോ മരിച്ചൂടെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അയലോകത്ത് ചിലപ്പോ മുജാഹിദ്ദക്കളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സുന്നിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ്ദൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ മൂലൂതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമല്ലോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അയലോകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കണോണ്ട് വല്ല വിരോധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി അറിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുമായി ഒരു നിരക്ക് നമ്മൾ സഹകരിക്കാൻ പറ്റൂല മതത്തിൽ പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്ന അനാചാരങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്താണെങ്കിലും അതുമായി നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയും അത് വിജയത്താണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂട്ടുകുടുംബമായി അയൽപക്കമായി ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ രംഗത്ത് കുറെ ആളുകൾ കുറെ ത്യാഗം സഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരു വിജയത്തുമായി നമ്മൾ മാറി നിൽക്കൽ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ശരിയായ രീതി എന്റെ പേര് ഉമ്മർ ഞാൻ വല്ലപ്പുഴ ഇവിടെ കുത്തുബിയത്ത് ഇസ്ലാമികമോ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ച ആളുകൾ കൂടുതൽ ആരും ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചില്ല ഉസ്താദ് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എനിക്കും ആയത്തുകളോ അതീസുകളോ ഓതിയിട്ട് പറയാനുള്ള പരിചയമല്ല കാരണം പഠിപ്പില്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ കുത്തുബിയത്ത് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് പറയും അപ്പം ആ കുത്തുബിയത്ത് അന്ന് മുതൽ ആളുകൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണില്ലേ അപ്പം അന്ന് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നില്ലേ അന്ന് ഇതിനെ എതിർക്കാൻ ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എതിർപ്പ് അടുത്ത കാലത്താണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യം കുത്തുബിയത്ത് ഉണ്ടായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കായൽപട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് സദർത്തുള്ളാഹിൽ കായലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉസ്യാനാണ് അതിൻ്റെ രചയിത അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഹിജറ ആയിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് മരിച്ചത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അഥവാ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും താങ്കളപ്പോൾ ആളുകൾ ന്യായമായ ചോദ്യം പത്ത് മുന്നൂറ് കൊല്ലമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അന്ന് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അന്ന് മുതൽ ഇത്ര വ്യാപകമായി അതൊക്കെ എല്ലാ നാട്ടിലും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനും നമുക്ക് പ
പഴയ കാലത്ത് തന്നെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ ഇത് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ഒന്നല്ല കുത്തുബിയത്ത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിലും കൂടി പ്രചരിച്ചു എന്നല്ലാതെ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കുത്തുബിയത്ത് അങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന രീതികളോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശൈലികളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലതും ഉണ്ടായി വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും വന്നു ചിലതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് എതിർപ്പ് കൊണ്ട് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് കുത്തുബിയത്തിനേക്കാൾ ഏറെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരമുള്ളതായിരുന്നു കുപ്പിപ്പാട്ട് കപ്പപ്പാട്ട് പക്ഷിപ്പാട്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പോയല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് പോയി വെറുതെ പോയതല്ല എതിർപ്പ് കൊണ്ട് പോയത് തന്നെയാണ് അന്ന് ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ മുജാരി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ലേബലും അല്ലാതെയും മഹിലാലീസിന്റെ ലേബലും ഒക്കെ ആയി പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ എതിർപ്പ് കൊണ്ട് കുപ്പിപ്പാട്ട് ഇല്ലാതായി പോയി കപ്പപ്പാട്ട് പോയി പക്ഷിപ്പാട്ട് പോയി ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി അതാ ഈ കുത്തുമ്പിയത്ത് ചില മാലപ്പാട്ടുകൾ അതൊക്കെ ചിലത് നിലനിന്നു പക്ഷെ പ്രചാരം പഴയ കാലത്ത് അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വ്യാപകമായി ചില സംഘടന സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ വിശിഷ ഈ പിന്നെ സഖാഫിമാർ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കൊല്ലം പത്തഞ്ചൂർ ഇറങ്ങുമ്പോ അവർക്കൊരു പണി വേണം അപ്പൊ അവർക്കിത് വ്യാപകമായിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടെടുക്കാനും എല്ലാ മഹലും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനും എല്ലാ പള്ളിയിലും ചൊല്ലാനും ഒക്കെയുള്ള സംഘടനമായ ശ്രമം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കുറച്ചുകൂടെ ആ നിലക്ക് തന്നെ ഇത് ശരിയല്ലാന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ഇനി ആര് എതിർത്താലും എതിർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കമേ ഇതിനുള്ളൂ വിധങ്ങൾ മതം പഠിപ്പിച്ചു പോയിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലമായല്ലോ പുത്തുബിയത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് മുന്നൂറ് കൊല്ലമേ ആയുള്ളൂ ആർക്കും തർക്കമില്ല മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് പുത്തുബിയത്ത് എന്ന് എല്ലാരും സമ്മതിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ മുന്നൂറ് കൊല്ലം മാത്രം പഴക്കമുള്ള സംഗതി എങ്ങനെ ദീനിൽ ഒരു വലിയ പുണ്യകർമ്മമായി അനുസുന്നയുടെ ഒരു അടയാളമായി ഒക്കെ അത് മാറുക എന്നത് തന്നെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവാണ് ഏതായാലും പഴയ കാലത്തും എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പോലെ വ്യാപകമായി അന്ന് ഇതിനു പ്രചാരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ആ നിലക്കുള്ള എതിർപ്പുകളും ആ നിലക്കേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് റബീലാഹർ മാസം വരുമ്പോൾ വ്യാപകമായി ഇത് സംഘട സ്വഭാവത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ നിലക്ക് തന്നെ സമുദായത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ആളുകൾ ഇറങ്ങി എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാര് മൊല്ലാക്കന്മാര് ഒക്കെ ഓതിയിരുന്നു ഈ കുത്തുബിയത്ത് അപ്പോ അന്ന് മുതൽ ഈ ഓതിയിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണോ അപ്പൊ അനിസ്ലാ ഇസ്ലാമിക മാ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള അന്ന് ആ ചോ ചൊല്ലിയിരുന്ന നമ്മുടെ പഴയ മൊല്ലാക്കന്മാര് ഉസ്താദ്മാര് ഇപ്പൊ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണോ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനമില്ലേ അത് പറയാൻ നമ്മൾ ആളുകളല്ല ഒരാൾ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റേ പുസ്തകം പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൽ അകത്താണെന്നോ പുറത്താണെന്നോ മുസ്ലിം ആണെന്നോ അല്ലാത്താണെന്നോ പറയാൻ നമുക്ക് പാടില്ല ഒരാളുടെ മത വിഷയത്തിൽ നിയമം പറയാൻ അള്ളാഹു റസൂലുമാണ് അധികാരമുള്ളത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണമുള്ള രാജ്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇസ്ലാമിക കോടതികളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താൽ അവർ അതിന്റെ ആളുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ആ വിശ്വാസങ്ങളെ അവരോട് വിചാരണ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് അതിന്റെ തെറ്റായ വശങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ക്ഷണിച്ചു നിന്നാൽ ഇസ്ലാമിക കോടതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കും അയാളെ വിധി എന്താണ് എന്ന് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം അല്ലാത്ത കാലത്തോളം ഇപ്പൊ ഈ ചൊല്ലിയ ആളുകൾ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ ചൊല്ലിയവർ എത്ര ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇന്നും ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ചൊല്ലുന്ന ചൊല്ലിക്കുന്ന എമ്പാടും മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും മനസ്സിലാക്കി ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട് പലരുടെയും ധാര ഇത് മധുഹാണ് മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മഹത്വം പറയുകയാണ് എന്ന സദുദ്ദേശത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ ആ അബദ്ധത്തെയും ബോധപൂർവം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയും ഒരേ കണ്ണിൽ നോക്കിക്കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അറിയാതെ ചെയ്തവരുണ്ടാകാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തവരുണ്ടാകാം ഇത് സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ കുത്തുബിയത്തിൽ പറഞ്ഞ ആശയമാണ് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്ന മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖാണ് ഇത് ഈ നാട്ടിൽ എത്ര മനുഷ്യമായി വിശ്വസിക്കുന്ന വെച്ചാൽ താങ്കൾ അടക്കം ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല എന്ന് പറയും പക്ഷെ കുത്തുബിയത്തിലുണ്ട് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്ന മൊഴി ദേശീയക്കാണ് കുത്തുബിയത്തിലുണ്ട്
എന്ന് നബിമാരോട് സമൂഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഖുർആാൻ കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് തിൽക്ക ഉമ്മത്തിന് അത് സമുദായമാണ് ഒരു തലമുറയാണ് അത് ഹലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞു പോയി അവർ ചെയ്തു വെച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം അവർക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അവർ ചെയ്തതിനെ പറ്റി നിങ്ങളോട് ചോദ്യമുണ്ടാവുകയില്ല അപ്പൊ മുൻകാലങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യണമെന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അവർ ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ പഠിച്ചോ പുറത്തുറക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അബ്ബേനെ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുക അറിവില്ലായ്മയോട് ചെയ്തതാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നല്ലാതെ അവർ ചെയ്തല്ലോ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അത് ആവർത്തിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങൾ മതബോധം പൊതുവെ കുറവാണ് കൃത്യമായി പള്ളിയെ പ്രതിഷ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്നത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ കുറവായിരുന്നല്ലോ പഴയ കാലത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാൾ നമുക്ക് റമദാ മാസം വന്നാൽ നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇന്നതൊക്കെ മാറ്റം വന്നു ധാരാളം മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉദ്ബോധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടൊരു പക്ഷെ അന്നത്തെ ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ലാതെ അവരെ കാട്ടിൽ നമുക്ക് തീരുമാനം പറയാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവർ ചെയ്തതിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളല്ല നമ്മൾ ചെയ്തതിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാണ് ഇനി നമ്മളും ഇത് ചെയ്താൽ നമ്മളും ഇനി ചെയ്താൽ അടുത്ത തലമുറ ഇതേ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കും നമ്മളെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്തൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നിർത്തിയാലോ നമ്മളെ മക്കളും പേരെ കുട്ടാക്കി ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെങ്കിലും അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ഇനി വരുന്ന നമ്മുടെ തലമുറക്ക് അവരൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കുക അടുത്ത തലമുറയെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ് വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഞാന് ചുങ്കപ്ലാവിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ സംശയം കുത്തിബിയത്തോ നാരിയ സുലാത്തോ അങ്ങനെയുള്ള അതൊന്നുമല്ല എന്റെ പേര് ഷാവൽ ഹമീദ് ഒരു ചെറിയ സുന്നത്തിന്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഇസ്ലാമില് തല മറയ്ക്കുന്നതിന്റെ വിധി എന്താ തലമറക്കൽ എന്നത് അനുവദനീയമായ ഒരു വേഷമാണ് പ്രത്യേകമായ സുന്നത്തായി സ്വഹീയ ഹരീഫിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നബിസ്വാസ തങ്ങൾ ജീവിച്ച കാലത്തും ഇന്നത്തെ കാലത്തും അറബികൾ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വേഷമാണ് നബി നബിയാകുന്നതിന് മുമ്പും തലമറച്ചിട്ടുണ്ട് നബി അതിന് ശേഷവും തലമറച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂജഹലും തലമറച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂലഹബും തലമറച്ചു ആ നാട്ടിലെ വേഷമാണ് അവർ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചു ഗോതമ്പ് കടിച്ചു നീളക്കുപ്പായം കടിച്ചു തലമറച്ചു അത് അവരുടെ രീതിയാണ് ഇന്ന് അറബികൾ തലമറച്ച് അതിന് മീതെ ഒരു വട്ട് കൂടി ധരിക്കും പഴയ കാലത്ത് അവർ ഈ പിന്നെ മരുഭൂമിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ച് പാറിപ്പോകാതിരിക്കാനും മുഖം സംരക്ഷ പൊടിയിൽ സംരക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി അവർ ഈത്തപ്പണ നാലുകൊണ്ട് കെട്ടുമായിരുന്നു അതിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച രീതിയാണ് ഇപ്പൊ വന്ന ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് വട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ആ നാട്ടിലെ വേഷമാണ് അപ്പൊ നബിയുടെ വേഷം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാം ഒരാൾക്കത് സ്വീകരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം സുന്നത്താവില്ല നബിയോടുള്ള സ്നേഹം അവിടെ പ്രശംസിക്കപ്പെടാം ഒരാൾക്ക് ഇതിനെ കഴുതപ്പുറത്ത് പോകുന്നു എന്ന് നബി കഴുതപ്പുറത്ത് പോയത് ഞാൻ കഴുതപ്പുറത്ത് പോകുന്നു എന്നൊരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ സ്നേഹം പ്രശംസനീയമാണ് അതുകൊണ്ട് കഴുതപ്പുറത്ത് പോയ സുന്നത്താവോ ചോ സുന്നത്താവില്ല നബി ഗോതമ്പ് കഴിച്ചു ഒരാൾ തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ ഗോതമ്പേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ത് റസൂൽ ഗോതമ്പ് അല്ലേ കഴിച്ചത് എന്നൊരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ സ്നേഹം പ്രശംസനീയമാണ് അവിടെ ഗോതമ്പ് കഴിക്കൽ സുന്നത്താവില്ല എന്ന പോലെ നബിതങ്ങൾ കറുത്ത തലപ്പാവ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്ത് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുവന്ന കുപ്പായം കിട്ടിട്ടുണ്ട് നീളം കുപ്പായം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അനുവദനീയമായ വേഷങ്ങളാണ് എന്നാൽ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അത് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് ഇനി ജാബർ എന്ന സ്വഹാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പള്ളി വന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ മുണ്ടുണ്ട് ആ മുണ്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത് താഴെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നിസ്കരിച്ചു ഉള്ള മുണ്ട് താഴെ വെച്ച് അദ്ദേഹം നിസ്കരിച്ചു അപ്പൊ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു തുസല്ലി താങ്കൾ തട്ടം താഴെ വെച്ചിട്ട് താങ്കൾ നിസ്കരിക്കുകയാണോ അപ്പൊ സ്വഹാബിയ ജാബിർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ള ജാഹിരീങ്ങൾ കാണാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിസ്വാസമാ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട
ഉള്ള മുണ്ട് എടുത്ത് താഴെ വെച്ച് നബി നിസ്കരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പ്രത്യേകം കൂലി കിട്ടുന്ന സുന്നത്തായ കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ സുന്നത്ത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് താഴെ വെച്ചാലും ചെയ്യൂല അപ്പൊ അനുവദനീയമായ വേഷമാണ് ഒരാൾക്ക് ഏത് ഇസ്ലാം വിലക്കാത്ത ഏത് വേഷവും സ്വീകരിക്കാം ആ കൂട്ടത്തിൽ അതും സ്വീകരിക്കാം പ്രത്യേകം സുന്നത്തായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അതിൽ ചില അതീതങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അത് സ്വഹയായി സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നവയല്ല ദുർബലമായ ഉദാഹരണമായ തലപ്പാവുള്ള നമസ്കാരം തലപ്പാവില്ലാത്ത ആയിരം നമസ്കാരത്തേക്കാൾ പുണ്യമാകുന്നു ഇതൊക്കെ പിന്നീട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വന്ന ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ നബി പറഞ്ഞു എന്ന പേരിൽ പ്രചരിച്ചതാണ് തലപ്പാവുള്ള ഒരു ജുമു തലപ്പാവില്ലാത്ത എഴുപതിനായിരം ജുമുയേക്കാൾ പുണ്യമാകുന്നു ഏതാണ് വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുറെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന പേരിൽ പ്രചരിച്ചു പോന്നവയാണ് അങ്ങനെ മഹത്വം പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചതായി സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നിട്ട് അനുവദനീയമായ വേഷം ലഭിതങ്ങളെ വേഷമായിരുന്നു സുഹാബികളെ വേഷമായിരുന്നു അറബികളെ വേഷമായിരുന്നു ഇസ്ലാം വിലക്കാത്ത ഒരു വേഷമാണ് ഹലാലായ ഏത് വേഷവും സ്വീകരിക്കാം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അതും സ്വീകരിക്കാം എന്ന് മാത്രം ശരി അടുത്ത തലങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ആദ്യം ചോദിച്ച സ്ഥലമാണ് സമാപനം അദ്ദേഹം തന്നെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഫൈസൽ മുസ്ലിമുകളല്ല നേരത്തെ വിഷയാധാരണം പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൊത്തിവേദന മാത്രങ്ങൾ വിമർശിച്ചത് പലതും അതുപോലെ പല വിഷയങ്ങളും വിമർശിച്ചു എന്തിനു പറയാ കൊത്തിവേദന മാത്രം ചെയ്യുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൊത്തിവേദ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണ്ട കുത്തിവേത്ത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഒന്ന് പുറത്താണെന്ന് സുനിയക്ക് വാദമല്ല ഞാൻ കുത്തിവേത്ത് ചെല്ലുന്ന ആളെ ഇന്ന് വരെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മൊഹിദ് പോലെ ഒരു ആയി വരുന്നത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കുത്തിവേത്ത് ഷിയായിസമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമസ്തക്കാർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതൊക്കെ ഷിയായിസമാണെന്ന് ഈ കുത്തിപ്പേത്ത് സുന്നികൾ ചെല്ലുന്നവർക്ക് കുത്തിപ്പേത്ത് ഷിയാക്കൾ ചെല്ലുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സമസ്തക്കാർ കൊണ്ടെടുക്കുന്നതൊക്കെ സമസ്തക്കാർ അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നുണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഷിയായിസമാണോ അല്ലേ യസോറോ സമസ്തക്കാർ കൊണ്ടെടുക്കുന്നത് നിസ്കാരം നോമ്പ് ജക്കാത്ത് ഹജ്ജ് അല്ലല്ലോ സമസ്തന്റെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആശയം സമസ്തയും മുജാഹിദും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എവിടെയാ അഞ്ചു നിസ്കാരം നോമ്പ് ജക്കാത്ത് ഹജ്ജ് അതൊന്നും അല്ല നേരം സമസ്തയുടെ ആശയമായി അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എന്താ കബർ കെട്ടിപ്പോക്കൽ അതേപോലെ അമ്പിയോലക്കാമൽ വിളിച്ച തേടൽ തപസ് തെറ്റായ തപസ്സുകൾ ഇസ്തികാസകൾ നേർച്ചകൾ നേർച്ചപ്പെട്ടികൾ ഇത്തരം മാല മൗലിത റാത്തീബുകൾ ഇങ്ങനെ സമസ്തയെ അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഷിയാക്കൾ കേൾക്കുന്നില്ല അതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഷിയാക്കൾ സമസ്തയെ അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകം എന്തോ സമസ്തയെ അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു സമസ്തക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ദൗത്യം എന്താ കേരളത്തിൽ സമസ്ത ഉണ്ടായത് എന്തിനാ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയാനല്ലോ നോമ്പ് നോക്കണം പറയാനല്ലല്ലോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനല്ലല്ലോ സമസ്ത ഉണ്ടായത് എന്തിനാ ഒരാൾ സുന്നി സമസ്ത ആകലെ എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ നാട്ടില് ഒരാൾ സമസ്തുര സമസ്തിന് ഒരാൾ മുജാഹിദിക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് ഒരാൾ സമസ്തയ്ക്ക് പോയി എവിടെയാ വ്യത്യാസപ്പെടാ സമസ്തിന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരം അഞ്ചു വർത്ത് മുജാഹിദ് ആയാലും നിസ്കാരം അഞ്ചു വർത്ത് സമസ്തയിലായാലും ഓർ റമദാൻ നോമ്പ് മുജാഹിദും റമദാൻ നോമ്പ് പിന്നെ വ്യത്യാസം എവിടെയാ സമസ്തയിലാകുമ്പോ പൃഥ്വിയത്ത് ചെല്ലും ഇവിടെ ആകുമ്പോ അതില്ല അവിടുന്ന് റാത്തീബ് ചെല്ലും ഇവിടെ അതില്ല അവിടെ നാലിയാസ്വാദ് ചെല്ലും ഇവിടെ അതില്ല അവിടെ ജാറത്തങ്ങ പോയി കബറാളിയോട് തേടും ഇവിടെ അതില്ല അവിടെ തെറ്റായ തപതുക്കുണ്ട് ഇവിടെ അതില്ല അപ്പൊ ഈ സമസ്തയും അല്ലാത്തതും തമ്മിൽ വേർതിരിയുന്ന ഈ വിഷയങ്ങൾ അതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഷിയാക്കളുടേതാണ് കുത്തുബിയത്തിൽ മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റി എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ സമാന വിശ്വാസം ഷിയാക്കൾക്കുണ്ട് മരിച്ചു പോയ അമ്പയോലക്കുമാർ കാണും കേൾക്കും അറിയും സഹായിക്കും എന്നത് ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ആദ്യമായി പ്രചരിപ്പിച്ചവർ ഷിയാക്കളാണ് സ്വഹാബികളോ താപിയങ്ങളോ താപിത്താപികളോ അല്ല കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ ലോകത്ത് ആദ്യമായി തെളിവുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നവർ ഷിയാക്കളാണ
ഇസ്ലാമിക ചൈത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ജാറം ഹിജറ മുന്നൂറുകൾക്ക് ശേഷം സിയാക്കൾ ഇറാഖിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ജാറമാണ് ഹുസൈൻ ബിൻ അലിയുടെ ജാറം അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ജാറങ്ങൾ പ്രചരിച്ചത് റാത്തീബുകൾ ലോകത്താദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന് സിയാക്കളാണ് കബറിങ്ങ പോയി തൊടലും മുത്തലും കബറിങ്ങൽ തെറ്റായ തപറുക്കുകളും സിയാക്കളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതേപോലെ പല വ്യക്തികൾക്കും അപ്രമാറ്റം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ വിളിച്ചു തീർന്ന ശൈലി സിയാക്കളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അലി ഫാത്തിമ ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്ന നാല് പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ പേരിൽ കള്ള കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് അവരെ എല്ലാത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നവർ സിയാക്കളാണ് ആ ആശയം പുത്തുബിയത്തിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാലമൊഴിയിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ കഥ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സിയാക്കള നബി പ്രകാശത്തിന്റെ കഥ സിയാക്കള പരിചയപ്പെടുത്തിയ അത് മാലമൊഴിയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സമസ്തയെ അല്ലാത്തവയിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമാക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ മിക്കവാറും സിയാക്കളിൽ നിന്നാകാം നിസ്കാരം നോമ്പ് തക്കാത്ത ഹജ്ജ് അത് സിയാക്കളിൽ നിന്നാണ് എന്നല്ല അത് നിസ്കരിക്കുന്ന സിയ ഉണ്ടാകാം നിസ്കരിക്കാത്ത സിയ ഉണ്ടാകാം നോമ്പ് വെക്കുന്ന സിയ ഉണ്ടാകാം അല്ലാത്ത സിയ ഉണ്ടാകാം അവിടെ എല്ലാ സമസ്തയെ അല്ലാത്തവയിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനിവ കൂട്ടു പോലെ അല്ലാത്തേക്ക് കാര്യമില്ല ശരി ഒരു പ്രചോദം കൂടി ചോദിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരമായിട്ടില്ല ഒന്ന് ചോദിച്ചത് കുതിബിയത്ത് ഈ സുന്നികൾ നടത്തുന്ന പോലത്തെ കുതിബിയത്ത് ഷിയാക്കൾ ഇന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സമസ്തക്കാർ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതൊക്കെ അവിടെ അഭിപ്രായത്തെ സല്ല തർക്കവിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല സുന്നികളും മുജാഹിദികളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മുജാഹിദികളും മുജാഹിദ് അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ വിശ്വാസം അഭിപ്രായത്യസം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സമസ്തക്കാർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതൊക്കെ ഷിയായുസമാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നിസ്കാരം നോമ്പൊക്കെ ഷിയായുസമാണെന്ന് പറയേണ്ടത് അതല്ലേ ഇപ്പം മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ദുവാ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ദ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ദ അള്ളാക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അതെ ശരി ഓക്കെ ഈ ദ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതൊന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞു സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ രാവും പകലും എന്റെ ജനത ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ദ്വാരന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ജനതയോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഫലം യസ്ദുഹും ദുആഇ ഇല്ല ഫിറാറ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രകാരം എന്താ ചെവി പൊത്തിട്ടോട് ഓടെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം നൂഹലബി മുഷരി കാണോ അല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പണി നൂഹലബി ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പണി നൂഹലബി ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്നും നോണ പറയുന്നു റബ്ബി ഇന്നി ദഔത്ത് ഖൗമി എന്റെ റബ്ബ് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു എന്റെ ഖൗമിനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു ഏയ് ജുനൈദ് മുസ്തഖി ഈ അവസാന സമയത്തുകളിൽ ഇല്ലാത്ത പറയേണ്ട അവസ്ഥ എന്റെ ജനതയെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ ദുആക്ക് തെളിവാണെങ്കിൽ തെളിവാണെങ്കിൽ അത്തായി തന്താ ഫലം യസിദ് ഹും ദുആ ഇല്ല പക്ഷേ അത് വഴിട്ട് കാര്യം ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നല്ലേ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞില്ലേ നൂഹൻ മിസാത്തു സാൻ തഴവത്തടുത്തില്ല പ്രബോധനം ചെയ്തു അതാ പറഞ്ഞത് ആ ദുആക്ക് എന്താ അർത്ഥം അതാ പറഞ്ഞ മുസ്തലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദ്വാരിക്കാൻ അപ്പൊ ഉസ്താലെ ദ്വാരിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ഉദ്ദേശം ആ ദുഖക്കുള്ള മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പരി വരുമ്പോ പുസ്തകം ദോരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പത്താഞ്ഞൂറ് തെരുമ്പങ്ങൾ ദോരിക്കുമല്ലോ ആ ദുഖ അള്ളാനോടേ പറ്റുള്ളൂ അതാത്തും അല്ല വർത്തനം പറയാൻ പറ്റുമോ ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റുമോ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നല്ല ദ എന്ന വാക്കിന് ക്ഷണിച്ചു വിളിച്ചു കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അത് നീ ആ പറഞ്ഞ കേക്കി നൂഹനബി കൗമിനോട് ചെയ്ത ആ ദഴവത്ത് അത് അള്ളാൻ അർത്ഥം പറ്റുമോ രാവും പകലും എന്റെ സമുദായത്തെ ഞാൻ താഴ്വത്ത് നടത്തി ഞാൻ വിളിച്ചു പ്രബോധനം ചെയ്തു ആ താഴ്വത്ത് അള്ളാനോട് പറ്റുമോ പറ്റൂതല്ലോ അത് റബ്ബിനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റു താഴ്വത്താണ് കൗമിനെ അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിക്ക ചെയ്യുന്നത് അതെ ദാഴ്ക്ക് പലർത്തണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ആവട്ടെ അത് തർക്കല വിഷയല്ല ഏതായാലും ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച പ്രകാരം ഈ കുത്തുബിയത്തും മാലമൊഴുതും മാത്തീപും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപരി പറഞ്ഞത് സമസ്തക്കാരെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ശിയാക്കൽ കിട്ടിയതാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ശിയാക്കൽ ചെയ്യാണ് അതിനകത്ത് നിസ്കാരം ശിയാക്കൽതാണോ നോമ്പ് ശിയാക്കൽതാണോ എന്നല്ല അത് നബിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത് സമസ്തക്കാർ കുറവുമാണ് അതുകൊണ്ട് അതല്ല വിഷയം സമസ്തയെ അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന്
ഋഷിയായ സമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും അലഹമില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് വന്നു ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് മനസ്സുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അലഹമില്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു ഇനി കൂടുതൽ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുക ഈ ശബ്ദം കേട്ട മുഴുവൻ മനുഷ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള അവസാനത്തെയും ഒരു അഭ്യർത്ഥന ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി കുത്തുബിയത്ത് നിങ്ങൾ ആരും ചൊല്ലരുത് ഇവിടെ വന്ന ഒരു മുസ്ലിയാരും കുത്തുബിയത്ത് നബിനങ്ങൾ കാലത്തുണ്ടെന്നോ സഹായ കാലത്തുണ്ടോ താപീയങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നോ ഇത് വിദേഹത്തല്ലാന്നോ ഇതിന് കള്ളക്കഥല്ലാന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ വ്യാജമാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ശിർക്കുണ്ട് കള്ളക്കഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം കള്ളക്കഥകൾ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അഹ്ലുസുന്നയുടെ ശരിയായ നയനിലപാടുകൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുക ഈ രംഗത്ത് നാം ചെലവഴിച്ച ഊർജവും സമയവും സമ്പത്തും എല്ലാം അള്ളാഹുത്തല സ്വരിഹായ ഒരു അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ രംഗത്ത് സേവനം ചെയ്യാൻ ഇനിയും അബ്ബുസ്മാനത്ത് നമുക്കെല്ലാം തൗഫീത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാ വക ഫിത്തനകളിൽ നിന്നും നമ്മെ ഏവരും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഇത്തരം ശക്തമായ അഴിമത്തുകളിൽ വിരളി പോകുന്ന പലരും പലതരത്തിലുള്ള ഫിത്തനകളുമായി ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സൽ ബുദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നന്മയെ അംഗീകരിക്കാനും ആ നന്മയോടൊപ്പം കൂടുവാനും എല്ലാവർക്കും എന്താവും മനസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വല്ല അബദ്ധങ്ങളും വന്നു പോയെങ്കിൽ അബ്ബുസുബാനുഭവത്തത് അതെല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് നമ്മളെ എല്ലാം അവസാനം ഈ മാനോടെ മരിക്കാൻ അബ് നമുക്ക് തൗഫീത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ റബ്ബിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അംബിയാന്റെയും ഔലിയാന്റെയും സുദ്ദീഖുകളുടെയും ശുഭദാന്റെയും സ്വാലിഹികളുടെയും കൂടെ ഒരിടം നൽകി സാധുക്കളായ ദുർബലന്മാരായ നമ്മെ കുടുംബ സമേതം അള്ളാഹു തായ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബന ആദിന ഫിൽ ദുന്യ ഹസന ഫിൽ ആഖിറത് ഹസന വഖിന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബ് റഹീം വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലം അലാ മുഹമ്മദിൻ വ ആലി വസഹബി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാത്തു